Mikocheni hali ikiwe imetulia kabisa ni usiku ya pata kama saa nne kasoro hivi. Kwenye nyumba ya mwanasiasa mmoja pia ni kiongozi wa serikali. Alikuwa mezani akipata chakula na familia yake. Familia ilionesha ilikuwa na furaha. Baba, mama na watoto wawili walikamilisha familia ya watu wanne. Mbali kidogo na nyumba hiyo mtaa kama wa tatu kwenye ghorofa moja refu. Anaonekana kijana mmoja akiwa juu kabisa ya ghorofa hilo. Mkononi ameshika bunduki ya masafa marefu akiwa katulia kabisa. Alionekana ni mzoefu wa kazi yake. Hakuwa na papara. Alitulia kabisa akiwa na lenga sehemu. Mikocheni hiyo hiyo maeneo ya chama kwenye mtaa mmoja hivi kulikuwa na binti na kijana ambao walikuwa kibishana sana. Lakini we mudi, hii mara ngapi? Kila siku tunazungumzia tu swala moja jamani. Okay, poa. Wewe na mbema mzi yako basi. Maana naona ni tayari una maamzi yako hata kama mimi nitasema hautanisikiliza. Bwana mimi nataka kujua. Liko nakuja nyumbani mudi. Mimi sikuelewa unajua. Ehe. Kama unaweza kunivumilia huu mwaka upite nivumilie kama uwezi fanya maamzi yako bwana. Kijana aliyetajwa kwa jina la Modi aliondoka na kumwacha huyo msichana. Sio msichana alianza kulia na kuondoka eneo lile. Pia ilikuwa ni wapenzi ambao mwanamke alitaka mwanume wake kujitambulisha kwao au kumoa pia. Eneo la juu ya ghorofa kijana aliyekuwa na bunduki alionekana karenga kule kwenye nyumba ya kuheshimiwa. Yaani inamaanisha kwenye nyumba ya mheshimiwa ambaye alikuwa na familia yake wakipata chakula. Mkuu, niko kwenye target. Aliongea huko akishika kinasa sauti, alichokuwa kachomeka sikioni mwake. Familia ikiwa mezani, wanakula wakiwa hawajui kuwa dakika chache zijazo familia italizwa. Fry kizidi huwa ni kilio. Ndivyo ilivyokuwa kwa familia hii, wakiwa wanacheka na kufurahia chakula story mbalimbali. Ilikuwa ni masaa machache sana baada ya mheshimiwa kurudi kutoka nje nchi alipokuwa kwa zaidi ya miezi mitatu katika hali ya kushtukiza sana lisasi inapasua kio cha dirisha na sekunde za kuhesabu sana lisasi nezama kwenye kichwa cha mheshimiwa damu tundo kitu pekee familia ilishuhudia kutoka kwenye kichwa cha mzee wao na mwili wake Ulisalimiana na sakafu bila kutarajia ubongo unamwagika chini. Sasa baada ya kuhakikisha amemaliza kazi yake, aliweka bunduki yake vizuri akatoka eneo lile kisha akasema deal done. Na aliongea ni wazi kuna mtu alikuwa anampa taarifa kwa sababu alivaa kifaa sikioni. Aliondoka maeneo hayo kama raia mwema asiye na mashaka ndani yake. Alitembea mpaka kituo cha daladala. Sasa ilipata kuwa ni saa nne na madakika yake. Kijana huyo alifika mpaka kituoni. Hakukua na watu wengi, alimkuta binti mmoja akiwa minama tu. Alikaa pembeni kusubiri usafiri. Magari yalipita na yalikuja mengine lakini hakuna aliyepanda gari. Si yule dada wa yule kijana aliyetoka kufanya mauaji ya mheshimiwa. Ilipita takriban saa moja hivi. Alikuja mtu akiwa na pikipiki. Akampatia begi yule kijana aliyetoka kulenga shabaa bila kuongea. Pikipiki ile iliondoka kwa kasi sana. Sasa na yule kijana aliinuka akatoa kitambaa chake cha jasho. Akampatia yule binti aliyekuwa kajiinamia, yani alikuwa akilia muda wote. Alimpatia leso bila kusema chochote. Akapanda kwenye gari lililofika muda huo. Binti yule alionekana ni kama mtu ambaye ameshiwa nguvu. Na hakumuona usoni mtu aliyempatia leso. Wala mtu yule hakuongea kitu. Alichukua simu yake na kuangalia saa ni saa tano kwenda sita. Pia alikuta miskoro nyingi sana. Akapiga namba moja. E, dada nakuja nipo chama. Nilikuja kumuuliza kama bado ana mpango na mimi au vipi? Ah basi sawa nakuja tuongee huko kwa dada usijali. Alisema mwezi huu sasa mwezi umeisha hana hata wazo hilo. Leo tenet anasema nisubiri mwaka uishe. 
Ya kila mwaka hachi kutoa sababu mechoka dada. Aya dada na kuja. Halikata simu na kufuta machozi yake. Hakatia leso ile kwenye pochi yake. Kisha akachukua safiri haka ndoka ene odile. Nyumbani kwa mwishimi wa mawaji ya Kulikuwa na maafisa wengi wa polisi pamoja na wandishi wa habari usiku ule ule kwa ni taarifa zilisamba kila sehemu vyombo vya habari vilikuwa vikiripoti mauaji ya mheshimiwa yaliyofanywa na watu wasiojulikana Sasa taarifa hiyo pia ilikuwa inasikika kwenye redio ya daladala aliyopanda dada yule muda mfupi uliopita Kila mtu kwenye daladala hiyo aliguswa sana na mauaji hayo Sasa Unajua kila mtu kwenye swala la kifo hasa kifo cha mwanasiasa huyo alikichukulia kwa uzito wake sana. Eh jamani. Hawa wanaoua wenzao hawa. Nadhani hawa na uana wao kwa wao tu. Tamaza madaraka hizo. Ah, ndio hivyo bwana. Maana kama ni majambazi, mbona hatujasikia wameiba kitu? Ah, bwana. Hizi siasa hizi bwana tuache tu wenyewe aise. Baadhi ya abiria walikuwa kijadili hilo tukio ilivyokuwa. Sa upande wa yule kaka tunamjua ndiye muaje. Alishuka maeneo ya magomeni kulikuwa kuna pikipiki imepaki pembeni. Ilikuwa ni pikipiki kubwa tu aina ya Honda. Alifika na kuipanda na kutemka zake. Hii inaonesha aliyepiga risasi ya kuwa maeneo haya. Ah. Na hii ni masafa marefu ese inatumiwa na sniper tu. Leo, ese. Hii inabidi lichunguzwe haraka sana. Kabla siku mbili nipate kujua mwafa kwa ikesi. Sawa mkuu. Kituo cha polisi bado aliendelea na upelelezi kujua mawaji hayo yalitokea vipi. Wetrisha. Jana umerudi saa ngapi? Mimi nimekaa mpaka saa sita na kusubiri kimya. Ah, nimerudi saa sita hiyo hiyo tu. Itakuwa tulipishana kidogo tu. Ah, mimi nina kufua nguo. Leta nguo basi nikusuzie. Ah, hizo hapo. Na huo mkoba ni sadiba basi nitolee tu hivyo vitu humo. Eh, hey, na hichi kitambaa si nikafue tu? Mm, hapana. Hiyo lesu na yomba hapa. Huu ni inavunukia, ukifua hicho kiarufu bwana kitaisha. <laughs> ah, ya shemudi nini? Ah, bwana usinitajiri ujina mie. Mjinga yule ni baba ishaje tu. Jana kanibua sana. Yaani nilibaki nalia tu ovyo. Siju watu walikuwa wananisikia. Yaani da hata sielewi. Nashangaa tu napewa leso nifute machozi. Na nilisikia aibu. Da. Hmm. Nani sasa alikupa? Ah, namjua basi. Wala hata sijamuona. Mimi nimeshangaa tu narushiwa leso afu mtu yule akaingia kwenye gari akaondoka. Hmm. Hmm. Nyie mtakuja kuchukua na vya majini. Haya. Afu mmemsikia yule mheshimiwa sijui nani? Ah nimemsahau jina. Amepigwa risasi bwana. Nasikia kafa. Si unajua mimi mambo ya siasa hata siajui. He, unajua nilisikia jana wakati nipo kwenye daladala. Ah yani jamani watu hawana hata huruma da. Dunia yani jamani ipo mwisho sana. Ilikuwa ni asubuhi siku inofuata baada ya matukio ya jana usiku kupita. Sasa binti Trisha alikuwa nyumbani kwao baada ya kutoka mikocheni usiku wa jana. Binti huyu huyu ndiye aliyekutana na muaji na akapewa leso. Wiki moja ilipita baada ya lile tukio la kuuawa kwa mwanasiasa yule nguli kabisa kwenye jengo moja kubwa ndani ya chumba kimoja. Alikuwepo kaka mmoja kwa kumwangalia tu unajua sio mtanzania halisi. Alionekana mwanaume haswa mwenye kila sifa kwa mwanaume. Mrefu, mwembamba, ana mwili wa mazoezi, mweusi na macho yake yanang'aa mazuri na yenye nuru ukimuona tu unasema ni msomali piwa kabisa kutoka Somalia ama chotara wa Kiarabu na Kiafrika alijazia vizuri na huyu kaka ukimwangalia lazima ugeuke hata kama una msimamo na ndoa yako sasa simu yake ileta namba nane alipopokea tu neno la kwanza ilikuwa ni kutaja namba hiyo sikia Alexi chukua kitamrisho kipya na kazi ukiweka okay, mezani Ah uh, kesho nikiamka asubuhi nataka kupata taarifa za kifo cha mheshimiwa Mahendeka yule mbunge wa mashariki. Sasa nitakutumia data kamili. Pesa kila kitu mambo yaende poa. Nitakupa na bonus. Simu ilikatwa, Alex kama alivyoitwa na mtu aliyekuwa akiongea naye alichukua baadhi ya vifaa na kutoka. Alivaa kofia mpaka usoni. 
akachukua pikipiki yake kubwa akatoka nje ya jengo hilo. Sasa safari ilishia Mbiz Beach kwenye mta mmoja hivi wenye majumba makubwa mkubwa kuonesha wanaoishi hapo ni waheshimiwa ama watu wenye fedha zao. Alitembea mpaka moja ya jengo akabonyeza switch ilikuwa pembeni ya geti na geti ilifunguliwa. Habari nauliza hapa ndio kwa mzee Marume. Ah hapana itakuwa labda umekosea kaka. Ah hapana kaka sijakosea ndio hapa bwana. Wewe unataka tu kunizuia. Hebu mwiti bosi wako. Alex aliongea huku akilazimisha kuingia ndani na kufanikiwa kulivuka geti lile. Kuna nini hapo? Ilisikika sauti ya kike kutoka ndani. Na ilitoka na mamlaka ikimaanisha ndiye mama mwenye nyumba. Asi huyu kaka analizeti kwa mzee sijui maruni sijui nani. Mama yule mwenyewe ilibidi atoke nje. Alex alikuwa kimya lakini alikuwa akizungusha macho kila kona ya nyumba ile kwa umakini sana. Kabla mama yule hajafika alisema, "Ah, sorry, ni kweli nimekosea nyumba." Alitoka bila hata kuaga. Airudi hadi alipopaki pikipiki yake na kutimka maeneo yale kabisa. Tuni nyumbani. Tuni basi loka pumziki bwana. Na huyu mudi wako. Mm. Rafiki yake Trisha alikuwa akimwambia, ah, "Kwa nini mimi nimekwambia naumwa? Eh? Mimi nipo sawa tu bwana. Labda labda tu niende kumuona bi mkubwa wako kwa vile anaumwa. Nilikuwa nataka kuja huko kwenu tangu jana." Trisha alijibu hivyo. "Atondoke asivi basi ili niwahi kurudi." Basi Trisha alijibu hivyo walitoka wote mpaka nje akamwaga dada yake Dada naenda mbizi basi naenda kumuona mama yake Ray anaumwa na nitarudi jioni ila leo nawahi kurudi Baada ya kuaga waliondoka Trisha ni binti mrembo sana wa sura umbo mpaka tabia Ni binti aliyejituliza zake na mpenzi wake mmoja tu ambaye anaitwa Mohamed Chawene Wengi walizoea kumuita Mudi ni wapenzi wa miaka sita sasa Tangu kuanza kwa penzi lao lakini Mudi ni mtu wa mambo mengi na ahadi zizo tu yani ni ana ahadi nyingi ambazo hata kuzitimiza mwenyewe hawezi Jambo ambalo Trisha linakuwa linamuuma sana Anatamani ndoa na anaamini umri wake wa kuolewa unazidi kwenda mbali Wakati huo Mudi yakuwa bado na muda huo yeye aliona bado anahitaji muda zaidi hiyo ndio ilikuwa tofauti yao kubwa sana na kusababisha ugombano kwao mara kwa mara sana. Na hii ilikuwa ikimuumiza sana Trisha lakini aliendelea kuvumilia tu. Alex alikuwa karudi kwenye maficho yake, alichukua saa yake ya mkononi, akachomoa memory card, akaweka kwenye PC yake, akaanza kuangalia ramani ya jengo zima la ile nyumba ambayo alienda kutembelea pale asubuhi. Saa yake ilikuwa ina kamera. Na sio saa ya kawaida, alitazama ile ramani mpaka alipoona ameridhishwa na kazi yake. Mida usiku kabisa. Alex alivaa nguo nyeusi tu, kuanzia viatu, suruali, t-shirt, kofia, na jua alivaa coat left leaves. Alichukua sumu kali ya kuwa haraka, kisha akachukua na bastola ndogo. Alitoka akachukua pikipiki yake kisha akaondoka eneo lile. Aliondoka eneo lile na kuelekea kule Mbezi Beach. Sasa usiku huo jijini Dodoma kwenye club moja hivi kulikuwa na kikao kinaendelea kwa usiku huo. Watu hao walikaa chemba kabisa. Sehemu iliyotulia huku nje kukiendelea kuwa na shughuli za kila siku. Kikao kilikuwa cha watu wanne tu. Bwana McGregor alionekana ndiye mwendesha kikao hicho. Ah nimewaita hapa kwa sababu uh, nimeshampa kazi kijana wangu uh, na naamini ataifanya vizuri kama alivyofanya kwa mheshimiwa hapo juzi juzi tu na yote mnajua kazi yake hapa kazi inabaki kwenu kuhakikisha jambo hili linabaki kwa siri yetu na atakayeonekana kupinga lazima atangulie bwana McGregor alifungua kikao kwa taarifa hiyo Haina shida. Uh, nitawapa taarifa ya kuwetu kazi imefanyika vizuri tu. Alichangia bwana safe. Okay, tusubiri kesho bwana Mahendeka wote tunafahamu ana ulinzi kiasi gani. Kwa hiyo sio rahisi kumwangamiza hata akiwa kwake. Kwa hiyo mlengaji wako hawezi kulenga kwa sababu 
nyumba yake viwa vipitishi risasi. Kwa hiyo tungesubiri hiyo kesho ndio uwape taarifa kuu. Bwana Matthew alitoa wazo ambalo wengi waliliunga mkono. Lakini bwana McCregan alimwamini sana mtu wake huyo aliyemtambulisha kama namba nane. Sasa ubishani kidogo ulitokea mwisho wote akakubaliana wasubiri asubuhi. Ah, usiku wa dini hauchelewi kucha. Bwana Haule alikuwa kimya muda mwingi. Alitoa tu yani neno la wahenga kama alivyosema basi wasubiri asubuhi tu. Kikao kiliisha na wote walisambaa kila mtu aliendelea na shughuli zake. Usiku umekuwa mkubwa sana. Mimi nenda zangu Ray. Ah, twende basi nikutoe hadi hapo ili sikufikishi kitu ni unajua shoga yangu. Ah, hata usijali jamani. Trisha aliaga kwa ajili ya kurudi kwao. Sasa usiku huo huo mbezi kule kule Alex alifika sehemu akapaki pikipiki mbali na eneo ambalo anakusudia kutembea usiku huo. Alitembea mpaka kwenye jengo hilo nyuma ya ukuta mkubwa unaolindwa na nyaya za umeme. Alitoa groves maalum kwa umeme akavaa akatoa na kifaa kingine cha kukata nyaya alipanda juu mithili ya paka anayepanda ukuta alikuwa ni mzefu sana na kazi yake alikata nyaya zile kwa uangalifu mkubwa sana alifanikiwa na kuzama ndani taratibu alipita nyuma kwa nyuma mpaka dirisha lilipo ilionekana ni kama chooni vile kwa hiyo akapanda kwa utaalamu na uzoefu wake wala haikuwa kazi ngumu Buti zake zilikuwa ni maalum kwa kupanda ukuta. Alipanda akapita kwenye dirisha na kutokea chooni. Palikuwa kimya sana. Akaangalia akaangalia pale we ni kama alikuwa anasoma mazingira pale. Akatoka mpaka chumbani. Cho hicho kilikuwa kwenye moja ya chumba cha nyumba hiyo ya mheshimiwa. Alitoka chumbani humo kwa tahadhari. Ni kama alikuwa na jambo anayohitaji. Alifika kwenye chumba kimoja akaingia akaenda paka semfrani hivi ya chumba hicho akatoa sumu yake akapaka kwenye miswaki ni sehemu ya kuogea kwa hiyo alipaka kwenye miswaki na miswaki ilikuwa juu yote akapaka kwenye sabuni kisha akatia na kwenye dawa ya mswaki kwa kunyunyuzia tu sasa baada ya kumaliza kazi yake alitoka taratibu alipofungua tu mlango alikutana binti mdogo akija uelekeo wake Binti huyu ni yule kijakazi wa asubuhi aliyekutana naye mchana wakati familia ilikuwa sitting room. Binti alikuwa anaenda kuchukua simu aliyoagizwa na mama wa nyumba na hapo alikutana Alex. Binti alipiga ukelele kwa hali ya kushtukiza sana. Ukiangalia na mavazi ya Alex yalimshtua sana. Kitu ambacho hakujua ni kuwa huyo ndio mgeni aliyewatembelea asubuhi. Alex airuka haraka mithili ya paka arukae panya. Sekunde za kuhesabu tu. Aliweza kumvamia na kumminya sehemu ya shingo. Na binti alipoteza fahamu hapo hapo. Kwa kasi ajabu alitoka haraka kwa njia ile ile aliyoingilia. Sasa ukelele ule uliwafikia mpaka kule walipo kina mabosi zake. Haraka walikimbia kuja kuangalia shida nini. Walikuta binti Kazimia. Na hawakuelewa shida nini. Haraka wakapiga simu kwa daktari wa familia. Ah. Haya, mimi naishia zangu hapa. Si unafika tu. Hmm. Usijali mimi nishazoea bwana kutembea. Kwa hiyo kuwa huru tu mami. Haya bye. Trisha alikuwa akiondoka nyumbani kwa kina Ray muda huo huo. Alipita njia ambayo Alex aliacha pikipiki yake. He, eh, hii pikipiki Huko inafanya nini? Afu mbona kama imefichwa hii? Ni wakati alitaka ukojoa, kwa hiyo alisogea mbele akicheka kidogo. Huko akimulika na simu yake kama tochi na hapo aliona pikipiki kichakani. Sasa Alex katoka haraka sana, kwani mipango yake ilivurugika. Hakutakiwa kuonekana kabisa. Alitaka kazi yake aifanye kimya kimya. Alitoka akiwa na alama tu haraka kufata pikipiki yake alipohifadhi Sasa wakati anakaribia alimuona mtu kama anaifata pikipiki Ilibidi atoke speed kali mno mpaka alipotrisha ni kitendo cha dakika chache tu Alifika na kumpiga ngwara Trisha 
Trisha alianguka chini. Akambonyeza shingo kisha akachukua simu ya Trisha na kuangalia namba aliyohisi ya mtu wa karibu akapiga simu. Na maro. E mwenye simu ampata matatizo. Alitoa maelezo vizuri tu kisha akatoa pikipiki yake na kusogea mbali kidogo eneo hilo akitazama alipo Trisha. Ah, kishikaji chake chenyewe kibaya. Alex alijisemea na baada ya kumuona aliyekuja kumchukua Trisha amefika eneo lile akapanda pikipiki yake na kuondoka eneo lile. Aliyekuja kumchukua Trisha alikuwa ni Modi. Baada ya kutafuta mtu wa karibu katika simu alikutana jina lilosaviwa future husband. Ndio aliamua kupiga hiyo namba. Baada ya Modi kufika alimchukua Trisha na kuondoka naye. Katika familia ya Mahendeka ilikuwa imetulia kusikiliza majibu ya daktari. Amezimia tu ila yupo salama nafikiri tusubiri amke asime kilichofanya kupoteza fahamu ya nini. Ah si tulisikia tu anapiga kelele sasa sijui aliona nini. Daktari alimwekea drip ya maji, aliaga na kuondoka, walibaki wakisubiri binti huyo amke wajue shida ni nini. Twende kwa kabisa, huyu sio kwa amka leo. Mke wa Maendeka alimwambia mumewe, bila kujua Israeli siku hiyo alikuwa Bennett na wao, bega kwa bega. Alikuwa kilandalanda katika nyumba yao. Alex baada ya kufika kwenye makazi yake, alitoa tableti yake alikaa akitazama kwa makini sana ikionyesha kuna jambo alikuwa akitazama kwa kutulia. Sasa Modi alimfikisha Trisha mpaka nyumbani kwake. Fanya uamke hapo. Uniambie kwa aje yani ukawa kule na aliyepiga simu ni nani? Modi alibaki kujisemea tu mwenyewe akiwa anamtazama Trisha. Sauti ya simu kuita ilimshtua Modi kutoka kwenye mawazo aliyokuwa nayo. Ndio mkuu. Baada kupokea tu simu hiyo ndo maneno aliongea. Maendeka amefamiwa. Sawa kiongozi aina shida. Ah okay sawa 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 aina shida. Maendeka baada ya kupokea maelezo alichukua koti na kitambulisho chake haraka na kutoka akamwacha Trisha bado hajamka. Sasa huku kwa Maendeka msichana wa kazi alipoamka alikumbuka vizuri tukio la muda mfupi mpaka ya kupoteza fahamu. Alitoka haraka kwenda kuwapa taarifa ya kuvamiwa nyumba yao na mtu asijulikana. Alienda moja kwa moja sebleni, hakumkuta mtu, airudi chumbani kwao. Aligonga mlango takriban dakika tano nzima, lakini hakupata majibu yote. Aliamua kusukuma mlango kuingia ndani chumbani. Pia hakukuwa na mtu. Alisikia maji yanatoka bafuni hali aliyoikuta ilimtisha, haikuwa ya kawaida hivyo, aliamua kuingia bafuni haraka sana. Aicho kutana nacho hakuyamini macho yake. Bwana Mahendeka na mkeo walikuwa melala chini, damu nyingi zinawatoka. Masikioni, puani na mdomoni. Alipopiga kelele nyingi kuomba msaada bila mafanikio, na hapo aliamua kupiga simu kituo cha polisi. Sasa Kwa Alex akiwa anatazama tableti yake alitabasamu na kusema deal done. Akajisemea na kuweka tableti pembeni, akainua simu yake na kutuma ujumbe kwa namba leo save namba 8 Dildan Aliandika kisha katuma na kutulia Sajeshi la polisi linafika eneo la Mbezi kwenye nyumba ya Mheshimiwa Mhendeka usiku huo baada ya kupokea simu kutoka kwa msichana wa kazi wa eneo hilo Katika maofisa wa polisi alikuwepo pia Mohamed Chawene huyu ndiye mudi wa Trisha na wengine ambavyo humuita ni askari mpelezi. Na anaaminiwa sana katika kazi yake. Huyu huyu ndiye aliyepewa jukumu la wiki moja iliyopita la mauaji ya mheshimiwa kuhakikisha anampata muaji. Lakini mpaka sasa hakuna kabisa dalili hiyo ya kuweza kumpata muaji. Na leo mwanasiasa mwingine kauawa. Ah, kwa hiyo umesema kuwa ulikutana na mtu akitoka chumbani kwa bosi zako? Ndiyo, na hapo sijui tena nimekwaje mpaka nilipokuja kuamka na kukuta hii hali. Msichana wa kazi alikuwa akitoa maelezo kwa askari polisi. Baada ya kupimwa aligundua sumu iliyokuwa kwenye miswaki na sabuni. Ah, mtu huyo aliweka sumu kwenye vitu ambavyo alijua ni lazima avishike. Mohamed au Mudi alitoa maelezo kwa mkuu wake wa kazi. Ukimwona huyo mtu unamjua? 
dada wa kazi aliulizwa na alitoa maelezo jinsi mtu huyo alivyo ila usoni ya kumuona alielekeza vizuri mavazi aliyokuwa kavaa Oh shit Kumbe alitega na kamera hii hapa Askari mmoja aliweza kuona kamera ndogo sana kamera iliyokuwa imetegwa sehemu walitazama na kuitoa Ah kwa maana mtu huyo kashuhudia kila kitu kinachoendelea ndani Mmm inaonekana itaka kujua kama kazi yake imefanikiwa vipi Ah sasa inabidi huyu binti awe chini ya uangalizi wetu Maana ni shuhuda na amejua kuwa amepona inawezekana kuleta shida Askari walikuwa kwenye majadiliano juu ya kamera ile Alex baada ya kuweka sumu zake alitega kamera pia ili kuweza kuwa na uhakika na kazi yake Ni pale alipofika nyumbani alikuwa makini kufuatilia kupitia kishikwambi chake matukio yote ya nyumbani kwa wa mahendeka baada ya kuona kazi yake imekamilika kwa hiyo alituma message kwa bosi wake aliyemwajiri Sasa taarifa za mauaji hayo usiku huo huo zilitembea sana kupitia vyombo vya habari Kila mtu alisikia mikoa yote walipata taarifa Wananchi wa Jimbo wanaloongoza mahendeka walisikitika sana ni mtu ambaye alikuwa akiwapigania sana sasa taarifa hizo za mauaji pia zilimfikia askari mmoja machachali na tishio katika kesi nyingi sana. Na alikuwa mshindi hata kwenye kesi ngumu. Yeye aliweza kuzitatua. Baada ya kupewa taarifa hizo na kuambiwa afisa upelezi aliyepewa kesi ya kwanza na hakuna matokeo mazuri, alitumwa yeye bila mtu yote yule kujua. Sasa usiku huo aliondoka haraka kuelekea jijini Dar es Salaam kuanza majukumu yake. Trisha alikuja kushtuka asubuhi imeshafika na alikuta kalala nyumbani kwa Mudi na Mudi ayupo Aliamka na kufanya shughuli za hapa na pale huko akijaribu kuvuta kumbukumbu ilikuaje Yaani ilikuaje yeye kulala nyumbani kwa Mudi Tangu waachane ile siku usiku hawakuwahi kuasiliana tena Sasa Mudi arudi nyumbani saa nne asubuhi Alimuuliza Trisha kilichomkuta haswa ni nini mpaka kuwa katika hali ile na usiku ule. Mi hata selewi ilikuwa jaise. Mi nitoka tu vizuri kwa rei. Nimifika hapo ndo nikaona kama pikipiki imefichwa. Sijui ilikuwa imewekwa. Yaani hata selewi. Sasa wakati naisogelea nikaona ni nilihisi kama kuna mtu anakuja kwa kasi nyuma yangu. Ile inageuka tu hata kuona sijamuona. Akanivamia. Nikasikia ni kama ni nimepigwa ngumi shingoni. Hapo ndo sijui hata ni kilitokea nini yani. Na ndo naamka najikuta niko hapa. Mm, huyo mtu namjua. Ah hata sijamjua. Niona tu ni manguo manguo tu kavaa ni manguo meusi na koti refu pia na kofia na hiyo kofia yenyewe alikuwa amevaa mpaka usoni Hapo Mudi alishtuka kwa hayo maelezo Ikabidi amuulize kwa taratibu Trisha Trisha alitoa maelezo vizuri tu juu ya huyo mtu alivyokuwa amevaa Hapo Mudi alifananisha na maelezo ya dada wa kazi jinsi mtu huyo alivyokuwa amevaa Alinuka haraka kurudi ofisini kwake kwa hiyo mtu huyo alikuwa na pikipiki aina ya Honda. Ndio kwa mlezo wa Trisha na inavyoonekana baada ya kufanya vile alinipigia simu kunipa taarifa. Ni yeye mwenyewe ndo alinipigia simu. Modi alikuwa anatoa maelezo kwa mkuu wake wa kazi. Okay, uchunguzi kuanzia eneo la pikipiki ilipo. Yaani sehemu ambapo imepakiwa na hata matokeo ya kuzimisha kati ya Trisha na yule mfanyakazi. Maana ni yale yale tu. Alex akiwa mfichoni kwake alipigwa simu. Kwa nini mwache yule kijakazi? Huyu anatoka shahidi. Ah, siwezi kuwa nje ya deal. Sawa, lakini tayari umeshafanya makosa. Vipi ukamatwa? Eh? Hmm? Kuna mwingine pia nimepata taarifa alikuwa na wakati unachukua pikipiki. Naye pia ulimwacha hai. Kwa nini unaacha mashahidi? Se, nimefanya kazi yako. Na huwezi kugunduleka hata iweje. Kuhusu mimi siwezi kukamatwa kwa huru. Alex alikata simu bila kusubiri jibu la bosi wake. Ninachotaka kusikia ni mashahidi wote wanauawa. Sitaki kuacha uchafu. Hiyo ni dir. Alex alipokea huo ujumbe mfupi wa maandishi ukimtaka akawa uwe Trisha na ule dada wa kazi haraka sana. Sasa asubuhi na mapema sana, askari aliyetokea mkoani Mwanza kuja katika jiji la Dar es Salaam Alifika eneo la tukio 
akiwa kama raia wa kawaida tu. Askari huyu kwa jina anaitwa Isaac. Alitumwa kuhakikisha anadhibiti mauaji hayo ya watu wenye nyadhifa. Alizunguka nyumba kuangalia angalia akiwa kama watu wengine tu waliokuwa kishangaa na ulile. Sasa alifanikiwa kuona nyaya za umeme zikiwa zimekatwa kwenye moja ya kuta. Alisogea mpaka pale alitoa simu yake ili kupiga picha. We, 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 we. Wewe, unafanya nini hapo? Hakuna raia kuingia eneo hilo. Hebu toka hapo haraka. Alisikia sauti nyuma yake ikimwamrisha na alipogeuka alikuwa askari. Na alikuwa anakuja upande wake haraka sana. Aliondoka eneo hilo. Alianza kuuliza uliza raia akijifanya yeye pia ni raia tu. Hapo alipata maelezo baadhi kuhusu dada wa kazi kuzimishwa. Akaona anafaa. Ah, kuna mwanamke mwingine jana usiku alikutwa kazimia huko mtaa wa nyuma. Na inasemekana jamaa aliyomzimisha anaweza kuwa ndiye aliyeua hapa. Inawezekana kwa maelezo ya Chaweni inawezekana ikawa hivyo. Eh, ni yule Trisha mchumba wa Chaweni bana. Na yeye ndo alimfuata hiyo usiku. Ila ilikuwa ni kabla hajapewa taarifa hizi. Mm, wanasema alikuwa na pikipiki siji Honda. Sasa Isaac wakati anaondoka Alipita karibu na gari la maskari lilipokuwa. Sasa alifanikiwa kusikia maongezi yao vizuri tu. Trisha dada wa kazi. Aliandika majina hayo kwenye kitabu kidogo kisha akakirudisha mfukoni. Itabidi nianze na huyo Trisha. Isaac alijisemea na kuondoka eneo lile sasa kwani ana kibarua cha kumtafuta Trisha. Sa Alex akiwa na kazi mpya kuhakikisha anamuondoa Trisha duniani. Isaac naye anaingia kazini kwa kisha anampata Trisha kama mwongozo wake. Hapo hapo jeshi la polisi linamwangalia Trisha pia kama shahidi katika kesi hii. Basi Alex alitumiwa vielelezo vyote kuhusu Trisha. Kwani anaitwa Trisha Abraham akiwa na ishkawe. Kwa bahati nzuri au mbaya hakupewa picha inayomtambulisha kuwa huyu ndiye Trisha. Sasa kwa Isaac Alituma taarifa fupi alizokuwa amezipata kwa siku hiyo. Pia aliomba kupewa mwongozo kuhusu Trisha anapatikana wapi akiwa kama mshahidi namba mbili na kwake alitaka uwe mwongozo wake namba moja. Ah nafikiri kazi tumeshapunguza. Nanyi mmeona kazi yangu nimefanya vyema. Sasa palipo baki shurikieni. Bana Macregan alikutana jopo lake kujadili juu ya kazi yake kukamilika alifungua kikao na kutoa taarifa juu ya utendaji kazi wa kijana wake. Bwana McCregan ni waziri wa nishati. Akiwa ni fisadi na mrarushwa. Bwana McCregan alikuwa yupo serikalini kwa faida zake binafsi na sio wananchi wake. Sasa walishirikiana kwa uzuri kabisa na viongozi baadhi wa ngazi ya juu kujumu uchumi na kujirundikia mari pia wakishirikiana na baadhi ya maafisa wa jeshi la polisi kwa kualipa ili kupata taarifa zote muhimu wanazohitaji. Kazi ya kwanza kuwapunguza wengine tunamwachia bwana Sefu. Hakikisha kila anayepinga huu mswada. Yaani anayepinga huu mswada kupitishwa. Anachia ngazi. Hakikisha na vibuli vyao wataenda kulala milele. Aliongea bwana Methio. Ah hapa tukimaliza ili diri jamani tuna pesa mpaka vizazi vya mia moja huko vitatumia. Hayo yalikuwa maongezi ya mafsadi na wahujumu uchumi ambao wameamua kuwapunguza watu wote wanaowapinga serikalini kwa kutoa nafasi zao na kwa kumtumia Alex. Sasa Alex ni raia kutoka Brazil. Mama yake akiwa ni Mwafrika kutoka Kenya. Baba yake alikuwa ni Brazil mwenye asili ya Urusi. Alex ni kijana aliyekulia mtaani huku akiwa hamjui baba. Maisha magumu aliyomkuta nayo mama yake yanamfanya akiwa na umri wa miaka saba tu aanze kutafuta madili mtaani ili kupata chochote kitu kwa ajili ya kusaidia maisha kwenda. Akiwa na miaka tisa, mama yake alifariki dunia na yeye kuingia mtaani rasmi. Alikutana makundi mengi ya mtaani ili aweze kupata kula na kuishi. Akaingia kwenye makundi ya kiarifu na kumfanya awe kijana katili sana na mwenye roho mbaya ili ale tu 
hata kufanyia chochote hata ikibidi kukuua. Aliingia kwenye rekodi za warifu akiwa na umri wa miaka mbili. Kila mtu kwenye mji wake alimtambua vizuri kabisa na alivyokuwa hana utani. Oh. Akiwa na miaka tano taarifa zake zilitembea mji mzima. Na watu walianza kumtumia kwa faida zao kutokana na sifa yake ya uharibifu. Baadhi ya matajiri walimwajiri kufanya matukio kisha walimlipa pesa nyingi. Alizoea na kuona hiyo ndio kazi yake ya kumfanya aishi. Sasa akiwa na miaka nane, alipoa kazi ya kuua. Mwanzo haikuwa rahisi kutokana na ushawishi na pesa nyingi aliamua kukubali. Kwa hiyo hiyo sasa ndio ikawa kazi yake. Akiwa kijana mdogo wa umri wa miaka nane, alianza kuwa tishio hata kwenye vyombo vya dola. Sasa taarifa zake zilikuwa vituo vyote mpaka serikalini. Lakini hakuna lewahi kumshika kwani alifanya kwa siri na tahadhari sana. Wote walishia kusema mtu asijulikana kafanya mauaji. Alex muonekano wake ni tofauti na tabia zake. Alex ni kijana mpole. Sura yake nzuri na mwenye macho makavu meupe. Mwili wake aliojengeka vizuri na kuongeza muonekano wake. Asinge kuwa kachagua maisha haya ama angezaliwa kwenye familia ghali leo tungemwona Alex kama mwanamtindo maarufu duniani na mwenye muonekano wa kipekee sana. Kila alivyozidi kukua muonekano wake ulivutia. Wengi sana wanawake wengi walitamani kuwa naye kimahusiano. Yeye akwaye hata kuwaza mwanamke. Aliweza kuua tu, apate pesa. Maisha magumu aliyoishi na mama yake. Hata alisababisha mama yake afya kwa kukosa huduma za afya. Kwa hiyo pamoja hata na kukosa elimu aliweza kutengeneza pesa na kuja kuwa tajiri mkubwa sana duniani. Na hata kazi aliyoiwaza ni kuua kwa deal maalum. Hakuna aliyejua siri yake isipokuwa waajiri wake. Kwa hiyo hata Brazil aliua wanasiasa mbalimbali mbali, na viongozi wa ngazi za juu na siri yake haikuwa kugundulika. Iwe unaatia ama huna yeye akitajua pesa ndefu. Haulizi hata kosa lako. Kila mtu alitamani kuwa karibu na kijana huyo. Lakini kwa kile kwa tofauti kabisa. Hakutaka kuwa karibu na watu. Alikuwa ni wa peke yake, hakuwahi kuvutiwa na marafiki. Miaka mingi sana baadaye, alikuja gundulika baada ya busa alimwajiri kumuua makamu wa rais na kesi kukaa vibaya. Bosi wake aliamua kumchomea ili kesi ile imwepuke yeye. Na kumwaidi atafanya kila njia ili amtoe gerezani ili tu asimtaje gugu huyo. Alex alikubali kwenda kujisalimisha na anagundulika mauaji mengi sana kafanya yeye kwa viongozi, wafanyabiashara na matajiri wakubwa. Yote hayo anamwangukia na anahukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Huyu ndio Alex ambaye mkononi leo ana deal la kumuua Trisha. Na hajawahi kufeli kazi yake. Yeye Alex anachoangalia ni pesa tu. Na unaweza kujiuliza je atafanikiwa kumua Trisha? Na ilikuwaje kwaje yupo Tanzania? Kwa nini anafanya kazi ile ile? Alitokaje Brazil? Sasa tuendelee tutafahamu mbele zaidi. Asubuhi na mapema Trisha alikuja kutembelewa na rafiki yake Ray na kumpa pole kwa aliyotokea usiku ule walipoachana. Nilikwambia lakini kutembea usiku mtoto wa kike sio vizuri. Ah, yani acha tu. Mimi nimekoma mimi ese. Huyu tena hapana nimekoma. Eh, vipi na mudi wako? Ah, mudi hata simuelewa ese. Akitaka kuoa atakuja. Ile namshukuru alinisaidia ile usiku. Hmm. Hata mimi ningepigiwa simu ningekusaidia tu. Ni wakati huo Trisha alikuwa akimsinikiza Ray kwenda kwao. Wa Trisha wewe. Ray alimshtoa mwenzake kana kwamba kaona kitu cha hatari sana. Nini bwana mbona nitisha? Wewe hebu muone yule kaka kule. Ray alimwambia Trisha huku akinyosha kidole kuelekea mbele yao. Mungu wangu. 
Nye mbona mungu kaumba wanaume wazuri hivi jamani. Bonge la handsome jamani hadi raha. Troisha baada ya kumuona mtu aliyeoneshwa na Ray, naye alisifia umbaji wa bwana Mungu. Eh hey, mashallah jamani mkaka gentleman la hakika. Ray naye alijazia hapo hapo. Walimpita huko akichakacheka na kugeuka nyuma. Alex alipewa taarifa za mtaa anaoishi. Shahidi namba moja na namba mbili ambaye ni Trisha. Kwa hiyo asubuhi alijiandaa kuanza kazi yake kwa kumtafuta Trisha. Hakuwa na picha yake hivyo aliamua tu kwenda kumtafuta kwa mbinu zake binafsi anazojua yeye. Ni asubuhi hiyo Alex alifika mtaani kwa kina Trisha. Alitembea na pikipiki ya kawaida aina ya boksa, si ile ya, ya kwake ya matukio. Trisha na Ray wakati wanatoka Walimpita Alex akiwa amesimama pembeni mwa garage moja hivi ya pikipiki akisubiri pikipiki yake kupewa huduma lakini hakuwa na shida ya huduma ila kusoma mazingira ya ule mtaa si tu Trisha na Ray ndio aliyoshangazwa na muonekano wa Alex kila mtu aliyepita maeneo yale aligeuka kumtazama na wadada wengine kuishia tu kumtamani Alex hakuwa anaijua sura ya Trisha kabisa alichukua pikipiki yake na kutimka maeneo hayo Alex akiwa mafuta anaondoka maeneo yale. Trisha alikuwa njiani akirudi kwao kutoka kumsindikiza Ray. Sasa kwenye kona Alex akiwa anatoka mtaani. Sasa Trisha aliingia kwenye kona moja. Alikutana na pikipiki. Na pikipiki hiyo alikuwa anaendesha Alex. Kwa hiyo walipishana huku Trisha akiwa anatembea. Ni kitendo cha haraka sana Alex alijitahidi kuikwepesha pikipiki yake na Trisha akajitahidi kuikimbia pikipiki hiyo. Trisha anatoa miguu eneo lile Alex akiwa anakwepesha pikipiki kwa bahati mbaya tai la nyuma iliyopiga mguu mmoja wa Trisha na akaangukia chini. Alex pia alianguka pembeni. Ah wewe mjinga nini? Unaenda Trisha kabla hajamalizia neno lake Alex alivua helmet yake. Trisha alibaki kuumauma meno tu. Oh Mungu wangu. Kumbe ni huyo kaka handsome. Trisha alijimaliza kimoyo moyo tu. Na kubaki katoa macho akimtazama Alex wakati anaenda alipokuwa anakuja upande wake. Sorry. Ni neno pekee alilongea Alex. Ah usijali, sijaumia usijali. <laughs> Hata usijali niko sawa. Trisha alitoa maelezo bila hata kujua anaongea nini wala kujikagua kama kaumia wala. Alex alitoa pesa na kumpa bila kusema kitu. Weka kani mzuri. Trisha alishindwa kuvumilia na kuropoka huku kamkazia macho Alex. Kwa hali alikuwa nayo Trisha, Alex alitabasamu. Tabasamu hafifu sana kiasi kwamba huwezi jua kama katabasamu. Trisha alishtuliwa na mtu aliyekuja kuzikwapua zile pesa kutoka mikononi mwa Alex. Dada, it's jaumia. Hivi una kile wewe? Yaani unakataa hela. Alafu unasema hujaumia. Haya nuka tuondoke bwana. Kila mtu anakushangaa wewe hapa. Dada yake na Trisha baada ya kupata taarifa juu ya ajali akiwa mtaa wa pili kwao. No? Alienda mbio sana. Baada ya kufika ndo anakuta na drama za Trisha. Alex alinuka na kuinua pikipiki yake na kusepa kwa kasi ile ile. Eh kumbe ukaka mshenze pamoja na kunusurika kuua mtu alafu anaondoka na kasi ile ile du. Baadhi ya mashuhuda waliendelea kumjadili Alex. Sorry. He? Eti sorry. He. Alex baada ya kufika kwenye makazi yake alikuwa amechubuka na kuacha alama za vidonda mkono wake wa kulia. Alipokuwa anajitibu alikumbuka tukio zima pale kwenye kona ya mtaule. Neno sorry. Ilijirudia sana kwenye kichwa chake. Ah, pale kulikuwa kuna wananchi wengi sana wenye hasira kali. Kwa hiyo nisingeweza kuamudu wale. Sio mbaya kwa mara moja. Alex alikuwa akijisemea huko akiendelea na majukumu ya kutibu mkono wake. Ah, jamani kitambaa changu. Trisha baada ya kufika nyumbani, aligundua kitambaa chake hana. Alitoka haraka huko anakimbia kurudi eneo la ajali ile. Wesu mumia hiyo miguu jamani. Alafu nakimbia hivyo tu. Da. Dada yake Trisha alibaki akilalamika tu bila majibu. Trisha alitembea hadi pale ambapo ajali ilitokea 
akaanza kutafuta kama aliyepoteza hela au kitu cha maana sana. Twisha unatafuta nini? Dada mmoja alikuwa maeneo hayo. Alimuuliza baada ya kuona anazunguka muda mrefu maeneo hayo. Ah. Nisi nimeangusha leso yangu. Ipo kama kitamba kitambaa hivi. Ah. Kile ambacho kipo kina rangi kama maziwa maziwa sijui cream cream vile. Eh, hey, umekiona wapi? Hebu angalia kwa wale watoto kama niliona wanachezea, sijui nimekifananisha. Tuisha alitoka mbio kweli mpaka kwa wale watoto. Alikuta mmoja wapo ameshika kile kitambaa. Aliwanyang'anya huko akilalamika sana. Ah, jamani nimekichafua sana, mimi sitaki kuifua. Ah. Basi. Tuisha airudi nyumbani kwao baada ya kupata kitambaa chake. Yaani anyway, wewe na hilo ile kitambaa lako he? Bora jamani, paka unaboa. Yaani mbio zote zilizotoka nazo hapa ni kwa hiyo leso. Baada kufika nyumbani, Trisha alipokelewa na maneno ya dada yake. Dada, mimi natamani sana siku moja nikutane na huyo mwenye hii leso. Natamani na hisi ndio mwanaume inayetakiwa kuwa naye. Hakuna mwanaume aliyejali machozi yangu. Mudi na kumpenda kumpa moyo wangu lakini hakuwa hata siku moja kujali uzuni yangu. He? Kwa hiyo yeye kukupa tu hicho kileso, eti <laughs> anakujali, yani wewe kweli bado uko mtoto. Leso yenyewe ya mwaka ya 47 hiyo inaonekana ya kizamani sana. Hmm. Sawa lakini mimi naipenda hivyo hivyo. Wewe niache. Dada yake Trisha alimwambia huku akimcheka kweli kweli kwa jinsi alivyochanganyikiwa na hiyo leso. Isaac akiwa kashika picha ya pikipiki kubwa aina kama ile ile anayotumia Alex alikuwa akikumbuka matukio yaliyotokea miaka miwili nyuma ya viongozi wakubwa kuuawa na watu wasiojulikana wawili wakiwa ni wabunge na wenye viti wa vyama fulani na mmoja akiwa ni kiongozi mkubwa wa dini. Katika mauaji ya mwisho wa kiongozi wa dini, kamera ziliweza kunasa pikipiki ya muaji na ile ilibaki siri na waliopata ile video pikipiki ilipita kwa kasi sana. Walikuwa ni kikosi cha Isaac. Kwa kuwa sasa hawakuwa akiwaamini sana jeshi la polisi, hivyo walibaki kama siri yao na waliamua kuanza kuitafuta pikipiki hiyo kime kimya. Imepita miaka miwili sasa. Hawakuwahi kusikia wala kuona pikipiki hiyo popote pale nje na ndani ya Tanzania. Kitendo cha kupata taarifa kuwa Trisha aliona muwaji akiwa na pikipiki kubwa, hiyo iliamsha hisia upya kwa Isaac na kikosi chake. Na ikabidi atafute Trisha kwani ndiye mwongozo wao anachotakiwa ni kuthibitisha tu kuwa ndiye yenyewe pikipiki au sio. Isaac alikumbuka vizuri kuwa Trisha ni mchumba wa afisa operezi moja ambaye kwa wakati ule ndiye msimamizi wa kesi ile. Jamani ili kumpata Trisha itabidi nianze na huyu huyu jamaa. Nimfuatilie kwanza na uhakika nitampata Trisha. Isaac hesabu zake ziligonga hapo. Alex alimtumia ujumbe bosi mwajiri wake kwamba anahitaji picha ya Trisha. Pia Aliomba kujua ile kijakazi kwa sasa napatikana wapi. Aliletewa taarifa kuhusu msichana wa kazi. Msichana huyo yupo kwa mkoa kituo cha polisi. Anaishi kawe, taarifa zake zote na kutumia hapo kwenye email. Kuhusu ile binti shahidi wa pili picha yake inapatikana ikifika saa tatu wa dakika 20 nenda maeneo ya chama. Nitakutumia maelekezo zaidi. Kuna mtu ataweka picha sehemu hiyo niliyo kutumia hakikisha hakuoni sawa. Alex alipokea maelezo hayo kutoka kwa bosi wake ambaye anaitwa bwana Macregan. Ikiwa imefika juni saa mbili, Alex alitoka kuelekea kawe akaangalia mazingira ya kumaliza kazi yake ya yule dada wa kazi. Hey baby mambo. Poa, leo mnikumbuka? Acha hizo bwana uko wapi? Nipo tu nyumbani mimi. Joba siku barabarani kwa huku juu kuna nchi tuongee mpenzi wangu. Ah wewe njoo nyumbani bwana mimi gui na uma. Asubuhi nipata ajali ya pikipiki. Oh, poli sana. Chukua basi boda boda uje. Ni jambo la msingi sana Trisha wangu. Sinajua mimi na wewe hatuna picha ya pamoja eh. Kwa hiyo nataka upige nawe picha. Ni tume nyumbani kwetu wa kuone. Haswa mama. Trisha alipigiwa simu na Mudi aende akapige picha. Trisha kusikia picha inatakiwa ukweni na yeye ndio ndoto yake hiyo kubwa. Alinuka haraka haraka kujiandaa na kwenda alipoitwa na Mudi wake. Alex akiwa njiani kuelekea mtaa wa mkuu wa kituo alivutiwa sana kwa watazamo wapenzi wawili njiani walipokuwa wanapiga picha. Ah, yule binti si yule nimempamia asubuhi. Kwa hiyo mara hii ameshapona. Mm. Afiri jamaa yule. 
Ni jamaa mbona kama namjua hivi? Ni muona wapi? Ah. Alex aliwatizama kwa muda na kujisemea moyoni wakati anataka kuondoka. Alisi jambo lingine lisilo la kawaida kwa mbali sana. Aliona kuna mtu anawafuatilia Trisha na Modi. Sasa kwa uzefu wa Alex alielewa kabisa mtu yule anawafuatilia kwa karibu sana. Alimtazama yule mtu kwa dakika tano, akaondoka eneo lile. Isaac aliamua kumfuatilia Modi ili kupata taarifa za Trisha na alifanikiwa wakati Trisha na Modi wakipiga picha, aliwashuhudia vizuri tu. Huyo ndio Trisha. Isaac alijisemea na kuanza kuwapiga picha. Ni wakati huo Alex alimshuhudia vizuri kabisa Isaac akiwapiga picha kina Trisha. Saa tatu dakika ishirini usiku Alex akiwa maeneo aliyoelekezwa kwenda kuchukua picha za Trisha. Alifika na kusimama mbali kidogo eneo hilo akitizama eneo lile kuona atakeleta picha. Alex alikuwa amevaa mavazi ambayo huwezi kumjua kama ndiye unayemuona mchana ama si yeye. Alisimama kwa dakika ishirini alimuona mtu akija pale na kuweka picha. Alex alishtuka ni kama anamjua mtu huyo. Akili yake ilianza kufanya kazi haraka kupitia mafaili yote kwamba alimuona wapi? Akili yake inamwambia mtu huyo anamtambua vizuri sana. Bado yule mtu kuweka picha aligeuka kuangalia kama kuna mtu maeneo yale. Hakukuwa na mtu kama macho yake ilivyomwambia lakini kulikuwa na Alex aliyefika hapo mapema tu na kukaa mbali kidogo ya eneo hilo. Sasa alichulia pale Alex kwa dakika ishirini zaidi kisha akasogea mpaka kwenye picha. Alichukua zile picha na kutimka eneo lile. Alex alipofika kwenye makazi yake, alitoa zile picha kutazama Trisha ni nani. Alex alitoa macho asiamini macho yake binti aliyempamia asubuhi ndiye binti aliyetakiwa kumuua. Na hapo Alex alikumbuka vizuri kuhusu mtu aliyeleta picha zile hapo aliwaza kati ya yule aliyekuwa akiwapiga picha kwa kujificha na aliyekuwa akimpiga picha wakiwa wote ni nani aliyemuuza binti. Alikumbuka siku ya kwanza kumzimisha yule binti mtu aliyempigia simu akaja hapo ndo alikumbuka ni yule jamaa waliokuwa anapiga picha wote alimsevu future husband na ndiye aliyeleta picha zile pale Alex alikumbuka vizuri muonekano wa Moody ndiye aliyemuona sehemu zote tatu he kwa hiyo huyu ni askari asiyekuwa mwadilifu yani e e e anamuuza hadi mpenzi wake Do. Alex alikuwa anaongea mwenyewe akistajabu mauzauza ya wapenzi wale. Ha. Ah. Na yule aliyokuwa anawapiga picha ni nani na kwa nini? Alex aliendelea kujiuliza maswali ambayo hakuwepo wa kumjibu. Sasa swala la Trisha kuambiwa picha zinapelekwa ukweni kwake ilikuwa ni furaha sana kwa upande wake. Alimpigia Ray akampa habari hizo dada yake pia alimpa habari njema. Lakini si Ray wala dada yake. Hakuna aliyefurahishwa na taarifa zile wote walikuwa wanajua pale. Kwa mudi hakuna muaji. Asubuhi Alex alipanga kuamkia kwa Trisha ili kujua anaanzia wapi kazi yake na kumsoma binti huyo. Isaac naye alikuwa ameshapajua kwa Trisha. Kwa hiyo asubuhi hiyo alifika kumtafuta Trisha kwa kuwa Isaac hakutaka kujulikana kama mtu anayefuatilia ukesi. Dada habari? Poa tu. Sema ni hivi naweza pata dalali hapa mtaani kwenu wa vyombo vya moto. Isaac alisimama sehemu kwa muda mrefu sana akiwa na winda Trisha kupita njia hiyo. Subira yake ilizama tunda. Trisha alikuwa anatoka kwenda mishemishi zake na akakutana na Isaac. Isaac alijifanya anatafuta dalali ili anunue pikipiki. Mm, madalali wapo ila ni huku mbele twende na mimi naelekea njia hiyo hiyo. Trisha alitoka kiongozana na Isaac bila kujua haswa yeye ndiye target na sio dalali. Wakati huo Alex alikuwa akiingia huo huo mtaa kwa mbele. Aliona Trisha na jamaa mmoja akiongozana huko anaongea. Kuna hii aina ya pikipiki ndio nahitaji. Hivi ulishawahi kuiona mahali popote? Isaac aliongea huko akitoa picha ili kumuonesha Trisha. Ni muda huo huo Alex alifika pale. Kitendo cha Trisha kumuona Alex kiamisha kabisa umakini wa kuangalia ile picha. Hey, we Mr. Sam. Trisha alianza kumshobokea Alex na kusahau habari za Isaac. Alex alimkumbuka vizuri Isaac. Ndiye mtu aliyekuwa akiwapiga picha Trisha alipokuwa na mpenzi wake. Alex akaongea kitu. 
alimvuta mkono Trisha na kwenda naye pembeni. Isaac akaelewa yule jamani nani na kwa nini ame, ame, ameingia kumtoa Trisha pale. Alex alimvuta Trisha mpaka pembeni, alikuwa kapaki pikipiki yake, akampakia na kuondoka kwa kasi. Trisha kujua hata anakopelekwa ni wapi, lakini alimwamini Alex bila hata kujua ni nani. Pikipiki ilitembea dakika nyingi. Hapo Trisha alianza kuingia na wasiwasi. Sehemu aliyokuwa anaelekea ni sehemu ambayo hakukuwa na mwingiliano mkubwa wa watu. Kila alivyozidi kusogea mbele na watu walizidi kupungua. Weka katunenda wapi? Trisha alimuuliza Alex. Hakujibiwa. Pikipiki ilikuwa mafuta tu. Alex alikuwa amedhamiria kwenda kumaliza kazi yake huko huko. Trisha alianza kumpiga mgongoni Alex akitaka asimamishe pikipiki. Kwa bahati mbaya kitamba chake alichoshika mkononi kilianguka chini huko pikipiki kiendelea kutembea. E, kaka simama leso yangu. Trisha alipiga kelele lakini hazikusaidia. Alex alikuwa kimya. Trisha alijirusha kutoka juu ya pikipiki akaanguka chini. Ilikuwa ghafla sana. Ilisababisha Alex kuyumba yumba aliwahi haraka kushika breki. Trisha alikuwa chini miguu yake haikumpa support ya kuinuka. Kitamba chake kilikuwa muhimu sana. Alex akamsogelea. Mimi kitamba changu bwana siwezi kukiacha. Nimbo nichukulie tafadhali. Yaani wewe unajirusha kwenye pikipiki kwa sababu ya kitambaa? Ni muhimu sana kaka ni Sam. Nichukulie tu kitamba changu huko nyuma kimeanguka. Alex airudi nyuma kuchukua hicho kitambaa. Hmm. Yaani mimi ajabu kweli. Natumwa naenda. Sinatakiwa kumaliza kazi hapa hapa. Ah. Alex alienda kuchukua kitambaa huko akilalamika. Alinama kuchukua kitambaa na kuondoka kurudi alipotrisha. Wakati anampa kile kitambaa ndipo alipostajabu sana baada ya kuona ile leso ni ya kwake. Alikumbuka siku za nyuma aliwahi kumpa mdada aliyekuwa analia kwenye kituo cha daladala. Alex airudisha kumbukumbu zake nyuma miaka mingi sana. Alipokuwa na mama yake mzazi, kitambaa hicho alikitumia mama yake kumfuta kila anaporudi kutoka kwenye kuzoa taka mitaani. Alikuwa akifuta na mama yake kwa kutumia kitambaa hicho. Alex alikumbuka mama yake ni mtu aliyetunza hicho kitambaa na kujali sana. Mama, si utafute kitambaa kingine, hichi naona kimefubaa. Alex siku moja alimwambia hivyo mama yake. Siku moja kwa kutumia kitambaa hiki hiki, naomba mfutie machozi mwanamke utakayekuja kumpenda kuliko mimi mama yako. Ah, mama, mimi nakupenda wewe tu na nitakufutia wewe tu siku zote za maisha yangu. Mimi siwezi kumpenda mwanamke kuliko yeye mama yangu. <laughs> Haya mwanangu ila ipo siku taelewa maneno yangu. Yalikuwa ni maongezi ambayo Alex alikuwa anayakumbuka miaka mingi sana kati ya yeye na mama yake. Sasa akiwa mbele ya Trisha, Alex alishindwa hata kupiga hatua. Alibaki amesimama kama mstimu. Huku machozi yakitoka. Alimkumbuka sana mama yake wakati huo. Trisha alibaki akimshangaa tu na kujiuliza huyo ana matizo gani. Alex alipiga goti alipokaa Trisha. Umetoa wapi hii leso? Na kwa nini umetaka kuumia kwa sababu ya hiki kitambaa? Ah. Hiki kitambaa ni muhimu sana kwangu. Kuna mtu alinipa na mimi nipo siku atakijia nami namsubiri. Hii leso ni zaidi hata ya uhai wangu. Alex alinuka akiwa anatoa machozi. Alienda akapanda pikipiki yake na kuondoka eneo hilo. Hei huyu huyo kaka ni mjinga huyo. Asa mimi nenda vipi nyumbani jamani? Hata nauli sina. Ah. Trisha alisimama akiwa na lalama huko akishuhudia pikipiki ya Alex ikipotea kabisa kwenye macho yake. <laughs> Nisije nikakuona tena maisha ni mwangu yote. Wewe kaka wewe, he, nitakufurahisha. Trisha aliendelea kulalamika, alitoa simu yake ili ampigie Ray rafiki yake. Hata amshauri afanye nini. Sasa akiwa anatafuta namba, anashangaa mbele yake kumuona mtu ambaye hakutegemea kumuona kwa wakati ule pale. Alibaki tu katia jicho mbele akimtazama huyo mtu. Sasa baada ya Alex kumchukua Trisha mikononi mwa Isaac kwa mwendo wa kasi aliondoka nao Alex pale mtani. Ulimshtua Isaac, kaone ale kodi pikipiki kwa bodaboda wa pale mtani kwa gezo cha ndugu yake Trisha. Na kwa kuwa alionekana na, na Trisha haikuwa ngumu kwake. Hivyo aliwafuatilia nyuma. Ni wakati Alex anatoka eneo hilo na pikipiki Isaac aliingia. Sasa Trisha mbele yake alimwona Isaac Yali mtambua kama mtu aliyetaka dalali mtani kwao. Sasa kwa nini yupo hapo? Hakuwa anajua kwa nini alibaki tu anajiuliza mwenyewe. Vipi ya kudhuru? 
Isaac baada ya kufika tu aliuliza swali hilo akiwa na msogi la Trisha. Wala, na wewe umekuja kufanya nini? Ah, kwa ule mwendo na ile staili ya uondokaji pale, ulinitia mashaka. Kiangalia mimi ndio niliyetoka na wewe kwenu. Sasa nibidi nije, kwani mnajuana? Ndio, namjua. Trisha alidanganya. Hakuwahi kumjua Alex zaidi ya kumuona tu. Tena mara chache sana. Vipi, umepata pikipiki? Hapana, hii nimekodi haraka haraka tu ili nije ni kufuatilie mwenyeji wangu. Isaac alijibu na kufanya Trisha acheke na wakacheka wote. Hmm. kwani ulikuwa unataka pikipiki yaje? Isaac alitoa picha ya pikipiki na kumuonyesha Trisha. Ulishai kuona hii pikipiki mahali popote? Basi Alex aliendesha pikipiki mpaka alipoweka makazi yake. Aliingia ndani akiwa amechanganyikiwa. Hapana mama. Hapana mama. Hakuna mwanamke anayempenda zaidi yako. Yule binti sikupenda tu alivyokuwa analia. Alionekana mpweke sana mama. Lakini haimaanishi eti nampenda. Alex aliongea huku anatazama picha ya mwanamke ambaye ni mama yake. Alex alitoa kidani kilichokuwa kinaninginia shingoni mwake. Kidani hicho kilikuwa na pete. Hii pete utamvisha mwanamke mmoja atakayeugusa moyo wako siku moja mwanamke huyo usije kumuumiza kwenye maisha yako. Heshima machozi ya mwanamke. Kati usiache mwagike. Usije ukaache moyo wa mwanamke uvunjike mbele yako. Alex alishika pete ile akiwa anatoka na machozi na kukumbuka maneno ya mama yake miaka mingi imepita. Hakuwahi kuona wala kuhisi kumpenda mwanamke yote yule kwa maisha yake. Pesa ndio kila kitu kwake. Alex siku yake iliharibika kabisa. Alibaki kalala tu siku nzima akitafakari juu ya Trisha. Sasa kwa nini ajali sana ile leso? Kwa nini amuumia kwa ajili ya ile leso? Pengine angekufa. Kwa nini anaithamini sana? Eh? Hmm? Leso ile na thamani kuliko wai wake. Hamjui hata mtu aliyempa, lakini hata anasubiri. <laughs> Aha. Alex baada ya kukumbuka majibu ya Trisha alicheka tu kitu ambacho kwake hakipo kabisa ni kucheka wala kutabasamu alishasahau kwenye maisha yake miaka mingi sana imepita hakuwahi kuwa na furaha furaha yake ni kazi yake itakapokuwa imekamilika na kupata pesa lakini sio kucheka kabisa hapo hapo alikumbuka jinsi alivyomwacha Trisha kule bila msaada ah, sasa nifanya nini pale oh ile ndili yangu tu natakiwa kuimaliza lakini kwa nini nimeshindwa na kwa nini yule binti ah Alex alikuwa na siku ndefu hajawahi kutokea kwa maisha yake kila akigeuka huku ni picha ya Trisha akirudi huku wazo la Trisha sasa kabaki aelewe amuue au vipi lakini mbona nafsi yangu haitaki kabisa kumdhuru na hisi nakuwa na amani sana nikiwa karibu naye alafu hata sikumuulize yule jamani nani yake na anataka nini na uhakika ni yeye ndiye aliyekuwa akimfuatilia tangu mwanzo. Sasa kwa nini? Yule binti upo katikati ya kifo na uhai. Kwa sasa mchumba wake ndiye aliyemuuza. Mimi natakiwa kumuua na yule jamaa. Sasa ni nani? Na mimi natakiwa kufanya nini? Ah. Alex alikuwa ni kama kachanganyikiwa kabisa. Haelewi kitu. Alikuwa anajiuliza na kujipa majibu peke yake. Alikuwa na wakati mgumu na hata anajiuliza kwa nini Trisha anamshuhulisha sana akili yake na kumuumiza kichwa. Hii pikipiki mbona kama naijua hii? Hebu. Hilo ndio jibu ambalo linatoa uhai kwenye moyo wa Isaac na kufuata basamu lake. Hii pikipiki na uhakika ndio wenyewe. Niliona kule bwana Mbezi siku moja hivi usiku na inasemekana sijui ndio Trisha alisita kuendelea kuzungumza. Isaac alielewa na hakutaka Trisha amtilie manani. Trisha alisita kuongea kwa sababu alishaambiwa kituo cha polisi taarifa zile zibaki kuwa siri yake kwa sababu ya usalama wake mwenyewe. Yeye alijikuta karopoka tu kwa Isaac na aliongea kwa sababu alihisi Isaac kaja kumsaidia hivyo hakuna sababu ya kumkatele. Nilitaka sana pikipiki ya hivi. Unaweza kumjua mbea nayo samani lakini. Ah hapana kakaangu sijui chochote. Hata hivyo nimefanisha tu na ile Isaac alimchukua Trisha kwenye pikipiki mpaka Mbez Beach kwenye hoteli moja. Ah, nafikiri tupate kwanza chakula kabla ya kuendelea na safari maana nahisi njaa. 
Isaac alimwambia Trisha akimtaka ashuke kwenye pikipiki. Baada ya kupata chakula, Isaac alimrudisha Trisha mpaka nyumbani kwao na akimuomba wae marafiki. Nimependa sana kampani yako. Naweza kuwa na kuja kusalimia. Pia naitwa Isaac. Siju naitwa nani dada? Mimi naitwa Trisha. Hapa ni nyumbani kwetu. Muda wote tu karibu sana. Hmm. Naona mwenzetu ushapata bwana mpya. Trisha alipoingia tu ndani alikutana na dada yake pamoja na Ray wakimpokea kwa maneno. Ah, niulizeni basi hata alionikuta jamani. <laughs> Pole, nimekuja kuona mgonjwa. Alipopamiwa na pikipiki, simkuti tena. Ah, mwenzio bwana nimekutana yule kaka gentleman Mr. Handsome. Wewe, yule mzuri mzuri yule wajana pale tuliyemuona garage. Ray aliongea mfululizo bila hata kuweka kituo. Alionyesha hamu na kiu kubwa ya kutaka kujua imekwaje. Trisha aliwaeleza alivomchukua hapo na kwenda kumtelekeza nje ya mji huko. Siku nini kafanya hivyo jamani? Mimi hata sijui. Ila siku nikimpata, hey, nitamfurahisha tu. Trisha alibaki akitia mkwara. Ndio mshukuru huyo kaka, sijui hata leo ingekwaje. Pole. Dada yake alimpa pole Trisha. Huo ulikuwa ni mwanzo wa kuwa karibu kati ya Isaac na Trisha. Sasa Alex alinuka usiku baada ya kulala siku nzima alijiandaa na mavazi yake ili kwenda kumaliza kazi ya kumaliza yule shahidi namba moja mbeni binti wa kazi. Alex baada ya kufika eneo lile la nyumbani kwa mkuu wa kituo anakuta watu wengi sana na askari wakiwa eneo lile. Haraka aliondoka na kubadili mwelekeo kisha akarudi kujua nini kimetokea. Vipi hapa kuna usalama? Alex aliuliza baadhi ya watu aliokuwa nao eneo lile. Ah, yule dada aliyekuwa mfanyakazi wa mbunge amefariki. Amepigwa risasi wakati anatoka dukani. Alex alishtuka kidogo. Akabaki anajiuliza, "Nani amefanya hivyo wakati ni kazi yake?" Kwa mbali alimuona mudi na maskali wengine, akaishusha vema kofia yake ili kuficha sura. Akiwa anataka kusogea alipo maskali ili kupata kusikia chochote. Mbele yake anamuona Isaac akiwa hapo pia. Sasa hii ni mara ya tatu Alex anamuona Isaac kwenye matukio aina moja. Mm, huyu ndio muaji huyu. Alex alimtazama Isaac na kujipa jebu. Kama siye, kwa nini anafuatilia sana matukio? Alex bila kujua Isaac yupo kazini kuhakikisha ana mnasa muaji wa vigogo ambaye ndiye haswa haswa yeye mwenyewe. Trisha. Alex alijikuta ametaja jina la Trisha haraka aliondoka eneo lile huko akikimbia. Ah, kama huyu kawawa. Next target ni Trisha. Yupo kwenye hatari. Alex alikimbia mpaka alipoacha pikipiki yake. Akachukua koti lake kubwa na kofia pana, alivaa na kuondoka haraka kwa mwendo wa kasi kuelekea kwa Trisha. Sasa Alex aliondoa pikipiki kwa mwendo wa kasi kubwa sana. Na hakuwa hata anaelewa aliyemuua yule binti. Ana usiana busi wake au imekuaje bado hakuwa anaelewa. Kwa wakati huo akili yake ilimtuma ni kumlinda Trisha tu. Sasa tr- Trisha usiku huo alikuwa amelala kitandani. Alikuwa akifikiria mambo mengi yanayoendelea kutokea upande wake. Alimfikiria mudi na visa vyake tangu mwanzo wa mahusiano yao mpaka sasa na uongo mwingi ukiwa ndo unaongoza. Katika fikra zake za mahusiano, ghafla alikupoka tukio la mtu asiyemjua kumpa leso na alipoinua macho yake alikuta mtu huyo akimalizia kuingia tu kwenye gari mwisho alimkumbuka Alex na vituko vyake tangu aanze kutana alijikuta tu ni mtu ambaye ametabasamu mwenyewe alianza kufikiria tangu mara ya kwanza kumuona Alex mpaka mara ya mwisho alipomtelekeza kule mwisho wa mji hapo ikaja picha ya Isaac alivyokuja kumsaidia akapoteza tabasamu lake mm, yule kaka ni handsome ila wa hivyo ni wahuni ni akastaki mie. Trisha alikuwa anajisemea moyoni, alishtuliwa na simu yake ilikuwa inaita. Aliangalia mpigaji ni future husband, alitabasamu tu. Hello? Yes baby kwapi? Nipo nyumbani. Saizi nitakuwa wapi sasa usiku wote huu? Okay, njoo hapa nyuma ya garage na kusubiri. Nimekumi sana. Nimeshindwa hata kulala. Eh hey, we mudi wewe. Kweli? <laughs> yani utoke huko uje kwangu jamani. Kweli upo? Ole wako sanije alafu nisikukute. Trisha alifurahi sana kusikia Moody amekuja kwa ajili yake kuja kumuona. Ile usiache simu yako. Alafu simwambie mtu kama unakuja kwa nana mimi. Moody alimpa taarifa Trisha atoke kimya kimya. Trisha hakuwahi kuwa na mashaka na Moody wake. 
Tofauti na uongo wa kumuoa, hakuna kibaya alichoahi kumfanyia. Trisha alinuka bila hata kuaga na kutoka kwenda alipo ito na Modi. Trisha alitembea mpaka maeneo aliyoambiwa na Modi na baada ya kufika alisimama bila kumuona Modi. Akatoa simu yake ili ampigie kujua mbona hamuoni eneo lile. Alipokuwa akasimama Trisha kulikuwa na kitaa chekundu hivi kikimulika eneo la kifua. Kwa mbele aliposimama Trisha kulikuwa kuna mti. Maeneo yale na pembeni ya mti huo kulikuwa kuna mtu alisimama kashika bunduki yenye vision huku kamlenga Trisha eneo lile. Maana kulikuwa kuna giza sana hivyo hakuona mbele yake kuna nini. Alex alikuwa ni mtu wa kwanza kufika eneo lile. Pikipiki ya Alex kawaida huwa haitoi sauti na ni maalum kwa kazi zake. Wakati anafika kwa Trisha aliona mtu anatembea kwenda garage na hapo haraka aligeuza kufata uelekeo huo huo. Isaac anafika anaona pikipiki inaelekea gizani. Hisia zake zikaanza kwenda kwa haraka zaidi. Alihisi kuijua pikipiki ile. Alishuka haraka na kuitelekeza pikipiki yake akaanza kufata uelekeo ule ule wa Alex. Alex kwa mbali aliona kile kitaa kifuani kwa mtu aliyesimama kwenye giza akiwa ni kama mzoefu sana wa hizo kazi alielewa ile ni bunduki na mtu aliyopo hapo amewekwa kwenye target aliacha pikipiki yake haraka sana alijitupa chini kama nyani akabili ngita mara tatu aliposimama airuka sarakasi moja iliyo mtupa mpaka aliposimama mtu huyo alielengwa na bunduki kisha alishangaa mtu katua mbele yake kwa ghafla sana Risasi ilipigwa na kumpiga bega la kulia Alex. Na Alex yeye alitoa sera yake haraka. Ondoka, nenda nyumbani. Ustuki nje ovyo. Usiamini mtu yote hata kama ni mpenzi wako. Nitakuja kwa jii yako. Niaidi kama utakuwa salama. Alex alimwambia Trisha huku akiwa amemkumbatia. Kutokana na sana macho kuzoea giza, Trisha alimwona mtu huyo akamjua kabisa ni yule yule aliyemvamia siku za nyuma baada ya kuona pikipiki kichakani. Trisha hakuwa hata na nguvu za kujibu. Alibaki kapigwa na butwa. Alex alimsimamisha na kumsukuma aondoke eneo lile. Alex aliwahi usafiri wake haraka kumfukuzia mtu ambaye alimlenga Trisha. Mtu yule baada ya kuona amefeli kazi yake haraka alipanda pikipiki. Akatimka maeneo hayo. Huku Alex alikuwa nyuma anamfukuzia. Isaac kwa vile alikuwa anakuja na miguu yake tena kwa tadhari. Alifika akakuta pikipiki ya Alex inaashwa na kutimkia mbali mbele. Na alipotazama tena upande mwingine alimwona Trisha. Trisha alikuwa ametapakaa damu mwili wote na amerudi kukaa chini kama mgonjwa. Isaac alishtuka na haraka alimwahi Trisha, alijua ameshadhurika. Alimkagua na kukuta hakuwa na jeraha popote pale. Trisha. Isaac alimuita Trisha kwa nguvu ili kumrudisha katika akili yake. Isaac ya kuelewa kwa nini Trisha yupo vile. Zile damu hajaelewa chochote. Alimona jamaa mwenye pikipiki ambaye kwa miaka zaidi ya miwili anamtafuta na hajawahi hata kusikia fununu popote pale. Leo kamuona kwa macho yake mawili. Alimuinua Trisha na kumbeba mpaka kwao. Alibisha hodi akatoka dada yake pamoja na Ray. Alikuwa amelala hapo hapo kwa kina Trisha. Mungu wangu Trisha. He, wewe Trisha, kwa nini mekuaje? Asi juu chochote mimi pia nataka tu kujua ni nafikiri tu msaidie tu atoke kwenye hii hali. Hajaumia popote ila na mshtuko tu. Mungu wangu na hizo damu za nini sasa? Dadake Trisha na Ray walikuwa wamechanganyikiwa. Hawakuwahi hata kufikiria jambo hilo kutokea kwenye familia yao. Isaac aliomba wambadili nguo na kumuosha maji ya baridi kumtoa kwenye hali ya bumbuazi. Sasa Alex mtaani na kijana muuaji alitaka kujua anafanya kazi na nani. Nani kamtuma? Alex ni mzoefu kwenye hiyo kazi miaka na miaka. Haikuwa kazi ngumu sana kumkamata. Usiku ulikuwa umetulia na njia hazikuwa na mishemishe. Nani kakutuma? Hilo lilikuwa swali la kwanza baada ya kumkamata yule jamaa. Sasa alimbananisha yule jamaa hakusema katuma na nani. Badala yake alianza kupima mkono. Zilipigwa ngumi za kiume kwa dakika 30. Alex aliweza kumdhibiti ule mtu. Alikuwa hoi sana. Alimtolea silaha na kumwekea kichwani. Naambia nani kakutuma kumua yule binti? 
Yule jamaa alianza kucheka kuonesha hayupo tayari kumtaja bosi wake. Alex alipiga risasi mbili za mguu. Namba nane, yeye ndo kaniagiza tafadhali usiniue tafadhali. Jamaa baada ya kuona inshu zipo serious airopoka. Alitaja kodi ambayo Alex anatumia. Yeye pamoja na mheshimiwa waziri. Okay poa jokoe mwenyewe. Alex alipanda pikipiki kurudi kwenye makazi yake akiwa kaumia sana. Alichukua simu na kumpigia bwana McGregor. Alex, kwa nini umefurisha kazi yangu tena? Baada ya kupokelewa tu simu, aliulizwa ni kama simu yake ilikuwa ikisubiriwa sana. Bosi, huyo msana hajui chochote. Naomba muache. Nitahakikisha anakaa kimya azungumze. Ah ah. Njia kumnyamazisha binadamu ni kifo tu. Kifo kinawatuliza na hao wazungumzi. Na hiyo ndio sheria yangu. Tangu lini umeanza kuwa na huruma kwa binadamu wewe? Au unasahau kama wewe ni mnyama Alex? Alex alikaa kimya kiasi. Alikumbushwa haswa ye ni nani. Alex, naomba kesho nisikie taarifa za msiba wa huyo binti. Ukifeli, unajua nini kitakuta? Jiandae wewe na yule kufa. Uwe siachi mashahidi mimi. Na kwa sala yake ni kushuhudia. Wewe ukishikwa wewe mimi pia nitawajibika. Alex, unasahau nilikutoa wapi Alex? Au unataka atoke kama yale ya Brazil? Kwa taarifa nyeti nizo nazo hapa. Pikipiki yako ipo usalama wa taifa. Na kamera ile kunasa wewe. Kwa hiyo na yeye kakuona pikipiki yako. Aliona, sasa huo ni ushahidi tosha. Wanachotaka ni kudhibitisha kama ndio au sio. Hiyo binti ni hatari. Ni hatari kuliko huyo kijakazi aliyokufa. Alex, staki habari tofauti na deal done. Bas. Bwana McGregor aliongea mpaka mishipa ya shingo ikatoka nje. Alex hakuweza kuongea neno. Alibaki kimya hajui afanye nini. Alifikiria kwa nini hatamani trisha kufa. Hapana, lazima ubaki hai. Hata kama sijui kwa nini nitakulinda tu. Alex alijiapiza kumlinda Trisha bila kujali nini kitatokea. Ilikuwaje mpaka ukawa pale? Trisha baada ya kukaa sawa, wengi kumtoka, alikutana swali kutoka kwa Isaac. Wewe ni nani na kwa nini unanifuatilia? Trisha airudisha swali kwa Isaac. Wewe, hundu kakusaidia ebu tulia bwana. Raya li mtuliza Trisha. Sasa, alikumbuka maneno ya kwamba ustoke nje hovyo, wala usimuamini mtu hata kama ni mpezo wako. Hayo ni maneno ambao ya kumbuka vizore Trisha na alianza kulia, hailewe chochote mpaka mda huo, mtu kapigwa risasi mbele yake. Na ilikuwa apigwe yeye. Sakwa nini ilikuwa ni pigwe mimi? Trisha kujibu chochote ila alikuwa mbali sana kifikra. Alibaki kujiuliza yule mtu aliyesimama akapigwa risasi ni nani? Na kwa nini Mudi alimwambia atoke nje na hakuepo? Kwa nini asimwamini hata mpenzi wake? Trisha alishtuliwa na Ray. <laughs> Wewe nani? Trisha alirudia swali lile lile kumuliza Isaac. Kaka, kwa nini we nani? Dadake Trisha aliona mdogo wake yupo serious na swala lile na macho yake yalimaanisha kabisa. Okay. Isaac alisema huko akitoa kitambulisho na kumkabidhi Trisha. Lakini dada yake alikiwahi kukichukua. Alikisoma hakuambulia kitu. Akampa Ray. Ray akakirudisha kwa Trisha kisha akamuuliza Isaac. Kwani uwezi kutuambia wewe ni nani? Sawa, mimi naitwa Isaac Rafael. Unaisi inatosha? Haya toka nje. Trisha alinuka akiwa na hasira sana. Alikuwa kavurugwa sana maneno ya Alex asimwamini mtu yalijirudia rudia. Wa kwanza kumtilia shaka alikuwa ni Isaac. Sasa Kwa nini kule alipotelekezwa na Alex yeye alikuwa kwanza na alifika kwa muda maalum. Halafu leo pia amefika muda ule ule ambao anahitaji mtu. Ina maana ananifuatilia. Hayo alikuwa ni mwanzo wa Trisha. Nimesema toka. Trisha irudia tena. Isaac alibaki mpole, anapiga mehesabu ya haraka haraka afanye nini ili awe upande wa Trisha ampe habari muhimu kuhusu yule mtu wa pikipiki. Trisha come down. 
nitakwambia mimi nani? Kwa nini ipo pembeni yako? Kwa ina kufuatilia nombo nipe nafasi ya mwisho. Nitakueleza kitu please. Isaac aliongea kwa ustarabu hata Trisha alishusha pressure na kukubali kumsikiliza. Naitwa Isaac, mimi ni askari mpelezi kutoka Mwanza. Nimekuja kufuatilia kesi ya mauaji yanayoendelea kufanyika hapa sababu ya kuja kwako Trisha. Nilikuwa nataka kunisaidia juu ya yule mtu mwenye pikipiki nyeupe kubwa. Yule ni mauaji na wewe ulishuhudia baadhi ya vitu kumuhusu. Naona ndio sababu anataka kukondoa. Niliwahi leo kuja huko kwa sababu shahidi namba moja ameuawa. Akili yangu ilikuwaza wewe. Na wakati nafika hapa kwenu niliona tena ile pikipiki ni miaka miwili sasa imepita. Nikitafuta na nina uhakika ndo yenyewe. Na yule mtu ndo muaji. Hapana sio kabisa yule sio muaji hapana. Trisha alikataa kabisa hilo swala ikasababisha wote kumtazama kwa maswali. Kiaje? Kwa nini? Eh? Kwa nini ilikuwaje wewe kwa pale? Wote walikutana wameuliza maswali kwa mshtuko. Yeye ndiye aliyesimama mbele yangu. Akapigwa risasi. Na amepigwa risasi badala yangu. Pia akaniambia ni stoki nje. Wala nisimwamini mtu yeyote hata kama ni mpenzi wangu. Ah, sasa, kwa nini ulitoka usiku? Suluko melala Trisha. Mudi alinipigia simu akaniita nje. Trisha aliwaelezea ilivyokuwa mpaka yeye kuwa pale nje. Kwa nini anasema simwamini mpenzi wako? Ina maana mudi anahusika, eh? Yule ni afisa mpelezi na ndiye anasimamia hii kesi. Mda huo huo Modi alipiga simu. Isaac alimwambia usija kumwambia mtu yeyote kuhusu mimi ya badani. Hello? Samani sana bebe, nimechelewa kufika hapo. Nilipata ajali nipo hospitali, nisamee sana kipenzi changu. Hayo yalikuwa ni maneno ya Modi kwa Trisha. Isaac aligundua kitu kwa yale maelezo ya Modi. Haraka alimwandikia Trisha kwenye simu na kumuonesha amuulize Modi amepata ajali sangapi. Sasa Modi alitaja muda hapo Isaac elelewa zaidi ila hakuonesha alama yoyote kwa kina Trisha. Leto simu hapa. Isaac alichukua simu ya Trisha kisha akampatia simu nyingine ndogo yenye laini yake pia. Hakikisha utoki nje. Usiwasiliane na Modi. Sawa kwa sasa usiwasiliane naye kabisa. Hakikisha hauonani na mtu. Umeelewa? Isaac alimpa maelekezo yote Trisha. Dada kwa sasa Trisha anaangaliwa sana na kila mtu. Tafadhali, naomba muwe makini sana. Isaac alimaliza kumwambia Ray na dada yake Trisha kuhakikisha kwamba usalama wa Trisha unakuwa wa hali ya juu. Kisha aliondoka usiku huo huo. Isaac alielekea mpaka makao makuu ya usalama wa taifa usiku huo. Alikuta tayari viongozi wake washafika. Alitoa picha ambayo alimpiga Alex usiku huo na simu yake ilionyesha mgongo tu kisha akatoa picha ya miaka miwili ilitokana na CCTV kamera zilizokuwa maeneo yale na uhakika mwaji ndiye yule yule amerudi tena Isaac alianzisha mjadala ah kwa hizi picha inashilia ni mtu mmoja huyo sasa busi wake nani Mr Alan ndiye kiongozi wa kikosi hicho aliuliza na kufanya wote watazamane Kikao kilikuwa cha watu wanne tu walioaminiana na kuaminika katika kutumikia taifa lao. Kwa nini tusimtumie huyu binti kama huyu anaweza kuzuia lisasi? Ina maana na pia kwa hayo maneno aliyosema huyo binti, kambiwa hapa binti ndio iwe target yetu. Iwe target yetu kumnasa huyu jamaa. Mwenye pikipiki na yeye atonyeshe bosi wake na hiyo ndio lengo haswa. Mr. Alan aliongezea hapo na kufanya wote wakubaliane na wazo hilo. Pia George inabidi uanze kumfuatilia kwa karibu sana Mohamed Chawene. Anahusika kwa asilimia moja kabisa kwenye hilo. Sawa kiongozi. Mr. Alan aligawa majukumu vizuri kisha walisambaana kila mtu akiwa na kazi ya kwanza. Panapokucha. Usiku ulikuwa ni mrefu sana kwa Alex. Aliwaza sana ni vipi ataweza kumtoa Trisha kwa matatizo yake. Bwana McCregan baada ya kukata simu ya Alex Alikumbuka zamani sana. Alikuwa akifuatilia kesi ya mauaji Brazil na hapo habari za kijana leo usika na mauaji ya viongozi mbalimbali amekamatwa. Sa kijana huyo alimvutia sana bwana McCregan. Alianza kufuatilia kesi ile kwa karibu zaidi kujua hukumu ya kijana hiyo imekaa vipi. Hello, nimefuatilia sana kuhusu kijana wa Brazil. Huyo atatufaa sana kwenye kazi yetu. 
Eh, ya, 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 ya. Naona amehukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Okay. Aha. Okay, basa. Tunaweza kufanya kitu ese. Pesa inahamisha milima mkuu. Ya, yeah. kazi hiyo itaanza kesho. Kufuatilia kesi ile nitamtoa kule aje huko. Sawa mko, haina shida. Bwana McGregor aliongea na mtu kwenye simu. Ni wazi kuwa McGregor anaye mtu wa juu ambaye yeye anasimama badala yake. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa McGregor ni kuwa na Alex. Alisafiri kwa siri sana mpaka Brazil. Alifanya juu chini kwa ushawishi wa fedha na kujuana na viongozi wakubwa. Alex alitoroshwa gerezani huku taarifa za kunyongwa kwake zikienea ndani ya mji na nje ya mji. Kuanzia hapo Alex alikuwa ni mali ya McGregor ni mwenyewe. Lakini kwa amri kutoka juu ambapo hata Alex hakuwahi kujua huyo bosi mkuu anaitwa Amri ni nani. Tulisha usiku wake ulikuwa ni wa kutisha sana na mrefu. Wakati amelala alianza kukumbuka vizuri kuanzia alivyopigwa na mudi na kutoka nje. Alikumbuka vizuri mtu aliyekuja mbele yake kuzuia risasi isimpate. Alikumbuka maneno ya asimwamini mtu. Trisha alishtuka sana alipokumbuka wakati yule mtu anaondoka kwenda kuchukua pikipiki. Ah, hapana. Ndio yeye. Alionga kwa sauti Ray na Dati walinuka wote kumtazama. Trisha nini? Ray alimuuliza. Trisha alinuka haraka mpaka juu dressing table akachukua leso yake. Alitazama huku akicheka. Ndio yeye dada. Huyu ndio yeye aliyenisaidia leo. Ndio mwenye hii leso dada. Trisha aliongea huku akimkumbatia dadake. Isaac yao? Hapana, si Isaac. Ni yule simjui jina ila ni yule mwenye pikipiki dada. Hao umejuaje? Nguo zake re. Sikuli nilimuona kwa nyuma akiingia kwenye gari. Leo pia nimemuona kwa nyuma wakati anaondoka. Hata kutembea na muonekano ni ule ule rei. Yule sio muuaji, sio muuaji. Trisha aliongea kwa shauku kubwa ya kumwaminisha kila mtu kuwa yule mtu aliyekuwa namsubiri kwa kipindi chote leo kaja tena kwake. Sasa Isaac asubuhi alikuwa wa kwanza kufika kwa kina Trisha. Na alifika kwa lengo tu la kuweza kumjulia hali. Kwa hiyo nitakaa ndani sasa mpaka lini? Avumilia kidogo tu utakuwa hulu. Tunaweka mambo sawa ili upate ulinzi. Kwa hiyo tunaomba sana Trisha ushirikiano wako kumkamata yule mtu. Ila Ile serikali kwa kunitumia mimi inakuomba sana pia usiri wako. Trisha alikubali lakini akili yake ilishahama huko muda mrefu sana. Alichokuwa nasubiri kwa wakati huo ni mtu wake arudi kama alivyomwaahidi atarudi kwa ajili yake. Isaac alishangaa kumuona Trisha alikuwa na furaha sana kuliko jana alivyomwacha usiku. Vipi Trisha? Kile kitu kipo sawa? Isaac ilibidi amuulize na akasema kwamba kila kitu kipo sawa hata sijali. Isaac aliaga na kuondoka. Datisha, unaitwa hapo nje. Baada ya Isaac kutoka tu, mtoto aliingia kumuita Trisha. Trisha alinuka haraka kama hajavunjika mguu vile, akatoka nje. Dadake akamvuta mkono kumrudisha ndani. Wewe, usikiage basi ti. Upoje lakini uma mbo stoke nje. Eh? Yaani aliyekwambia hivi ni Isaac hata mbali hajafika unatoka. Eh? Dada, itakuwa amekuja. Nani? Trisha hakujibu. Alitazama ile leso ilikuwa mikononi mwake. Dada yake akaelewa. Mwambie huyo anayemuita aje ndani, sawa? Dati alimjibu ile mtoto. Habari za hapa? Trisha alishusha pumzi ndefu. Ni kama kutegemea huo gen na badala yake alihitaji kumuona mtu mwingine tofauti kabisa. Salama tu, karibu shem. Ray alijibu baada ya kuona Trisha hakuwa hata na habari na modi. Ah, porini nasikia jana ulipata tatizo. Da Trisha alimtazama Trisha. Kisha Ray wote walitikisa vichwa kwa sheria kuwa wao hawakusema popote. Wewe umejuaje? Modi alikutana swali kutoka kwa Dati. Alibaki na babaika tu. Ah, nimesikia hapo mtaani wakati nakuja. Alijibu kwa kutokuwa na uhakika na jibu lake. Sasa Ray walitazamana kwa mshangao. Jambo hilo limetokea usiku na hakuna watu walioshuhudia zaidi ya kusikia mlio wa risasi. Na wao wamefanya siri. 
Hakuna rumu shirikisha. Wakabaki kugona tu. Ah, mimi naenda kulala bwana. Trisha aliaga na kuondoka. Trisha mbona sikuelewi? Eh? Unaondoka na niacha hapa mimi wakati nimekuja kwa ajili yako. Na nimekuja kukuambia kilichonikuta jana usiku. Ndio maana sikufika mpenzi wangu. Modi alijaribu kumsamehisha Trisha bila mafanikio. Amvumilie huyo hata yupo sawa. Ray ilibidi amwambie Modi. Da, itakuwa nimemuuzi sana. Basi Modi alijikosha hapo bila kujua kila mtu anamjua kama ni mnafiki. Nao wakaenda naye hivyo hivyo kinafiki. Trisha alikaa kila siku akisikiliza mtu aliyemwaidi kuja, lakini hakuna. Zilipita siku nne Trisha alikuwa ni kama mgonjwa. Hata kula alishindwa. Mara nyingi Isaac alikuwa akimtembelea kumuuliza uliza tu baadhi ya maswali ya kipelezi. Modi hakuacha kumfuatilia Trisha. Trisha alikuwa akitoka kila siku usiku kwa siri kwenda garage kumsubiri mtu aliyemwaidi atarudi kwa ajili yake. Uko wapi unakuja lini? Au uliumia sana na ile lisasi? Na nitakusubiri mpaka lini? Ah, we ni maalum sana kwangu. We ni ile ndoto yangu ya siku nyingi. We sio jambazi. Kwangu we ni gentleman wangu. Trisha alikuwa akiongea na leso kila mara. Aliamini mwenye hiyo leso ndiye aliyemsaidia kuokoa uhai wake. Mudi alimuona kama ndiye jambazi mkuu. Ila alifuata maelekezo ya Isaac kujifanya hajui kitu. Ilikuwa ni asubuhi Isaac alimfuata Trisha kutembea tembea. Isaac ndio mtu aliyokuwa karibu sana na Trisha kwa kimili chote, walitoka wote kutembea na kurudi. Wajikuta amezoeana hata Trisha alianza kuzoea kutokumfikiria tena yule kaka jambazi na ahadi yake. Alex alijiuguza peke yake ndani kwa ndani zaidi ya wiki na siku kadhaa. Baada ya kurejewa nguvu sasa alinyanyuka kuelekea kwa Trisha. Alex alizama moja kwa moja mpaka getini kwa kina Trisha. Mungu wangu wewe. Ray ndiye aliyekuwa wa kwanza kumwona Alex. Alishindwa kuongea, akatoa macho tu kumshangaa Alex. Ni kama hakutarajia kumuona maeneo hayo. Sama na mtafuta Trisha. Alex aliongea kwa kupangilia maneno. Ray alishindwa hata kujibu. Alibaki anamtazama tu Alex huko na meza mate. Nye, huyu kaka mbona mzuri hivi? Hivi ana demu kweli huyu? Eh? Si ana mademu huyu. Ray aliongea kwa sauti huku kamkazia macho Alex usoni. <laughs> Sipo hivyo, Trisha yupo. Alex alicheka akamvuta pua kumshtua huku anamjibu swali lake. Ray alishtuka. Ah, samani, kumbi nimeongea kwa nguvu. Ray aliona haya. Vipi kuna nini? Mbona mnashangana? Afu si ndio yule aliyemtelekeza Trisha polini huyo? Alikuja dati baada ya kumwona Alex. Akijazia maneno mle mle. He, kumekucha. Hata sijui nimekuja kufanya nini na mimi naye. Da. Na bado wewe ndo atanitoa kichwa kabisa. Alex alijisemea moyoni. Huku akigeuka kuondoka eneo lile. He, wapi? Hatujamalizana bwana. Hebu rudi hapa. Dada T akamvuta shati Alex kumrudisha ndani ya geti. Alex akujua hata aseme nini. Sifaa yake kuongea sana hawezi kabisa. Sana aseme nini? Alikuwa akijiuliza moyoni mwake. Ah, nilikuja kumuomba samani ile siku nilipokea simu ya ghafla sana. Alex alitunga uongo hapo hapo. Dati mwache bwana. Ray aliingilia kati baada ya kuona Dati kambaranisha maswali sana. Shoga, umepishana yule kaka Mr. Handsome. We? Yule si jimu Arabu si jimu Somali kweli? Jamani, yani na hamnaye huyo jamani Mweuda. Yaani kanitelekeza kule afu mie ah, afu kaja kwetu. Kaja kufanya nini sasa? Trisha aliongea maneno mfulizo bila kupumua. Macho yake yalionesha ilikuwa na hamu sana kumuona. Sasa aliweka vitu chini haraka haraka akatoka nje kufata njia aliyoambiwa kapita Alex. Alitembea mpaka mwisho wa mtawao lakini hakumuona. Akarudi nyumbani kwao. Ah, nimefurahi tu kukuona Trisha. Upo mzima. Lakini utaki kutembea tembea. Bado sio salama sana kwako. Alex alikuwa yupo sehemu anamtazama vizuri Trisha. Paka aliporudi kwao. Alinuka na kuondoka eneo lile kurudi kwenye makazi yake. Yule jamani nani? Na kwa nini upo karibu sana Trisha? Natakiwa kumjua zaidi ni muhimu sana. Alex alikuwa kalala. Fikra zake ni kwa Trisha. 
hakuwa anaweza chochote tena tofauti na kumlinda Trisha. Alimkumbuka mama yake na maneno yake. Sorry mama. Alex alisema akiwa na papasa shingo yake ili kushika kidani chake chenye pete. Alishikwa na mshangao baada ya kukuta shingo yake ni tupu. Alinuka haraka huku kachanganyikiwa. Alianza kutafuta kwenye shingo zake zote lakini kidani hakikuepo kabisa. Alex alizidi kupata mshtuko. He au pale. Alex alikumbuka siku ya tukio alipopigwa risasi. Haraka alichukua nguo kuvaa na kutoka haraka sana kwenda pale garage mita ya Trisha. Alex alifika pale usiku huo pakiwa kimya akaanza kutafuta kile eneo. Ni wazi kuwa kama ilikuwa pale basi ilishaokotwa maana zimekuwa siku nyingi zimepita tangu tukio lile na Trisha ni mtu ambaye huja pale mara kwa mara. Tena huja nyakati za usiku pakiwa kimya. Akiamini atamuona mtu anayehisi kumpenda sana, mtu aliyegusa nafsi yake. Unatafuta hii? Alex alisikia mtu alimuuliza nyuma yake. Alitambua vizuri sana ile sauti lakini hakutaka ugeuka. Kwa nini ulinaidi uongo sasa? Kama ulikuwa utaki, kwa nini uniambia utarudi kwangu tena? Kwa nini nisongeena tu jumla sasa? Alex alisikia mtu nyuma yake akiongea huko akilia. Alianza kutembea kufata pikipiki yake ili aondoke maeneo hayo. Hakutaka mtu huyo amuone. Satrisha usiku usingizi hukuepo kabisa. Alikumbuka siku ya tukio baada ya kakajambazi kuondoka eneo lile, alijiona mikononi ana kitu kama cheni hivi baada ya kurudishwa nyumbani na Isaac alitunza ile cheni nyepete. Alinuka mpaka alipoitunza na kuichukua. Alikuwa na hamu kubwa sana ya kutaka kumuona huyo mtu. Sasa kwenye mikono yake kulikuwa na cheni na leso. Alinuka taratibu akatoka nje na moja kwa moja alielekea garage. Na kwa macho yake alimuona mtu ameshika tochi. Alikuwa anatafuta tafuta kama kuna kitu hivyo amepoteza kutokana na mavazi ya mtu huyo kufanana na ya mtu ambaye anamtafuta sana. Aliamini ndiye yule jambazi kama watu wote wanavyomuita. Sasa Trisha mwenyewe hakuamini kabisa yule mtu aliyekuwa anamsubiri siku zote leo yuko mbele yake. Wakati Alex hakuwa tayari kabisa Trisha mjue. Trisha aliongea huku akisogea alipo Alex. Machozi yalikuwa kimtoka tu. Alex alianza kutembea kufata pikipiki yake kwa tahadhari ili Trisha asije kumjua. Trisha aliona hilo akasimama. Kwa hiyo nataka kunikimbia tena. Hmm? We nani ambaye hutaki mimi nikujue? Kwa nini unakuja mgongoni kwangu tu? Trisha alianza kulia tena. Sasa wakati Alex kasimama na tafakari maneno ya Trisha, ghafla alihisi kukumbatiwa kwa nguvu nyuma yake. Ni wakati Trisha alipoona mtu wake kasimama, yeye alitumia nafasi hiyo haraka. Alikimbia kwa kasi na kumkumbatia Alex kwa nyuma. Alex hakuweza kuvumilia. Labda naye ndio kitu pekee alichokuwa anahitaji wakati huo. Aligeuka na kumkumbatia Trisha. Sasa wili hao walikumbatiana kwa zaidi ya dakika tano. Huku Trisha akiwa analia. Kwa nini sasa uliende jumla? Hukunipata taarifa unaendeleaje? Ulumia kwa ajili yangu. Hukusubiri hata nisemi asante. Haukurudi hata kuangalia mimi nipo vipi? Kwa nini sasa? Trisha aliongea bila kutoa hata nafasi ya kujibiwa. Huku akilia. Alex alitabasamu. Tabasamu lenye uhai na kufanya sura yake nzuri iongeze mvuto maradufu. Mashavu yake yaliobonyea kwa mbali. Yaliongeza muonekano katika sura yake. Salait kama ingekuwa mchana na akafanikiwa kumuona. Hautatamani kutoa macho yako kwa Alex. Sasa alikuwa kwenye mikono ya Trisha bila hata kutumia nguvu nyingi. Mwe wake ulidunda kwa jina la Trisha binti ambaye hajui chochote kumuhusu Alimjua vizuri baada ya kupewa deal kumuua kama shahidi dhidi yake Deal inazaa mapenzi ambayo hajui ametoka wapi mpaka sasa Sasa Ikabidi amuulize tu Ni kweli ulikuwa na wasiwasi kuhusu mimi Trisha ni kama alishtuliwa kwenye hiyo ndoto haraka alijitoa kwenye kifua cha Alex. 
Alex naye mawazo ya kujificha ili Trisha simjue alisawa akajiachia. Trisha kumwangalia mtu wake usoni. Macho alimtoka. Wewe aliongea huko akirudi nyuma mtu aliyekuwa mbele yake huenda si aliyekuwa akimkusudia. Alex naye ndo akashtuka kuwa Trisha anamjua kivingine. Haraka akamsogelea lakini Trisha alimpiga stop. Simama. Trisha, no muskilize. Nitakwambia kila kitu tafadhali usiondoke kama ilivyo. Alex alimtuza Trisha bila mafanikio. Misimu usinisogelee. Mtu naye msubiri sio wewe. Samahani. Imetokea tu kutokuelewana. Trisha aliongea huku akigeuka kuondoka eneo lile. No Trisha. It is me, please. Alex alikimbia na kumshika Trisha kwa nyuma. Trisha ni mimi. Ni mimi Trisha. Huyo ni msubiri ni mimi. Mtazame tafadhali Trisha, mtazame. Sikujua kama ni wewe niliyekupa leso ile. Trisha wala sikujua kama ni wewe kabisa. Sikujua kabisa kama ni wewe tuliyokutana siku ile usiku mbezi. Wakati ni macha pikipiki eneo lile. Trisha mpaka nilipokuona na kitamba changu kule mwisho wa mji. Yaani sikukuacha kwa kupenda Trisha. Ila nilishtuka tu baada ya kuona kitamba muhimu sana kwa maisha yangu unacho wewe. Na unakijali sana. Nishindwa kuja mapema, niliogopa. Naomba nitsamee sana Trisha. Usondoke kivo. Manena Alex yalimwingia sana Trisha. Alijigeuza taratibu kwenye mikono wa Alex ili ushikilie kiono chake vyema kabisa na alimtazama usoni Alex. Kisha akamfunua shati kwenye bega mahali alipopigwa risasi. Alex alivua kabisa shati. Unataka kuona hii? Alex alimuonesha jeraha Trisha ambalo halikuwa limepona. Kidonda kilikuwa kibichi kabisa. Tofauti na alivyodhani muda ulikuwa umepita sana. Kingekuwa kimeanza hata kupona kama sio kukauka. Sasa Trisha hakujibu. Ghafla bila kuelewa alijikuta ametua midomo yake kwenye midomo ya Alex. Kitu ambacho Alex hakuwahi kukifanya kwenye maisha yake yote. Trisha bila hodi akaanza kuiba mate ya mwenzake. Alex mwili wake ulipigwa ganzi bila taarifa kwa sekunde tano. Sasa Alex alijikuta anaonesha ushirikiano kwa Trisha. Kazi yao kubwa ilikuwa ni kubadilisha tu juisi ya asili ya Mungu iliyotiwa kwenye midomo yao. I really love you Trisha. Alex aliongea huku akimtazama usoni, walitazamana kwa dakika nzima japo kwa kuna giza lakini macho yao yalionana vyema. Usiku huu ulikuwa ni usiku mkubwa sana kwao. Ulikuwa ni usiku wa kihistoria maisha ni mwao. Ni usiku ambao walihusubiri kwa miaka mingi kabla kutana kwao. Hata siamini bado kama ni wewe wa mchana. Na wewe huyo huyo wa usiku nakupenda sana Mr. and Sam. Trisha alitoa yake ya moyoni kwa mapana. Na muda huo alikuwa amekaa kwenye miguu ya Alex wakiwa chini. Na walikuwa kwenye majani mafupi tu hata hawakujali pachafu au pasafi. Naitwa Alex. Niite Alex. Alex alimtambulisha jina lake Alice Trisha. Wao jina zuri kama ulivyo ila umezidi u handsome. Ah, Siwezi vunjwa kiuno kweli na wapenzi wako. Alex alikuwa akicheka cheka tu. Kizingatia ni mgeni kabisa kwenye mapenzi. Sasa yeye na mapenzi wapi na wapi? Samoyo wake kwa mara ya kwanza umeangukia kwa Trisha binti mbichi. Na mwenye urembo wa asili Asiye na mengi. Mpenzi wangu Trisha anajua hawezi kujivunja miguu. Alex alimbus Trisha kumtuliza mtoto aache wenge yupo peke yake. Mbona unaniuliza chochote kuhusu usiku ule? Kwa nini unaniamini sana Trisha? No baby, ni mapema sana. Kwa nini tusiongelee mapenzi yetu? Ah, alafu ndo tumeanza leo. Alafu tuanze kuongea habari za watu wengine. We kwa nini uliniamini? Unajua wazi kila mtu ananitafuta mimi ili kukupata we. na uli nisaidia mpaka hapo mimi sitakiwi kukuamini jamani ah lakini ti mimi ni mm -mm, mm -mm. kabla hajakamilisha neno lake Alex Trisha alimpa busu la mdomo kwa shiria nyamaze kwa hiyo sa we ni jambazi lakini kwangu we ni gentleman kwa sasa sitaki kuharibu furaha yangu please Alex najua kuna story nyuma lakini niaidi kama kweli umefanya basi hautafanya 
nitatembea na wewe kwenye vipindi vyote hata kama kwenye tanuru la moto. Nitavua viatu tupite wote. Nakupenda sana Alex. Alex hakuweza hata kujibu. Alimkumba Tetrisha huko machozi akimtoka. Ah. Mama, nimempata ule mwanamke. Alex aliongea mwenyewe. Akimaanisha kwamba amempata Trisha. Na alivyongea hivyo, aliongea kiasi mpaka Trisha alisikia. Alex uko sawa? Ah, naomba unisame sana. Tumekuta na vibaya. Hapana Alex. Ilikuwa lazima iwe hivi. Ilikuwa lazima tukutane hivi kipenzi. Walikuja kushtuka. Wadhini wa alfajili wanaita waliwamini wanaenda kumshukuru Mungu wao. Mungu wangu, mbona aliope mwai sana kukocha? Trisha alishangaa. Hata hajatosheka kukaa na mpenzi wake mpya, alafu muda umeisha. Trisha bibi, naomba tuondoke nitarudi tena. Kwa hiyo kuwa makini sana. Sitaki kuona na ule mtu. Yule jamaa simpendi na simjui ni nani. Yule sitaki kuona akiwa karibu naye. Alex alimchimba mkwara Trisha kuhusu Isaac. Tuna mengi sana ya kuongea Trisha. Nitunze siri yangu. Siri yako ni siri yangu Alex. We ni mimi kwa sasa na kupenda. Hatimaye watu walianza kupita maeneo yale. Si Trisha wala Alex. Hakuna hata mmoja alitamani kumwacha mwenzake. Sasa walibaki wanaagana na kuagana. Alex alimkumbatia na alikumbatiana hapo watu waliokuwa wachache wanapita maeneo hayo walibaki watazama tu. Mzee wangu natamani kubaki hapa lakini wacha niende nikaweke mazingira sawa nitakuja. Usiende jumla tafadhali. Sina pa kukupata mie. Nipata namba yako ya simu. Alex alitoa namba ambayo anatumia. Na bosi wake Alex hakuwa na simu kwa sababu hakuwa na mtu wa kuwasiliana naye. Simu yake ilikuwa moja ya kazi na ina namba moja tu. Nane, yani ya mwajiri wake. Sasa inaingiza namba ya pili ambayo ni Trisha wake. Kishingo upande sana waliagana maana palikuwa hapa ameshakucha. Trisha alifika nyumbani akiwa na cheka cheka tu. Alikuwa ni mtu mwenye mudi nzuri ambayo pengine hajawahi kutana nayo kwenye maisha yake. Alipokaribia maeneo ya kwao Ray alimuita. Sasa alikuja Isaac haraka akamkimbilia. Vipi upo salama Trisha? Ulikuwa wapi? Aliongea Isaac akaonesha kuwa ni mtu mwenye wasiwasi sana. We naye asubuhi asubuhi hivi vipi nyumbani mwa watu jamani? Trisha alimuuliza Isaac badala ya kujibu. Yaani ni ajabu kweli. Mtu tumemsumbua kwa ajili yako alafu ujali wala nini? Unajua tumeanza kutafuta sangapi? Dada tia alimkaribia Trisha. Trisha alisogea mpaka alipo dada yake, akamshika mikono kwa upole kabisa. Msamee dada mimi nitamani tu kutoka niwe sehemu kutuliza akili. Naomba mnisamee sana. Sivi nipo vizuri. Kwanza leo na nitakuwa hapi. Nimeamua kuacha kila kitu sasa. Trisha aliamua kudanganya. Hakutaka watu wajue nini anafanya awe hivyo. Isaac asante kwa kujali. Alimgeukia Isaac akamwambia hivyo. Sasa wakaingia ndani kikao hicho cha dharura kilifanywa nje ya geto lao. Alex hakwenda nyumbani baada ya kuagana na Trisha. Alihakikisha Trisha anafika kwao kwanza bila Trisha kujua kila kilichoendelea pale alikishuhudia lakini hakusikia maneno. Wewe jamani nani? Kuna haja ya kufuatilia taarifa zake. Alex aliongea mwenyewe na baada ya kuona wameingia ndani alianza kuondoka. Umefika sote. Message iliingia kwenye simu yake akiwa bado yupo maeneo hayo hayo ya kina Trisha. Jina lililotuma meseji hiyo limesaviwa my queen. Asalisimamisha pikipiki na kutulia amjibu bibi. Ndio queen, vipi umefika salama? Ya, nimekuta wananitafuta tu. Oh, na jamaa yako yule na yeye yupo. Na nimemkuta ndio lakini usijali kipenzi changu. Nitakanae mbali. Alex nimekumisa sana my love. Fanya uje tena basi nikuone. <laughs> toka nje my queen tutanikuta Trisha alitoka haraka kwenda nje asiamini kama kweli kwa mbali alimwona Alex yupo akiwa anamtazama Alianza kukimbia kumfata alipo Simu ya Alex iliita kabla Trisha hajamfikia namba ilikuwa mpya kabisa Usifanye ujinga wowote 
huyo binti anafuatiliwa na polisi. Haraka sana ondoka hapo. Ninakuona natampiga shaba huyo binti. Alex alishiwa nguvu. Penzi ndio kwanza lina siku moja tena masaa. Alipiga hesabu za haraka haraka. Trisha alishuhudia pikipiki ikiondoka kwa kasi sana eneo lile. Alex anapotea kabisa kwenye macho yake. Sasa Trisha kujua kwa nini alibaki tu kuipiga simu ya Alex na iliita bila kupokelewa. Hakuelewa ile moyo wake ulihisi hatari kwa jinsi alivyoondoka pale. Alikaa chini kabisa kama mtu asielewa afanye nini. Akiwa pale chini alisikia mlio wa pikipiki ukija kwa kasi sana. Alex alinuka haraka huko akitaja jina la Alex. Anajua uendeshaji pikipiki wa Alex kama kichaa akabidhi rungu ndivyo Alex aikabidhiwa pikipiki mwendo wake wa hatari unaweza mpaka kuogopa Trisha alinuka kuangalia hakuamini Alex upo mbele yake Alex aliona kuliko ukimbia tatizo bora simame ili kuweza kupambania mapenzi yake kwa Trisha alipiga brake ya ghafla sana hata walio karibu yake walimlaani sana na kurudi kwa Trisha wake Alifika na kumkumbatia Wakati wote hayo yakiendelea kuna watu waliokuwa wakifuatilia kwa ukaribu sana wapenda nao hao wapya mjini. Aiza kibada kuona Trisha yupo busy sana na simu, alijitahidi sana kuona ana chat na nani. Aliona jina limesaviwa Mike King. Na alivotoka haraka haraka Isaac alimfuatilia nyuma kujua anaona na nani. Sasa mudi wakati huo alikuwa anaenda kwa kina Trisha. Kabla hajafika alimshuhudia Trisha akitoka mbio kuelekea nje ya nyumba yao. Alisimama kuangalia anaenda wapi. Kulikuwa kuna mtu mwingine kabisa. Huyu mtu ndiye aliyempigia simu Alex, akampa onyo yeye, aliwashuhudia wote wanaomfuatilia Trisha. Na huyu mtu alitumwa na bosi wa Alex kufuatilia nyendo zote. Ambazo ni za Alex, hata ile kukesha Alex na Trisha. Alikuwa amekesha nao pia. Alex na Trisha wao hawakujali. Walionyeshana upendo wao wa agape mbele za watu kabisa. Sasa Trisha alikuwa amerelax kabisa. Yupo na amani. Alex akamwambia kwamba siku mpya inakuja mpenzi wangu. Umeniacha dakika mbili tu nishaboreka. Twende wote. Trisha aliongea huku akijiweka vizuri kifani mwa Alex. Mimi ndege wako, manati ya nini? Alijibu kisha akampa boso. Alex alimrudisha Trisha mpaka nyumbani kwao. Ray alishanga sana Trisha na Mr. Henson imekuwaaje tena? Shoga. He, wonge msubiri tu huyo kile so chako. Huyo Mr. Henson mwingine achie mie. Ray uvumilivu ulimshinda. Akaropoka kila mtu alicheka. Wote walifurahia ujio wa Alex lakini Isaac alichukizwa sana na ujio wa Alex pale. Rai tangejua huyo ndo hasimu wake. Mtu ambaye anamtafuta kwa miaka zaidi ya miwili. Basi kazi yake ingelikuwa rahisi sana. Dati, mimi nampenda sana Trisha. Nipe tu baraka zake niondoke naye kabisa. Alex alimwambia dada yake Trisha. Hmm. Ndio anaoaga hivyo tu. Huyu aende popote mpaka ndo. Alijibiwa Alex na kufanya wote wacheke. Alex alishinda kwao Trisha siku hiyo. Jioni Alex aliondoka mpaka sehemu ambayo ameweka makazi. Ni jengo moja kubwa la kifahari. Ni hoteli ya wageni wenye hadhi na umilikiwa na bwana McCregan. Katika chumba kimoja kilicho ghorofa ya nane. Ndio alimhifadhi Alex kwa miaka zaidi ya minne tangu alipomkomboa kutoka Brazil. Alex siku hiyo irudi akiwa sio muuaji tena. Airudi kama kondoo aliyopotea kwa mchunga wake na sasa amelipata zizi lake. Hakuhitaji kazi wala pesa. Akili yake ilewaza ni vipi atamlinda Trisha? Na atatoka vipi kwenye mikono ya bosi wake? Kitendo alichokifanya alijua wazi kuwa McGregor ni hawezi kukubali kumwacha akiwa hai. Sasa alitoa picha ya mama yake huyo pekee. Ndiye aliyekuwa rafiki yake. Akaanza kuongea na picha ya mama yake kipindi chote akiwa na huzuni wanapenda sana kuongea na picha ya mama yake. Leo ilikuwa ni tofauti kwa miaka yote aliyowahi kuishi duniani. I found a woman mom stronger than anyone I know. She shares my dream. Mama I found love to care more than just my secret. 
to care love, to care children of our own. I found girl beautiful and sweet. Alisema ya kwamba mama nimepata mwanamke shupavu kuliko yote niliyowahi kumjua. Nitashia naye ndoto zangu. Nimempata mpenzi ambaye atabeba siri zangu, atabeba upendo wangu, atabeba watoto wetu. Nimempata msana mzuri sana. Machozi tu yaeroesha picha. Aliona mtiani mzito na hatari iliyo mbele yao dhidi ya penzi lake. Alex aliongea na mama yake kwa lugha yao. Aliamini mama yake hajui Kiswahili. Hivyo huwa hapendi kukitumia sana. Anapoongea na mama yake. Well, 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 well. Wow, well. Akiwa kwenye dimbu zito la mwazo, alisikia akipigwa makofi nyuma na kusifiwa baada ya kugeuka, alimuona bwana McCregan akiwa tayari ndani ya chumba chake. Ah, mtieni wa mapenzi hakuna aliyewahi kufuzu. Lakini wewe umekuwa zuzu kupenda sehemu ambayo hutakiwi kupenda kabisa. Unajua yule msichana ni hatari kiasi gani kwenye maisha yetu? Eh? Unajiangalia wewe sio? Unajua kwa sasa nipo kwenye hatari kiasi gani? Macregan aliongea huku akimtupia picha Alex. Picha hizo zilikuwa ni za tukio ambalo amelifanya Alex na Trisha kuanzia usiku ule mpaka aliporudi na pikipiki. Picha zote zilikuwaepo. Alex mapokeo yalikuwa tofauti ya picha hizo. Kwanza alifurahi sana kuziona zile picha na vile alijua hata picha ya Trisha tofauti na ile aliyopewa na Mudi. Ikitambulisha sura ya Trisha anayetakiwa kuondoka uhai wake. Kwa hiyo alifurahi sana kuona zile picha ambazo amepigwa yeye pamoja na Trisha. Tasifu mko na jiachia tu. Unatoka unavyojisikia. Wewe umesahau kama sura yako kuna watu wanajua. Vipi taarifa zikifika kwamba upo hai? Unaniweka wapi mimi? Alex aliinuka akamsogelea bosi wake. Kama ukimgusa Trisha hata kwa kumtazama na jicho baya na kuambia nitakuua. Alex aliongea huku akimpiga piga kifani McGregor kwa ujasiri na sura ngumu. Bwana McGregor hakuamini masikio yake. Alex, yes, it is. Okay, nitamwacha huyo mwanamke. Fine. Hakikisha unamnyamazisha macho yangu wakati wote atakuwa kwake. Bwana McGregor aliongea huku akiondoka eneo lile na kumwacha Alex pekee. Alex alianza kusanya picha zile akiwa na Trisha na uso wake ulikuwa wa kutabasamu wakati wote. Wow, I hope that someday I wish her home. Alex alisema hivyo akimaanisha kwamba na tumaini kuna siku moja mtakanta naye aliongea huku akitazama picha iliyoonesha na mbustrisha Alex alifanya maamzi ya kuhama katika hoteli ile haitafuta nyumba nzima maeneo ya mwenge akapanga pesa alikuwa nayo ya kutosha kabisa Wow hapa ndo nyumbani kwako sote <laughs> kwako wewe ndo mamwe nyumba sasa Marikia wangu Alex alimfata Trisha kwao na kumpeleka makazi yake aliyoamua kupanga Nataka kusikia kila kitu kuhusu wewe baby. Trisha alimwambia Alex kwa sauti ya kudeka, huku akiwa na lala kifani mwake. Alex alimuelezea Trisha maisha yake tangu akiwa mdogo. Anajielewa mpaka yale aliadithiwa na mama yake wakati anazaliwa. Wakati wote Trisha alikuwa akilia tu kwa huzuni. Alimuonea huruma sana mpenzi wake. Na kwa hili Trisha, sitafanya baro lote. Niko tayari kulipia makosa yangu lakini sio kutengana na wewe. Sio nikukose wewe Trisha wangu. Nakupenda sana. Naomba uje uwe mke wangu. Naomba unizalie ndugu zangu Trisha. Sina ndugu, sina rafiki. Na wewe tu Trisha. Wewe ni kila kitu. Alex alikuwa akitokwa na machozi. Trisha naye alikuwa akitokwa na machozi. Hakuna aliyeweza kumbembeza mwenzake. Kwa ufupi Romeo na Juliet walizaliwa upya Tanzania. Sasa mapenzi kati ya Alex na Trisha hayakupimika kabisa. Alex alisahau maisha yake na majukumu yake juu ya McGregor. Trisha alisahau kuhusu Moody na Isaac. Walijitazama wao tu. McGregor alikuwa akimfuatilia Alex kila anachokifanya. Alex alifungua duka kubwa la nguo za kiume na alisahau kabisa ubabe na wakatele. Isaac ni mtu aliyepinga sana mahusiano yale. Alimpenda Trisha kwa kipindi kifupi cha kuonana na Trisha alivutiwa naye sana lakini alichelewa kusema Gentleman wako huyo akafika. 
Hivi hata nafanya kazi kweli huyo. Kuta yupo hapa tu. Ray alikuwa akimwambia Trisha baada ya kumwona Alex akija mbali kwao. Oh, umefika baby. Ya, yeah, twenze tu, mimi atasikai. Trisha alikuwa ameupara mwenyewe kwa mtoko maalum na Alex wake. Wakati wanatoka, Isaac alikuwa ndo anafika eneo lile. Walipishana baada ya kusalimia, waliondoka Trisha na Alex. Isaac alibaki na Ray. Leo tunaenda wapi sultani wangu? Anataka twende mbali huko, twende tu. Alex alikuwa na pikipiki nyingine kabisa. Usafiri wake mkubwa anaopenda. Waliendesha mpaka beach moja vijijini Dar es Salaam. Walichagua weekend yao siku hiyo waimalizie hapo. Umeona hapa sasa nitakuchora tatu hapa jina kubwa. Trisha. Na kopa kubwa nitaweka kwa hapa. <laughs> Alex alikuwa akiongea huku akionyesha kifuani pale wakati Trisha amemlalia miguuni wakiwa kwenye mavazi ya beach. <laughs> Kwenye moyo wangu kuna tatu kubwa ya Alex. Unajua mimi sipendi huo unacheka mbele za watu bwana. Wanawake wengi wanakutazama wewe. Mimi sipendi. Hey, <laughs> nyie msio mnaniangalia bwana. Trisha wangu wapendi. Alex alisimama akawaambia watu wote waliokuwa wakimshangaa. Trisha alisimama naye akawa anamziba mdomo vile. Alivyo mfupi sasa hata amfikii. Sasa wakageuza ukawa ni mchezo. Trisha alipona Alex anamwambia kila mtu pale beach kwamba simwangalie mke wangu kwamba ni mkorofi Trisha akaanza kumpiga na michanga akaanza kukimbizana Sasa Trisha alichoka kakaa chini Alex alifika akambeba saka alifoka na mwili mdogo mdogo akaanza kukimbia naye Bibi utaniangusha bwana nishushe Trisha alikuwa analamika huku akipiga piga migumu mgongoni mwa Alex Watu wote waliwaangalia na kucheka Waligeuka sinema maeneo yote ya beach muonekano wa Alex Ulimvutia kila mwanamke kutamani yeye ndo angekuwa Trisha kwa wakati huo. Sasa pembeni kulikuwa na wasanii wakitoa live show. Alex alienda kuchukua maiki moja kwa mwimbaji. Watu wote walibaki kumwangalia Trisha. Hakuelewa Alex anataka kufanya nini. Sasa Alex alitengeneza koo lake vizuri. Bibi acha bwana utaniaibisha. Trisha alimwai Alex akamwambia kwa kunongona. Alex alimshika mkono, akamrudisha mpaka walipo watazamaji wengine bila kusema kitu. Alimtazama kwa macho yaliyomaanisha hani tulia. Kisha alitulia kuona nini Alex anaenda kufanya. Wakati yote hayo yakiendelea, kuna mtu aliyekuwa akifuatilia kwa karibu sana mienendo yote ya Trisha na Alex. Alionekana na chukizwa sana na Alex. Hiyo alama hapo ni ya nini? Aliangalia sana kovla Alex karibu na bega akiwa na hamu ya kujua hiyo alama imetokana na nini. Sasa tuachane na mtu anayefuatilia mapenzi ya watu. Alex alisogea mbele kabisa akaweka kwa lake vema kabisa. Um, I sing for my African queen girl of my dreams. Alisema hivyo akisema akimaanisha kwamba anaimba kwa ajili ya malikia wake wa Afrika mwanamke wa ndoto zake watu wote waligeuka kumtazama Trisha kwa aibu alina machini akabaki anachimba chimba chini na miguu yake you are my african queen forever i love you alex alijazia maneno sasa alikamata maiki yake vizuri tu kila mtu akiwa na hamu ya kusikia sauti ya handsome huyo mwanaume mwenye mvuto usiosimulika aliacha tabasamu baada ya kuona Trisha amezidi kuwa na haiba yenye aibu tele hakumwahi kumuona kwenye hali hiyo sasa meno yake meupe na midomo yake mizuri hii sababisha dada wote of course ni kulaani kwa nini walikuja na wapenzi wao siku hiyo aliimba wimbo wa Sharon perfect apiga vyombo walienda naye sambamba kutoa burudani hiyo I found a girl beautiful and sweet I never knew you were the someone waiting for me cuz you were just crazy when falling in love not in no what it was I will not give you up the stay returning just kiss me slow your heart is oh i want 
Darling, you look perfect tonight, baby. Yeah. Dancing in the dark, you between my arms. Basi, alimalizia ele maneno, akiwa chini ya Trisha, kapiga magoti, na mkononi kashika pete, ishara kumbo uchumba. Watu wote walipiga kelele za furaha sana. Trisha hakuamini kama aliyeimba pale alikuwa ni Alex, mwanume wake pekee. Hensam wake. Na ndo yupo hapo chini kapiga goti. Anamuomba mvishe. Please Trisha. Alex alimsemesha baada ya kuona Trisha akili yake ipo mbali sana. Jamani Trisha, kubali. Watu wa pembeni waliongea kwa sauti wote wakimtaka Trisha vai ile pete. Trisha si uso tu mpaka kifua kilikuwa kimelowa machozi. Alishuka chini kisha kupiga magoti mbele ya Alex. Sasa wakawa vimo sawa. Trisha alienda moja kwa moja mdomoni kwa Alex kuchukua juisi yake aliyotunziwa na Mungu. Walidendana kwa zaidi ya dakika kumi. Watu wako na wapiga picha wakiwaita Romeo na Juliet. Na wengine walichukua video. Trisha alivishwa pete na Alex siku hiyo. Na ilikuwa ni siku ya raha sana katika maisha yao. Mapenzi yao hayakuwa kutokea. Wote walipendana bila kutegemeana. Kati ya watu wale pale ufukweni kulikuwa na mmoja asotaka kabisa kuona furaha ya wapenzi hao. Yale ondoka zake maeneo hayo baada ya kuridhika na alichokiona. Trisha na Alex waliangaliana kwa dakika nyingi bila kujali raia wanaowatazama wao. Nilishalia na mengi moyoni ya nyuma. Na hayo mengi ya nyuma nimeamua kutoyaona. Na naomba Mungu abariki mahusiano yetu. Kwa ni wendo cha goal langu kuanzia leo na hata siku zote. Na kuambia Mola akupe uzima. Akulinde nami nitakulinda Trisha. Natamani ngizaliwa tu nikakutana na wewe. Nisingepitia yote niliyopitia. Video mero me Trisha. Siku nyingine ukiniuliza tena na tena nitajibu yes, yes. Hata kama kuna maisha mengine. Nitakutafuta ulipo Alex. Unyoe wewe tu. Nisikutane na mwanume mwingine itakusubiri hata kama itapita miaka elfu. Machozi yako afra na yakinga kwa mikono yangu. Na harufu ya mapenzi itawale katika mahusiano yetu. Na hata nikikuudhi I'm sorry. Na msuri yangu naisema kwa dhati, nakupenda sana. Hayo yalikuwa ni maneno wakizungumza wao. Hakika siku ilikuwa ni nzuri sana kwa hao wapenda nao. Na ilikuwa pia ni siku ya wapenda nao duniani. Kwa hiyo alibaki Trisha na Alex hakukuwa na mtu mwingine. Waliona wapo Eden wamezaliwa upya. Wasio hata na chembe ya dhambi. Siku ilikuwa fupi sana kwa hao. Walitamani hata wiki yani iwe ni siku moja tu. Wairudi nyumbani usiku safari iliishia mwingi nyumbani kwa Alex. Leo na lala hapa kwako. Ya, yeah, lakini atafanya chochote mpaka ndoa. Basi. Usiku huo ndo ulikuwa ni usiku wa kwanza kwa Alex kulala na Trisha. Na sio tu kulala, ilikuwa ni mara ya kwanza kwao kulala kama mke na mume na kutumia kitanda kimoja. Usiku ambao uligeuza dunia ya Alex na kuwa dunia mpya dunia ambayo hajawahi kuiwaza kama ipo siku ataishi maisha yake magumu ya kuteseka tangu anazaliwa mtaani mpaka kwa jambazi anaitikisa nchi na viunga vyake serikali imeshindwa kumtambua wala kumpata sasa kaweka sura chini na kunyosha mikono juu mbele ya binti mdogo Trisha kwa sasa anawaza maisha mapya tu Siku moja Alex alikuwa narudi kutoka dukani kwake. Ilikuwa ni muda usiku. Sasa 
alikuta kwake kuna ugeni nyumbani kwake hapo. Magari alikuwa kama manne hivi nje ya nyumba yake. Aliingia ndani ya geti, alikuta walinzi mlangoni. Nyumba yake anaishi peke yake. Sasa alijiuliza watu hao ni kina nani? Na wameingiaje ndani wakati fungua nazo yeye na ti wake tu? Wow. Karibu. Leo nimekuja kutembelea. Samani sikukupa taarifa. Akiwa nje amesimama, alitoka bwana McGregor ndani. Ugeni ule ulikuwa ni wa wa McGregor, waziri wa nishati ama bosi wake. Na ndiye mtu aliyemkomboa kutoka kwenye kitanzi kule Brazil. Waliingia ndani wakiwa wawili tu. Nje walibaki walinzi aliongozana nao. Ah huyu anaitwa Fieso. Nde ni mwanasheria mkubwa wa serikali. Na kama huyu atakuwa bado yupo hai basi anaweza zuia huu mkataba usisainiwe. Na lengo ni kupitisha huu mkataba. Nafikiri hii kazi itakuwa ya mwisho kabisa kwa wakati huo. Na ina pesa ndefu sana Mr. H. Macregan aliongea huku akimuonesha baadhi ya makaratasi yenye utambulisho wa mwanasheria Fieso. Sasa Alex alitazama vizuri na kila kitu. Mheshimiwa Macregan. Macregan alimtazama Alex kwa mshangao. Hajawahi kumuita kwa jina hilo tangu ajuane. Alex alimkazia macho. Akiwa anamaanisha kilichotoka mdomoni mwake wala kukosea. Samani sana 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 tu. Umetenda mambo mengi sana mema kwangu. Mengi kiasi. Na Na hisi ni kwamba hapa nipo Mungu alikutuma wewe ili mimi niwe hai. Sasa siwezi kuendelea kuangamiza maisha ya watu zaidi ya hapa. Naomba unisamee. Wema nitaulipa kwa njia nyingine nzuri tu na siwe ya kuangamiza watu. Alex aliongea akiwa serious na akimtazama usoni bosi wake huyo. McGregor alirua jasho. Alex Aliita huku akivua miwani yake. Hakuamini huyu ndiye Alex kijakazi wake. Alitoa macho kwa sila. Ndio Mr. Mimi sihitaji hizo kazi. Unaweza kwenda sasa na fikiri tuimaliza. Alex wala hakuwa na hofu naye. Alimsindikiza na maneno kabisa ya ujazo. Bwana McGregor alinuka akavaa miwani yake. Alitoka na kuacha makaratasi. Alikuwa ni mtu aliyechanganyikiwa kipindi hicho yani hakuelewa mfanye nini Alex. Alex alibaki ndani alifikiria kwa nini McGregor bado anawaza tu kuua watu. Ah, bwana, kwanza mimi nataka kuoa niache tu. Alijisemea huko akiwa anachukua maji ya kunywa. Kwa hiyo Trisha Umeamua kabisa kuolewa na huyo jamaa. Ya, yeah, kwa ni mbaya. <laughs> ah, olewa mwaya mdogo wangu. Usika unasubiriaga tu. Unamsubiria mtu sijui leso yake sijui alipigiwa risasi kwa ajili yako. Bwana, olewa tu badilisha rangi ya ukoo. <laughs> Hivi Trisha, huyo jamaa kwa hiyo hakuwahi kabisa kukutafuta. Ah, hapana. Hata hajawahi. Au alikufa maana Walitoka wanafukuzana tuna pikipiki. Kwa mimi sijui. Ah, hamna. Tungesikia lazima sasa akija kuta ushauri wewe itakwaje. Ah, nampenda Alex. Hiyo inatosha kwenye moyo wangu. Yalikuwa ni mazungumzo ya Trisha, Dada T na Ray. Siku hiyo Isaac alipokwenda kwa tembelea, ndo alikuwa anapiga piga story baada ya kusikia taarifa Trisha anaolewa na Alex. Alikwenda kujaribu kumshawishi Trisha asiolewe maana alikuwa na hisia naye. Alichelewa kumwambia. Da. Hii ndio ile. Unasubiri embe liive. Wenzako anakula na chumvi. Wahenga walisema chelewa chelewa utakuta mwana si wako. Isaac alibaki kusema na moyo wake tu. Sasa taratibu za Alex kumchumbia rasmi Trisha zilikuwa zikiendelea. Trisha na Dati hawana baba wala mama. 
Walifariki zamani sana. Trisha akasomeshwa na dada yake mpaka chuo. Lakini bahati mbaya ajira hajapata. Familia iliyobaki ni ya upande wa mama yao. Yenyewe inaishi Morogoro. Alex, Trisha, Dati na Ray, rafiki kipenzi wa Trisha tangu akiwa shule ya msingi mpaka utuzima walienda mpaka Morogoro kupokea baraka. Walipangiwa siku ya harusi na mama mwingine alikamilisha Alex. Kwa hiyo alirudi da kusubiri tarehe na mwezi usika wa harusi yao. Sasa asubuhi na mapema taarifa za mauaji mapya zinashtua jiji la Dar es Salaam na nchi nzima. Mauaji yalikuwa ni ya kinyama sana. Mwanasheria Fieso mkewe pamoja na watoto wake watatu wote wameuawa kwa kuchinjwa na kutenganishwa vichwa na mwili. Taarifa hiyo inamfikia Isaac haraka sana na sogea na tukio. Uh, mauaji hayo yametokea sana na usiku na inasemekana amefanywa na mtu mmoja msichana wa kazi ndiye aliyepona ila amepoteza fahamu yeye pekee ndiye aliyeshuhudia muaji. Kwa hiyo akiamka tutajua tunaanzia wapi lakini tumejipanga muaji safari hii hana mbio. Hayo yalikuwa ni maneno ya afisa wa polisi akiojiwa kwenye vyombo vya habari. Trisha alikuwa nyumbani kwao na Ray pamoja na Dati walishuhudia taarifa hiyo. Alikuwa akitoa ni mudi ex wake Trisha. Sasa Alex asubuhi alikuwa ni mmoja wa watu waliopata taarifa hiyo. I say, huyu baba kwa hiyo aliamua kutafuta mtu mwingine ila ameoa vibaya sana. Da. I say njia hii hata mimi sijawahi kuitumia. Kumbe kuna watu wana roho mbaya hivi kuliko mimi. Do. Alex alijisemea huku akinyoosha nguo yake na taarifa ikiendelea kwenye TV. Hakuwaza sana. Yeye aliona hayamuhusu kuingilia mambo yao. Kwani ameshaamua kuishi maisha mengine na sasa anasubiri kumooa Trisha wake tu. Sasa kila raia ndani na nje ya nchi ailaani vikali mawaji hayo. Na kuomba serikali ifanye kitu watu wote walijadili hilo tu kwa siku nzima. Hakukuwa na taarifa nyingine ambayo iliweza kutrend. Ni taarifa hiyo tundu ambayo ilikuwa inazungumzwa na watu wengi katika midomo yao. Huku serikali ikisubiri msichana wa kazi ya mke atoe maelezo ya muwaji huku wenyewe wakiendelea na uchunguzi mwingine. Wewe ni Trisha. Wewe na mimba wewe. Tangu juzi tu nakuona kujitapisha tapisha tu. He? Hm. Yo mimba nimebebea wapi sasa? Sina mimba bwana homa tu. Ray alimpasha Trisha baada ya kuona anatapika tapika. Hm. Kwanza mimi na Alex hatujawahi kufanya. Hm. Mm. Haya kama mjawe kufanya, mi nipo. Jioni ilikuwa kawaida ya Alex kwenda kwa Trisha. Kila anapotoka kazini. Unajua na umwa ni tangu juzi hata sijisikii vizuri kipenzi. Ah, ungeenda kupima si kila homa ni malaria. Sawa, kesho nitaenda. Inatakiwa mzima. Si unajua tena harusi yetu inafika jamani. Msijali mme wangu. He, hey, umenitaje? Trisha utaniua mke wangu mtarajiwa. Da. Trisha na Alex waliendelea kubebishana na utani wao huo. Isaac ni mmoja wa watu waliokuwa makini sana kufuatilia taarifa zile za mawaji pamoja na timu yake. Ni usiku huo wa siku ya pili tangu kuwawa kwa mwanasheria Fieso taarifa mpya zinaamka juu ya muaji huyo muaji mdada aliyesadikika amepoteza fahamu sasa yupo mbele ya TV akitoa maelezo jinsi mauaji yalivyotokea Sasa ni wakati huo Trisha na ndugu zake walikuwa mbele ya TV nyumbani mwao Alikadhalika Alex nyumbani kwake alikuwa mbele ya TV. Na Isaac pia. Na kila raia wa jiji hilo alitazama TV na kufuatilia kwa ukaribu taarifa zile. Ah. 
ilikuwa ni usiku tu imeweza kula. Tukasikia kengere nje baada ya mlinzi alikuja akasema kwamba baba ana mgeni wake nje. Baba akasema mwambie ingie ndani. Wakati huo mi baba alinituma store nikachukua dawa ya wadudu. Maana alisema tukiingia kulala apulize mle sebleni kulikuwa na mende wakati wakati anarudi sasa nilisikia baba akiomba aachwe chochote atatoa kama wanahitaji hela basi atatoa nikaingia kwenye pazia moja la kwenye dirisha hasa nikaona chungulia kidogo nilishuhudia akikata shingo ya mama na ya baba akafata Ivan na Levin na pamoja na Revis wote waliuawa nikiwa nashuhudia alipomaliza alivua shati lake Likuwa limeloa damu tu. Kwa hiyo uliona vizuri sura ya muaji? Ndio. Ukimwona unamjua? Ndio. Ayopoje unaweza kumuelezea na labda unaweza kuwa ulisikia chochote. Kwa nini aliamua kufanya mauaji hayo? Ndio nilisikia anasema kuwa amekuja kulipiza kisasi kwa aliyotokea miaka mingi nyuma. Sijajua ni yapi lakini Mwaji ni mrefu ana mwili wa mazoezi ni afrikasti wa kiarabu kama vile ni, ni kama kama msomali tu vile alipovua shati niliona karibu na bega lake la kulia kuna alama kubwa kama kovu la risasi Trisha alishtuka kiasi kwamba alishindwa kuficha mshtuko wake ni baada ya kusikia sifa hizo za mwaji bila kupepesa fikra zilitoa kwa Alex wake sasa aiza kia kiri yake ilikuwa faster sana. Ilikuwa faster kuwaza ni kama hizo sifa mtu huyo alihisi kabisa kumjua. Je, ni nani aliingia kwenye mafaili aliyo kichwani mwake? Kwa hiyo alianza kupekua haraka haraka kumtafuta. Alex alitukana tusi kubwa huko akisimama. Macrigan, pumbavu Macrigan, pumbavu Macrigan. Unataka kuhamishia mchezo kwangu? Oh my god. Alex alichanganyikiwa. Alivurugwa kuliko hata kuvurugwa kwenyewe. Baada ya kusikia habari zake ndiye muuaji. Sasa Trisha alinuka na kutoka mbio. Ray na Dati hawakumuelewa anaelekea wapi. Isaac alikuwa kwenye tafakari ya ndani kabisa. Na hapo alikumbuka japo haraka alitoa simu yake akaingia simu ya kuhifadhi picha. Aliingia mpaka kwenye picha moja hivi inayoonyesha Trisha akiwa na Alex ufukweni. Hapo alikumbuka vizuri siku ambayo Trisha alivishwa pete. Alikuwa akifuatilia muda wote tangu wanatoka nyumbani mpaka kufika beach. Na aliwapiga picha. Na hata alikuwa akilishangaa kovu la Alex limetokana na nini? Alizumu ile picha vizuri maeneo ya picha. Shit. Isaac alingaka na kujiona mjinga sana. Ni afikasti. Sijua Kiarabu au Msomali, lakini ana kovu kwenye bega lake la risas. Isaac alikumbuka maelezo ya binti wa kazi iliyopita muda mfupi tu. Alex. Alex mpuzi huyo Isaac alijikuta anatamani kupaa muda huo huo afike kwa Alex Alikumbuka siku ya kwanza kujua mahusiano ya Trisha na Alex Sasa mvazi aliovaa ile siku ni yale yale meusi ambayo aliyavaa siku ya tukio Kwa hiyo alizidi kuropoka matusi juu ya Alex na kujiona kweli hana akili Trisha, umenichezea Trisha. Ulikuwa unajua kila kitu. Oh shit. Alitoka haraka, akawahi pikipiki ili afike kwa kina Trisha mapema tu. Ili ampate Alex kabla ya askari kumpata. Sasa Trisha alienda mpaka kwa Alex. Tafadhali niambie. Niambie kwamba sio wewe. Niambie sio wewe Alex. Niambie please kipenzi changu. Trisha aliongea huko akiwa analia mbele ya Alex. Alex ni kama alikuwa anahitaji mtu 
atakayemwamini kwa wakati huo. Trisha alifika kwa muda mwafaka sana. Alex alimkomba Trisha kwa nguvu. Mpenzi wangu Trisha, naomba uniamini. Unaniamini? Na kuamini sana tu. Najua sio wewe, basi naomba unieleweshe tafadhali. Ah. Yule mtu na uhakika amepangwa. Samani sikukwambia mapema kuhusu deni niliopewa. Na sikujua kama itanletea madhara. Wakiwa naongea Alex alimsimulia Trisha kuhusu bwana McGregor pamoja na kila kitu kuhusu siku aliyompa deal ya kumuua mwanasheria Fieso. Jambo lingine la ajabu ambalo liliwaacha midomo wazi Trisha na Alex pia. Sasa mdau hapo kuna taarifa habari ilitangazwa kwenye TV. Habari za hivi punde picha ya muuaji imepatikana na shahidi amejirekebisha kuwa ndiye muuaji kwa yeyote atakayempata basi zawadi naono itatolewa. Taarifa zilitolewa kwenye vyombo vya habari. Ah hapana Trisha. Hii imezidi kuwa mbaya. Alex aliongea akiwa amekata tamaa kabisa. Trisha machozi pekee ndio yalikuwa msaada wa kupoza moyo wake. Ilikuwa ni siku mbaya kwa hiyo kutokea kwenye maisha yao. Alex alinuka akatoka na muda kidogo irudi akiwa na flash, makaratasi na kadi za benki. Trisha. Wewe ni imara sana. Niaidi utakuwa imara hata kama nitakuwa sipo. No Alex, siwezi Alex. No, nisikilize mke wangu. Tafadhali, shika hivi vitu. Sasa hapa hapo njiani wanakuja. Muda wote utafika. Naomba nisikilize. Haijalishi nini kitatokea. Nitakulinda Trisha. Nitajilinda kwa ajili yako. Niaidi utakuwa imara kila siku mke wangu. Tafadhali, niaidi. Alex aliongea akiwa analia. Hakujua nini kitaenda kutokea ama ni kunyongwa mpaka kufa hakujua chochote Trisha hakujibu zaidi ya kulia tu Hii hapa ni hati ya hii nyumba Nilinunua ina jina lako hii Ni hati ya nyumba ambayo nilitaki iwe surprise siku tukio wana Kwa hiyo ipo ilala Na hii ni viwanja vipo mbezi Na hizi kadi za benki hizi karatasi zitakupa mwongozo wa mali zote na zimiliki na zote zipo chini ya majina yako hata wakitaka kuzitaifisha haitowezekana miliki ni wewe tu kwa hiyo ondoka sasa hivi nenda nyumbani kapumzike usiwe na stress kabisa nitajitahidi kukuokoa na kupigania penzi letu kwako na kwa Trisha nitarudi kwa ajili yako acha lipite kwanza hili sasa Trisha hakuwa hata na nguvu za kusimama. Alikuwa ni kama mtu aliyepigwa ganzi mwili mpaka akili. Natamani kusema kitu lakini mdomo wake haukuinuka. Dakika hiyo hiyo wanapata taarifa mpya kabisa kwenye TV habari za Alex kwamba alishawa ikuwa jambazi na jasusi mkubwa aliyehusika na mauaji ya viongozi mbalimbali huko Brazil na ilisadikika amenyongwa lakini ndo huyo hapo Tanzania sasa. Alex aliona maadui zake wamejipanga vizuri kwa kikisho anamuondoa kabisa Trisha Unataka tufie hapa hebu amka Alex alimtikisa Trisha kwa nguvu ili kumzindua Alex alitoa picha ndogo sana mwanamke Shika hii huu ni mama yangu Kisha akatoa kidani chenye pete akamvika Trisha huku anasema Mama naogopa kumpoteza Trisha kuliko Nilivoona ile siku napotea mbele yangu. Mama anampenda sana Trisha. Naomba nilinde kama ulivyonilinda mie. Na hiche kidani leo namvisha. Ni kweli nampenda mama. Ila naisi kumpenda zaidi Trisha. Trisha kwa chochote kitakachonipata, chuoni kwangu kuna ushahidi wote dhidi ya watu hao. Kila unachokifanya. Kopi ni kwa nikibaki nazo. Na kupenda na nitakuja kukoa. Sasa wakati wote huo wote walikuwa akili yetu. Alex alimtoa Trisha akampa pesa na boda ampeleke kwao. Naye aliondoka maeneo yale na sijui anaenda wapi wala kufanya nini. Sio tu Trisha na Alex ndio taarifa zile zilizoshtua. 
Dati na Ray bado nao mioyo yao ilikuwa juu sana. Baada ya kuona picha Alex, wao walishindwa hata kuinuka walipokaa. Isaac alikuwa amefika na kukuta picha Alex. Sasa akawa na uhakika kuhusu mashaka yake. Aliwatuliza Ray na Dati baada ya kukuta Trisha yupo. Trisha alifika nyumbani akiwa haelewi mtu aliyechoka mwili wake yani haukuwa na nguvu kabisa. Trisha, kwa nini uliweza kukaa na jambo kubwa kama hili mdogo wangu? Kwa nini ni kipenzi? Wona sasa unabeba mizigo mizito peke yako. Dati alijua hali anayoipata mdogo wake. Alimuuliza kwa upendo sana. Yuko wapi? Na kwa nini ulikaa kimya unajua kabisa mtu yule ni jambazi? Isaac alimwijia juu Trisha. Hajaua dada. Hajaua Alex, hajaua. Ile familia. Hajaua kabisa. Ray, Isaac, Alex hajaua ile familia. Nombo ni ile. Trisha ndiye aliyebaki na msimamo. Na ndiye mtu pekee aliamini kuwa Alex hajaua. Trisha, inatakiwa tumpate sisi kabla askari hajampata. Tafadhali sana. Isaac alijaribu kumshawishi Trisha. Niambie yuko wapi? Na kuhidi sita mdhuru. Lakini hakuua. Hilo ndio lilibaki kuwa neno pekee kwa Trisha. Alex alitoka nyumbani kwake mpaka nyumbani kwa McGregor. Alimkuta mkewe na watoto. Shida yake ilikuwa ni kuonana na muhusika McGregor. Wakati anatoka alikutana na McGregor gitini. Acha haraka. Ulichokianzisha sitakufa peke yangu kwenye hili. Na kwa idi nitakushusha wewe na huyo bosi wako nina kuahidi Alex alimwambia McGregor huko akiwa na mtazamo usoni bila hata kuepesha jicho lake Aliweka sura yake aliyokuwa nayo Alijua wazi anayecheza neni McGregor <laughs> Toka haraka nyumbani kwangu kabla sijapiga simple polisi McGregor alijibu kwa dharau na kujamini kwamba kesi hiyo imemkalia vibaya Alex Alex aliondoka huko akiapiza kwenye hili lazima McGregor na watu wake wayakanyage anayopitia yeye. Ameondoka hapa nyumbani kwangu sasa hivi. Hakikisha hawampati akiwa hai, sitaki afike kesho. Baada ya Alex kuondoka, McGregor alipiga simu sehemu na kutoa amri hiyo. Alipokata simu, alikumbuka maneno ya Alex kwamba ataniangusha mimi na bosi wangu. Ah, anajua nini kuhusu bosi wangu huyo? Basi McGregor alimpigia simu askari anayesimamia kesi hiyo. Utanipa taarifa zote kuhusu kinachoendelea. Hakikisha huyo msichana anakufa kabla kufungua mdomo. Hakuna kuacha ushahidi. Basi Huu ni mudi tuliyomzoea sisi. Na ndiye mshirika wa McGregor ni polisi anayepita njia zake mwenyewe na kusaliti jeshi. Ndiye ambaye amecheza kila kitu ili ushahidi umwangukie Alex. Yeye ndiye aliyemwezesha maneno yale kija kazi baada ya kuagizwa na mheshimiwa waziri McGregor. Trisha alikuwa amelemewa na mizigo mizito kichwani mwake. Hakuelewa hili litaishaje. Aliona Alex akiwa na nyongo mpaka kufa. Alijikuta anachanganyikiwa hata maongezi ya Isaac na Dati hakuwa akisikia hata mmoja halisi ni makile tu muda wote mwisho alianguka chini kupoteza fahamu Isaac alimuita daktari aje pale nyumbani kwao muda wote yeye hakuwa amezungumza kitu alikuwa kimya kitafakari sura nzuri ya Alex ulizoeana na shemeji yake utani macho yake yanaongea upole inawezekanaje akachinja watu kiasi kile Ray alikuwa akijisemea na moyo wake Alikuwa kimonia huruma sana rafiki yake. Hmm, au ameua au hajaua, nitakuwa upande wa Trisha. Kama Trisha anaamini Alex hajaua bila kujali sababu, mimi pia nitaamini Alex hajaua dati. Mwisho Ray aliongea kwa mara ya kwanza kumwambia dati juu ya msimamo wake. Ah, hata sielewi Ray. Natamani kulia, natamani cheke. Sijui natakiwa kufanya nini. Na hisi bahati haipo upande wetu. Trisha alikuwa na furaha sana mdogo wangu juu ya Alex. Basi hata angetushirikisha. Haya, aliyotuambia Isaac angetuambia hata ndo huyo alipigwa risasi. Kama mengine aliona mazito kuyatoa. Dati aliongea akiwa analia. 
Ray alimkumbatia kumtuliza. Isaac alipigiwa simu haraka na mkuu wake wa kazi. Tupe taarifa ulizo nazo. Isaac alitakiwa kutoa taarifa alizokusanya kuhusu kesi nzima. Alitoa maelezo yote mwanzo mpaka mwisho. Isaac, huwezi kazi. Umekana mtu kipindi chote hicho hata kuhisi ulikuwa na waza tu mapenzi sio? Isaac alifokiwa na mkubwa wake wa kazi. Hapana bosi, sijui ilikuwaje mpaka imekuwa hivi. Naomba nafasi nyingine. Nitakisha nampata kabla yao. Isaac alijitetea. Vipi kuhusu wewe umefikia wapi kwa huyo Muhammad Mahindeka? Ah, mkuu taarifa zote ni hizi hapa. Kwa maelezo ni bwana Mahindeka kuna mtu huwa anakutana naye kwa siri sana. Hizi siku mbili tatu nimejaribu kadri niwezavyo ila sijapata ushahidi lakini pia kuna kitu nilikuwa nawaza hapa. Kama Isaac anasema yule binti anasema Alex ajaua. Naweza sema nakubaliana yule binti. Sidhani kama haya mauaji ya mwisho kafanya Alex. Baada ya George kuongea hayo kila mtu alituliza akili na masikio ili kujua kwa nini anamtetea. Ah, naomba nianze hapa kutetea hoja yangu mkuu. Eh, endelea. Okay, asante. Uh, naweza kusema huu ni mchezo. Sijajua kama wamegeukana wenyewe japo naweza kusema kuwa wanacheziana. Ila muwaji wa wakati huu ni tofauti. Ila bosi wao na hakika ni moja. Kwanza tuanze na huu mchana wa kazi. Maelezo yake ni mtu aliyepangwa. Fatilia kwa ukaribu, utaelewa ninachomaanisha. La pili ni Mahindeka, ndiye mtu aliyekaribu sana na huyo binti. Tangu mwanzo yeye alikuwa wa kwanza kufika eneo lile na kumpata huyo binti akiwa amepoteza fahamu. Je, ye, yeye alipewa taarifa na nani mpaka kufika eneo lile? La tatu, haiwezekani ndani alisali moja, yani kila kitu kijulikane. Hebu nyie fikirieni, muda ambao yule binti katoa muonekano wa muwaji, muda huo huo picha zinatoka. Hivi niwezekanaje kweli? Hata muda wa kufikiria watu hawakupata muda wa kutafuta picha. Muda wa kumuuliza yule binti kama ndiye au si. Na muda huo huo taarifa kuwa alikuwa jambazi mkubwa wa Brazil, mambo sijui yamepelekwa haraka haraka sana yani haieleweki. Na kinachonipa mashaka zaidi ni huyu Mahendeka. Amelishikilia sana hili swala. Kipindi chote nilikuwa namfuatilia. Na siku ngapi hizi amekuwa akiwasiliana na watu kwa siri sana. Na niliweza kupiga picha. Huyu mtu alikutana na kuna baasha alimpatia. Na hii ilikuwa ni juzi tu baada ya kuachana huyu mtu. Mimi niliamua kumfuatilia huyu mtu. Naweza pata chochote, lakini safari ya mtu huyo ilishia kwenye hoteli ya Mheshimiwa McGregan. Na muda mfupi baadaye gari la Mheshimiwa lilitoka na huyu mtu alitoka na pikipiki. Hii picha zote hizi hapa. Joji alimaliza taarifa zake huko akitoa picha kuweka mezani. Kila mtu alipitia zile picha na mwisho aliona pikipiki wakachukua picha za zamani kulinganisha pikipiki ni hiyo hiyo moja lakini watu ni tofauti hapa naona kuna mkono wa huyo japo hatuwezi kwenda moja kwa moja mkuu akikose hicho alisema hivyo mkuu mimi na wazo kama utaruhusu Isaac baada ya kukaa kimya muda mrefu aliomba nafasi mm, endelea anafikiri tumchukue Trisha yule binti kuna vingi na hisa anajua kama kaishi na Alex muda mrefu na hisi kuna vitu lazima walikuwa naongea. Ina uhakika anaweza kusaidia. Ya, safi, wazo zuri. Haraka kachukuliwe. Kama hii itakuwa wamegeukana basi, hata ubinti atakuwa yupo kwa matatizo pia. Basi amri katolewa haraka Trisha afatwe iwe kwa hiari yake au kwa lazima. Nafikiri kwa hali yake huyo hatakiwi kuwa na stress sana. Sababu inaweza kumsababisha ujauzito kutoka. Dokta alitoa taarifa kuhusu afya ya Trisha. Baada ya kuamka, alipozimia. Majibu hayo si tu Trisha alimshtua. Ray na Dati pia wakati huo Isaac aliasikia vizuri tu. Alikuwa mlangoni akiingia walipo baada ya kuondoka kule ofisini kwao. Taarifa za ujazito wa Trisha zilimwacha kila mtu mdomo wazi. Zinaongeza tena mawazo kwa Trisha. Na alianza kulia upya. Trisha naomba unisikilize. Tumejua kweli kwa Alex sio muwaji. Na ili kumpata muwaji kuna taarifa tutazihitaji kutoka kwako. Tafadhali. Unatakiwa kuwa imara ili jambo lienda vizuri. Isaac alimwambia baada ya Trisha kusikia kwamba wanamini pia Alex hajaua. Alikubali kushirikiana nao. Sasa 
Isaac alimchukua Trisha mpaka kwa mkuu wake wa kikosi na kilikuwa ni kikosi cha watu wanne kilichojipangwa kwa usiri sana kuhakikisha wana mnasa muhusika matatizo yote Trisha alikuwa akijaribu kumpigia simu Alex mara kwa mara lakini hakuwa napatikana hakujua Alex yuko wapi kwa wakati ule na anapitia nini moyo wake ulimuma sana haitamani kumwambia kambebea mwanai katika tumbo lake hakuwa na njia kumpa taarifa hiyo siku nzima imepita na masaa kadhaa hakuna aliyempata Alex na hakuna aliyekuwa anajua Alex yuko wapi sasa kikosi cha Isaac kilimoji bila kuficha kitu Trisha alisimulia mwanzo wa ma- maisha ya Alex kama alivyosimuliwa yeye Hakuwa na mjua boss wake na Alex aliyemtorosha kule Brazil ila aliwaambia ni mtu wa serikalini na nikiongoze ila mimi hakunitajia ni nani na huyo ndiye aliyemwagiza mauaji yote alifanya kwa mdi yake Kikosi cha McGregor baada ya kumpoteza Alex sasa waliamua nao wa mtafute Trisha ili kumtumia kumpata kipenzi wake Bahati mbaya kwao jitihada zao hazikuzaa matunda baada ya kuwa Trisha yupo mikononi mwa Isaac. Sasa zilipita siku mbili bila taarifa zozote. Alex alipo. Sasa zilipita siku mbili bila taarifa zozote. Alex alipo. Kila timu ilimtafuta kwa nafasi yake. Hakuna watu walikuja hapa kabla yetu au ni mwenyewe. Hapana, mwe nyumba hawezi kuvuruga nyumba kiasi hicho. Isaac walienda alipokuwa anaishi Alex kukagua kama kuna ushahidi wowote walikuta nyumba ipo imevuruga vuruga tu ikionesha kuna mtu au watu walikuwa kitafuta kitu hakuna alichokipata hivyo waliondoka Trisha jitahidi kula so kwa ajili yako bali ni kwa ajili ya mwanao mdogo wangu Dati alikuwa karibu sana na Trisha Ray pia kumwacha Trisha Walimtembelea nyumbani kwa Isaac tokana na usalama wake kwa mdogo. Trisha aliamishiwa nyumbani kwao Isaac. Trisha alikuwa akiangalia simu yake muda wote, ni wazi alitamani iite na mpigaji awe Alex. Sasa kila mara Trisha alikuwa anatamani sana Alex aweze kurudi. Na akitamani arudi wafunge ndoa. Siku zizidi kwenda huku Ukimia ukiendelea kuhusu Alex. Siku moja Trisha alipigiwa simu na namba ngeni hakupokea simu. Iliita kwa zaidi ya mara mbili. Sasa Isaac alimwambia kwamba apokee hiyo simu. Naye akasema namba ngeni lakini Isaac akamwambia pokea tu. Trisha alipokea ile simu. Trisha. Ni mimi hapa mke wangu. Alex kipenzi changu. Ya upo salama mke wangu. Trisha baada ya kupokea simu hakuamini mtu huyo ni Alex wake. Hakuweza kuendelea kujibu. Isaac alichukua simu haraka baada ya kusikia ni Alex. Alex, kwa usalama wako jisalimishe. Ha? Ni wewe? Upo karibu na Trisha tena? Sina vita na wewe Alex. Trisha upo kwenye wakati mgumu. Nafikiri unalijua hilo. Ah, nimeshamaliza mipango yangu na kwenda kujisalimisha kituo cha polisi kesho mapema. Mimi mwenyewe nitasema ukweli wote. Nisikize mimi Alex. Usiende kituo cha polisi. Sisi tunajua wewe hukumuwa Mr. Fieso. Kwa ajili ya Trisha na usalama wako niambie ulipo. Tunakuja kuchukua. Nafikiri unajua mimi ni nani na kwa nini kwa karibu na Trisha. Isaac alijaribu kumshawishi Alex kuweza kujisalimisha kwao kabla hajawa mikononi mwa polisi kule kuna watu ambao wapo kinyume na sheria Trisha alimnyang'anya simu Isaac wakati bado anaongea na Alex Alex naomba uje Alex kwa ajili ya mtoto wetu Alex Trisha akiwa analia sana alishindwa kuvumilia kubaki nalo moyoni Alex alishindwa kuuliza neno alikuwa kimya kabisa Sasa Isaac alichukua simu kumsemesha lakini kimya. Nipo Bagamoyo. Ni kwa ajili ya Trisha. Alex aliamua kutuma location kwa Isaac. Aliwasiliana haraka na kikosi maalum kilitumwa haraka kumchukua Alex alipo. Usitoke ulipo kwa ajili ya usalama wako tafadhali. 
Isaac alimpa tahadhari. Kikosi cha Isaac kilimhitaji sana Alex kama shahidi pekee dhidi ya McGregor. Baada ya joji kumfuatilia sana Moody, aligundua mambo mengi yanayofanywa kwa siri na hapo aliweza kuona mawasiliano kati ya Moody na kijana wa karibu na mheshimiwa McGregor, waziri wa Madina Nishati. Hivyo mtu pekee wa kuthibitisha wasiwasi wao na kufanya kuwa kweli ni Alex pekee ambaye kwa sasa anatafutwa na nchi nzima akitazamwa kama jambazi katili. Ndio mkulo kesho nimekamata. Hii simu inapigwa kutoka Bugamoyo. Ndio ndio. Sawa kikosi kinaondoka sasa hivi. Sawa mkuu. Mudi alipiga simu sehemu anayofahamu yeye. Kikosi cha Isaac kikiwa kinatoka haraka kwenda kumchukua Alex kwa mtazamo wao ndio watu pekee wanaojua alipo Alex. Sasa mambo ni tofauti kabisa. Kituo cha polisi na maafisa wanaosimamia kesi hiyo wakiongozwa na Mohamed Mahendeka ambaye ni mudi baada ya kushinda kumpata Alex waliamua kuunganisha simu ya Trisha na kunasa mawasiliano yote yanayoingia na kutoka katika simu yake. Siku hiyo mwangeze ya Trisha na Alex waliweza kuyanasa na haraka wali track namba iliyopigwa na kujua inatoka wapi kabla hata Alex hajatoa maelezo kwa Isaac mali alipo. Moody au Mahendeka kama alivyojulikana akiwa kazini siku hiyo alimpa taarifa mkuu wake McGregor taarifa zile za Alex mawasiliano yake kupatikana. McGregor ni haraka aliwapa taarifa vijana wake wampate Alex kabla polisi wala kikosi cha usalama wa taifa akijampata. McGregor alizidi kuchanganyikiwa baada ya kujua kuwa kesi zile zote zilikuwa zikifuatiliwa na usalama wa taifa. Na Trisha mpenzi wa Alex yupo mikononi mwao. Sili hiyo alipewa na Muhammad Mahendeka baada ya kunasa mawasiliano yote ya simu ya Trisha. McGregor aliamrisha watu wake Alex awawe haraka sana akiwa huko kwa Bagamoyo. Sasa Isaac akiwa na askari maalum wa nne jumla wanakuwa tano akiongozana na Trisha na idadi yao inakuwa sita wanaondoka haraka kwenda Bugamoyo kumchukua Alex. Alex alikuwa pembeni mwa bahari akiwa katulia akisubiri Isaac afike wakiwa na makubaliano Trisha afike pia. Akiwa hapo anaona kikosi asichokielewa kikifika mahali hapo kikiwa na sira. Shit, ameniuza. Alex alitaruki baada ya kumtambua mmoja kati ya kundi lile ni mtu wa McGregor. Walikuwa akija upande wake kwa kasi. Alishachelewa Alex, watu hao tayari walikaribia mahali alipo. Wazo lilikuja ni kutetea maisha yake na sio kuruhusu watu wa McGregor ni kumchukua kiraisi. Alitoa bastora ndogo ambayo ilikuwa kwa ajili ya kujilinda. Shusha silaha yako chini na usifanye kitu chochote. Alex alikuwa ameshachelewa na kuzungukwa kila upande. Akili yake ilifanya kazi haraka. Njia hakuona ya kutoka mahali pale. Alibaki akijiroomu kwa nini alimwamini Isaac. Aliamini ndiye kamuuza. Kikosi cha McGregor ni kikwa cha kwanza kumfikia Alex. Nyuma Moody na timu yake walikuwa akija huku Moody akiwazubaisha kwa sababu nyingi njiani ili kuhakikisha kikosi kilichotangulia kiwe kimaliza kazi. Sasa Isaac na timu yake walifika maeneo hayo na kuona kikundi kikiwa kimemzunguka Alex huku ameshika silaha. Ah, imekwaje? Kwa nini wamejua? Isaac aliwatawanyisha haraka watu wake. Hakikisha Alex anakuwa mzima. Aliwapa taarifa vijana wake. Sasa Trisha aliita kwa sauti ya juu akisema Alex baada ya kuona Alex yupo katika matatizo. Alishindwa kuvumilia. Sauti hiyo ilisababisha kila mtu kati ya kundi lile wageuke kumtazama aliyeita hivyo ni nani. Sasa ilikuwa ni nafasi pekee ya Alex ambaye tayari alikuwa ameshusha silaha yake chini. Haraka aliruka kwa sarakasi mbili na kufikia silaha yake. Na ndani ya sekunde za kuhesabu alishusha watu wawili chini na kupata njia ya kuondoka. Sa vijana wa Isaac walianza kujima mashambulizi. Ilikuwa ni bicha Bugamoyo. Kwa hiyo hiyo bichi kageuka kuwa uwanja wa vita ndogo kati ya kikosi cha Isaac na majangili wale. Alex alitafuta njia ili kumfikia Trisha aliyebakizwa kwenye gari. Machozi yakimtoka. 
Swala zake zote ni Alex wake awe salama. Sasa wakiwa na rushiana risasi huko anaangalia kwenye gari jambo lilomshtua ni kuona Trisha akiwa amechukuliwa na adui yake mmoja anampeleka kwenye boti iliyokuwa pembeni mwa fuke hizo Trisha Alex aliita huko akikimbia kuelekea alipokuwa akipeleka Trisha Trisha naye alimuita Alex huko analia boti iliwashwa ndani akiwa Trisha na jangiri moja Alex alijaribu kupiga risasi lakini alikuwa ameshiwa Airuka kwa kasi ya kujitosa kwenye boti huko ikiwa inaondoka alishika tairi moja linalo ninginia pembeni mwa boti alibaki anaburuzwa kwenye maji huko akajitahidi kupanda ili aingie ndani Isaac aliona kwa mbali boti ilifika kwenye maji marefu naye haraka aliacha na kuanza kukimbia kusogea kwenye maji akachukua boti na kuanza kufukuzia kule kule Trisha alipokuwa anapelekwa na Alex Ndio nimeshampata huyu mwanamke Huyo Alex ananifuatilia ni mfanye nini? Sawa nimeelewa. Yule mtu aliye na Trisha aliongea na simu na mtu asiyejulikana na kumpa taarifa. Baada ya kukata simu alitoa bastora ndogo akasogea mpaka alipokuwa amejishikiza Alex akiangaika kupanda. Akamnyoshea huko Trisha akiona. Hapana na kuombo simu uwe. hapana Trisha aliomba baada ya kuona Alex amenyoshwa siraha huku akiwa hawezi kujitetea hilo halikuzuia mtu yule asifanye hilo kusudia ama kuagizwa aliachia risasi moja ikampiga Alex katika bega lake Alex alipata machungu sana Trisha alikuwa akilia sana wakati Alex amebaki akininginia kwa mkono mmoja tu. Trisha, kila kitu kitakuwa sawa. Jiangalie, na unisubiri nita. Kabla hajamaliza kuongea alipigwa risasi ya kifua moja. Kisha akamalizwa na risasi nyingine kwenye bega la pili. Alex aliangukia kwenye maji. Huku boti ikiendelea kwenda mbele na nyuma Isaac alikuwa akija. Alishuhudia Alex akidumukia kwenye maji na damu nyingi zikipanda juu ya maji ya eneo lile na yalibaki kwa mekondo. Trisha mwenyewe alianguka chini na kuwa kimya kabisa. Yaani alizimia. Sasa nyuma Isaac alikuwa anakuja kwa kasi sana. Sasa alifika alipoanguka Alex bila hata kutazama. Alifikia boti ili ombeba Trisha na kuidantia. Yule jamaa baada ya kumona Isaac aliwahi kumrushia risasi Isaac. Isaac alijirusha na kuangukia ndani ya boti. Sasa risasi ile haikumpata. Alipotaka kufiatua nyingine lakini haikutoka. Alikuwa kaishiwa risasi. Isaac haraka alimrukia na kumpiga teke la mbavu. Teke lile umeumbisha yumbisha. Kabla hajasimama sawa sawa alikutana na kichwa cha mwanume Isaac na kumfanya aende chini mzima mzima. Isaac alipiga ngumi za uso za haraka haraka pale chini ndio sababisha ashindwe kujitetea zaidi. Alex baada ya kuona sasa mtu wake amemweza, alitoa pingu na kumfunga kisha akaenda kwa Trisha na kuanza kumshtua mapigo ya moyo huku akimjaza pumzi. Trisha, amka tafadhali. Amka Trisha. Isaac alijitahidi kumsemesha Trisha. Hakuwa anamka. Baada sasa ya kumpa huduma ya kwanza, alienda kuigeuza boti ili kurudi uelekee ule walipotoka na kuacha majibizano ya risasi yakiendelea. Alikuta askari wakiwa tayari wamefika wakiongozwa na modi huku kikosi cha usalama wa taifa nacho kikiwa kimeongezeka. Baada ya Isaac kukuta mambo yamegeuka pale kwenye fukwa hizo, alitoa taarifa kuomba msaada kwa kiongozi wake. Walikusanywa baadhi ya majasusi na kuwekwa chini ya ulinzi huku wengine wakiwa wameuawa na wawili wakiwa wamefanikiwa kutoroka. Mudi alipomwona Isaac anashuka kambebe Trisha na kuna mfungwa alishtuka baada ya kumuona mtu aliyeshikiliwa na Isaac. Nafikiri hili mliache kwenye mikono yetu sasa. Mdu umefika. Mnaweza kurudi washukiwa wote waliokamatwa tutadili nao sisi. Mkuu wa kikosi cha Isaac aliwapa taarifa askari polisi huku akionyesha utambulisho wake. Wote walimpigia saruti kuonyesha ni mkubwa zaidi kwa cheo chake. Sasa Mudi aliamrisha watu wake warudi nyuma jambo hilo 
litashughulikiwa na ngazi za juu. Namchukua Trisha kwa sababu ni mpenzi wangu. Na pia huyu mtu aliyetaka kumdhuru, naomba mniachie nitamuoje mimi. Mudi aliomba kuachiwa Trisha na yule mtu aliyemteka Trisha na kutaka kumtorosha eneo lile. Isaac alipinga vikali swala hilo. Trisha jukumu langu nitashughulika mimi. Isaac alijibu akiwa na hasira sana. Alijua wazi Mudi ni mmoja wa usika wa kila kinachoendelea hapo. Hakuwa na ushahidi. Aliapia moyoni lazima alipie yote na kumumbua ni askari asiye na uadilifu. Ambulance ilifika waliojaliwa wote walichukuliwa pamoja na Trisha kupatiwa huduma na kufikishwa kituo cha afya. Jeshi la Zimomoto na wakoaji lifika haraka na kuzama kutafuta mwili wa Alex. Alex ndiye shahidi pekee tuliyemtegemea. Mfanye uzembe gani Isaac? Isaac alionekana mzembe kwa kiongozi wake baada ya Alex kufariki ikiwa hawajapata chochote cha kuatia hatiani bwana McCregan na kundi chake. Paka nafika saa moja usiku mwili wa Alex haukuwa umeonekana. Walimtafuta bila mafanikio. Giza limeingia. Zoezi litaendelea kesho. Hakisheni mwili unapatikana. Amri ilitolewa na wote walitawanyika. Isaac alikuwa hospitali ambapo aliwekwa Trisha. Hakuwa amepata fahamu mpaka usiku huo. Sasa Dati na Ray walikuwa wakilia sana. Isaac ndo mtu pekee aliyegeuka kuwa kichwa cha kutegemewa katika familia hiyo. Trisha akiwa katika usingizi alimwona Alex amekuja mbele yake. Trisha, amka Trisha. Nimekufuata twende tukafunge ndoa mke wangu. Alex, kwa nini uliniacha siku zote hizo? Ah, Nimekufuata mke wangu. Twende mbali tukaishi. Tukaishi na mtoto wetu. Twende kwenye dunia isiyo na mabaya kabisa. Dunia nzuri kwa ajili yetu mke wangu. Inuka twende. Trisha alinuka na kushika mkono wa Alex. Jamani, hebu iteni madaktari haraka. Mgonjwa upo kwenye hali mbaya. Mashine aliyofungiwa ilianza kutoa sauti kwa shirema mapigo ya moyo kushuka kuliko kawaida. Madaktari walifika na kuwatoa nje kina Isaac haraka haraka. Wakaanza kumwamsha mapigo ya moyo kusaidia uhai wake. Matumaini juu ya uhai wa Trisha yalikuwa kidogo sana. Madaktari walimwachia Mungu ndo awe mwamzi wa mwisho. Kwa hiyo wao walijitahidi kwa uwezo wao waweze kutetea uhai wa mrembo huyo. Isaac alikuwa bega kwa bega na dati na Ray kusali na kuomba Mungu atatetea maisha ya Trisha. Pressure ya Trisha ilikuwa juu sana. Ndio ile msababishia matatizo huko akiwa ni mjamzito. Ndio kiongozi, mwili hujapatikana mpaka sasa. Ndio ndio. Ya, yeah, alianguka kwenye kina kirev sana. Uh, 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 okay, haina shida kiongozi. Sawa, diletu kwa sasa lipo salama kabisa. Kwa tunaweza kuuza kwa pesa nzuri tu. Ya, yeah, inabidi sasa upendekeze mwanasheria mpya na vyema akamweka Mr. Patrick ile apitisha kwa rais. Uh, okay, sawa sawa kiongozi. Sawa, ai sawa nawe pia. Makrega ni alikuwa akiongea na simu na mtu ambaye hatumfahamu. Inaonekana ndiye aliye juu yake. Mwili wa Alex ulitafutwa kwa siku mbili bila kupatikana na serikali ilitangaza kifo cha Alex akiwa jambazi katili kwa kutokea nchini Tanzania kuwatoa hofu wananchi wake huko serikali ikibaki kutafuta mwili kimekimia. Sasa baada ya siku mbili kupita Trisha aliamka kutoka kwenye usingizi mzito. Mtu wa kwanza kumuona alikuwa ni Isaac pembeni yake. Trisha. Trisha tulia, tulia please, please tulia. Isaac alimtuliza Trisha akiofia Trisha kupanda tena. Trisha alitulia ni kama ni alikuwa kumbuki kitu. Isaac aliita daktari. Vipi Trisha unajisikiaje? Baada ya daktari kutoka Isaac alimuuliza. Ah. Nashukuru Mungu dati upo wapi? Anakuja, anakuja alikuwa hapa tu muda wote, kaenda tu kuoga. Baada ya daktari kupima afya yake ipo sawa airusi ya kutoka. Trisha aliomba kutenga msiba wa Alex wake, hata kama maiti haijaonekana lakini alishuhudia akipigwa risasi tatu na kuangukia kwenye maji. Si tu. Pia Isaac alishuhudia hilo pia. Maisha ya Trisha 
yaligeuka ya kilio kila siku akoweza kumsahau Alex kabisa kwenye maisha yake hali hiyo ilifanya awe mgonjwa mara kwa mara mwili wake uridhofu na hali yake ujauzito ilizidi kudhoofika Trisha mdogo wangu fanya basi kwa ajili ya mtoto tu Unataka na huyo mtoto apotee kabisa jamani Hiyo ndio damu pekee ya Alex Huko alipo Alex atafurahi kweli unavomtesa mwanae eh kwa imara Trisha please Dati alijitahidi kumweka sawa Trisha Dada nusu ya moyo wangu umechukuliwa na nzaje kuwa sawa dada Najitahidi lakini siwezi natamani niende alipo Alex wangu Akamuone mwanae hiyo ndio ndoto yake na matamanio yake Trisha Unasema nini wewe? Kuona taa kufa. Hebu acha ujinga basi. Nita Dati aliongea kwa hasira sana. Kabla hajamaliza alikatishwa na Isaac aliyekuwa anafika hapo kumuona Trisha. Dati inatosha. Utazidi kumchanganya. Ni yake yake kujisikia anavyojisikia. Isaac. Hivi umemsikia lakini huyu? Hicho anataka kufa. Istoshe. Anataka kwenda kuishi kule nyumbani kwa Alex. Kule bado sio salama kwa hali yake. Isaac ataenda tu. Acha hayo mambo yapite aishe kwanza. Naomba niruhusu nikakae na Trisha kwa kipindi hiki niwe mlinzi wake. Isaac aliomba kumwekea umakini Trisha akiwa nyumbani kwake. Isaac tumekupa majukumu ambayo sio yako. Tunashukuru kwa kuwa na sisi tangu mwanzo. Kwa sasa hivi naomba tupumzike. Nitamwangalia mdogo wangu kuanzia hapa. Hapana dati. Mimi ndo nimeomba. Na mimi ndo nipenda kwa karibu na Trisha. Kama kwa unampenda, nipe ndeka mwekeo makini. Hebu mtazame Trisha wa sasa. Urembo wake wote upo wapi? Ile shape yake nzuri iko wapi? Tabasamu lake umeliona lini mara mwisho? Hata ule uchishi wake haupo tena. Zaidi ya kilio tu cha majonzi tu. Eh? Machozi ndio mfariji wake. Dati hebu naomba basi hii nafasi itakuwa mwisho. Sitaomba kingine tena. Isaac aliomba sana. Mwisho wa ruhusa wa kumchukua Trisha. Trisha na kwaidi kila alihusika na kifo cha Alex haijalishi alikuwa na kosa ama hakuwa na kosa. Nitahakikisha analipia. Ninachotakiwa wewe ni kuwa imara tu ili uweze kulipa kisasi cha Alex. Ukiwa hivi na kwaidi utaishia kufa. Ukiwaacha adui zako anakula maisha huku. Hata huyo Alex akakudharau sana huko mtakapokutana. Amini hayo. Isaac alimwambia Trisha kitu ambacho kiliamsha matumaini kwa Trisha upya. Uenda ndo kauli ambayo alikuwa akisubiri kwa muda mrefu. Uso wa Trisha ulipata tumaini na kuamsha tabasamu hafifu sana. Isaac aliona hilo na ndio kitu alichohitaji kurudisha nuru upya katika uso wa Trisha. Isaac aliapa kumfanya Trisha arudi kwenye hali yake ya mwanzo, pengine kuzidi kabisa. Alianza kazi rasmi akichukua kibarua chake kipya cha kumlinda Trisha na mwanae aliyetumboni kuhakikisha mambo yote yanarudi kuwa sawa na Trisha kusawa habari zote za Alex. Kitu cha kwanza Trisha chakula. Cha pili mazoezi, cha tatu kupumzika na mwisho kabisa kisasi. Tunaelewana eh? Umesikia mama? Isaac alikuwa akipanga ratiba yake. Nimekuelewa babangu. Trisha alijibu na kufanya wacheke wote. Maisha alianza sasa rasmi Trisha kwa Isaac maisha ya Isaac na ratiba alizompangia Trisha kwa kiasi yalifanya asipate muda wa kufikiria kuhusu mapito ya Alex lakini pia yani hayakumfanya amsahau Alex wake Trisha alianza kunenepa na kupendeza japo na ujauzito lakini mvuto wake haukujificha tumbo nalo kwa mbali ilianza kuchomoza kesho kuna pati na ni rafiki yangu na mke wake wanatimiza miaka kumi kwenye ndoa. Kwa hiyo nataka unipe company ili tuweze kwenda huko. Ah, mimi nimechoka babangu hata msiende. Trisha alimjibu Isaac kwa sauti ya kudeka deka. Trisha alishamzoea sana Alex. Walizoeana kama dada na kaka, mazoea yao yalizidi sana hata walizoea. Isaac alimuita mamangu, tena aliita babangu. Walikuwa ni watu wa kutaniana muda mwingi, maisha Isaac alimpa amani sana Trisha. Taratibu kumbukumbu mbaya za kifo cha mpenzi wa maisha yake Alex zikaanza kupotea. Utenda tu kwa lazima. He, hey, labda ni bebe. Trisha aliongea huko anacheka. 
Ah sasa asiongesema kama unataka kubebwa. Isaac alisogea na kumbeba. Bwana niache utaniangusha Isaac. We tulia bwana. Isaac alienda kumweka kitandani Trisha. Haitoka na kurudi na mfuko. Ah umo kuna nguo utavaa kesho. Viatu nitamtuma mtu akuletee kesho. Kisha katoka akaenda chumbani kwake kulala. Wao ti wangu huyo. Mama angu da umependeza sana ise. <laughs> Thank you daddy. Trisha baada ya kuvaa nguo ya pati aliopewa na Isaac hakuacha kumsifia mpaka wanafika kwenye pati. Oh. Mr. and Mrs. Isaac, <laughs> umependeza? Ah. She's my sister bro, vipi? Rafiki yake Isaac anaitwa George baada ya kuwaona Trisha na Isaac wakiingia ukombini aliwafuata na kuapa sifa zao. Isaac alimrekebisha wao sio kapo. Wote walicheka na kuingia ndani. Mshikaji una sana wewe. Lini sasa utamwambia Trisha sia zako? Au ndo mpaka atokee jamaa mwingine tena, eh? Akupole. Mimi nakutengenezea mazingira afu na zingua Isaac. Ah, oa bwana. Ah, kausha mzee bwana, muda bado sana. George na Isaac walikuwa wakiteta baada ya Trisha kwenda mali watoni. Trisha aliporudi aliwakuta wananongona tu. Oh. Shem, ah, nani sister? Umerudi, karibu karibu. George alijifanya kachanganya tena bwana. Trisha alicheka tu baada ya kuona matani ya George. Sasa pati liisha na watu walitawanyika huko Isaac akiondoka na Trisha. Siku zilikwenda hatimaye tumbo la Trisha sasa lilionekana vyema kabisa. Hakuwa tena yule Trisha dhofu. Na aliyekondeana muonekano wake ulikuwa mzuri, pengine kuzidi hata ile hali ya kwanza. Siku moja alikuwa amekaa na Isaac wanatazama taarifa ya habari. Ilikuwa ni ilikuwa ni media ya usiku hivi. Isaac, vipi ile swala la Alex mpaka sasa naona kimya? Ah, kipindi chote hicho najua sijawahi kukaa kimya tayari. Kwa vile umeuliza ni muda sawa kukupa taarifa. Na ni taarifa baadhi tu. Ah. Uh, sasa ngoja nianze na huyu ax, uh, nani ex wako huyu Mohamed. Mohamed Maendeka. Yule tayari nimeshapata ushahidi dhidi yake. Yeye kwa asilimia tisini na yuza sema na usika moja kwa moja na kifo cha Alex. Hmm, Aiza kimoja bado sijakuelewa. Ipo hivi. Si unakumbuka una, una yule jamaa aliyekuteka na kukuingiza kwenye boti? Ya, namkumbuka vizuri. Ehe, sasa yule hakuwa anatokea kwenye kikosi ambacho tulikuwa tunapambana nacho mwanzo. Yule mtu alitumwa na mudi baada ya kujua wewe upo pale. Alintuma akuteke kwa faida zake binafsi. Pili, yule mtu aliyekuteka wewe ndiye aliyempiga risasi Alex. Japo inaonekana hapa yani inaonekana hapa kile kikosi cha mwanzo kilitumwa ili kumuua Alex. Isaac alimaliza maelezo akabaki kumtazama Trisha kama ana swali aulize tofauti na alivyotarajia. Trisha uso wake wote ulijia machozi na kulowesha hata kifua chake. Oh Trisha unafanya nini tena mama? Eh? Hicho ndio kitu ambacho nilikuwa sikitaki kukwambia. Na sitakwambia tena kuanzia leo. Isaac alinuka. Alipokuwa amekaa alienda alipo Trisha na kumkumbatia kisha kambus kwenye paji la uso. Mudi mjinga sana. Nitahakikisha nalipia yote hayati. Nyamaza mama sawa, spendi ulie hata kwa sekunde moja. Niweza kuona na mudi hata kwa dakika. Trisha aliuliza huku akifuta machozi. Isaac hakujebu. Please baba, nombo nikutanishe na naye. Please kipenzi. Trisha sasa alijitoa kwenye kifua cha Isaac na kumtazama machoni. Isaac yeye hakuweza kumtazama Trisha machoni. Mtafanya hivyo ti wangu. Hata usijali, mtafanya hivyo. Ni aidi tu hautalia tena kilio. Kwa ni kilio ni ishara ya kushindwa. Kulia ni ishara ya kukata tamaa. Unataka kukata tamaa kwa Alex? Alafu mimi nifanye nini sasa mama? I'm sorry Alex. Ah, no, I'm sorry Isaac. Trisha alita Alex na Isaac akamrekebisha kwa kutengisha kichwa na hapo Trisha akarudia kwa kusema sorry Isaac. Basi baada ya hapo alinuka na kuingia ndani. Sasa akiwa na peruzi katika mitandaoni huko, Isaac anapata chakula alikutana na habari za kushtua sana. 
Haraka akachukua simu yake na kumpigia George patina wake katika kazi. George hizi taarifa kuhusu mgodi wa dhahabu ni kweli au? Ah, mimi mwenyewe sijaelewa. Nimeona tu mtandaoni sidhani kama kweli maana sijasikiliza hata bunge. Shit, hebu ngoja nimpigie Mr. Zeng. Isaac alikata simu na kumpigia kiongozi wake. Walikutana haraka kujadili swala hilo timu ya watu wanne. Ndio kiongozi. Hii ni rasilimali za nchi. Ndio nguvu na mgongo wa wananchi. Kivipi sasa unabinafsishwa kwa Waarabu tena? Mbona wa Tanzania hawajashindwa kuendesha hili? Isaac alikuwa akilalamika. Inakuwaje mwanasheria wa serikali kupitisha mikataba kama hii kwa sababu zipi yani? George na alijazia. Ah, kuna kitu hapa najaribu kuwaza. Mr. Zing alisema na kufanya wote wawe kimya kujua ni lipi hilo. Hii inshu imebuka miezi michache sana baada ya fieso kufa na mheshimiwa Maendeka alikuwa akipinga sana idili ya kubinafsisha mgodi wa mashariki. Sa baada hawa watu kufa, hii inshu ilikuwa kimya. Sasa imekuja ghafla tu kwamba mikataba imesainiwa na wanaoshangilia hili swala ni huyu McGregor pamoja na waziri mkuu na huyu mwanasheria alichaguliwa baada ya fieso. Kwa huyo na huyo yupo upande wao. Hapa sasa naamini kwa nini wale viongozi walikuwa akiuawa. Mr. Zingi alikaa kimya kwa hapa muda kidogo wa kutafakari hicho kisema. Uliosema hapa kiongozi yote ni sahihi. Sasa tunapataje ushahidi? Mmoja aliuliza. Ah, unajua Alex ni mtu pekee angetufumbulia fumbo hili. Mwingine naye akajibu Muhammad ndio mtu anayeshikiliwa na polisi mpaka sasa kuhusu kifo cha Alex. Kesi yake sioni kama ina nguvu sana, wale wengine wote hawamjui bosi wao. Ambaye amewatuma hawamjui. Yule bosi ambaye amewatuma kuvamia kule kwenye fukwe na mtu aliyewapa hiyo deal alifanikiwa kutoroka ile siku sasa tunafanyaje kuzuia hili bosi? Hakuna aliyekuwa na majibu ikapita kimya. George aliomba nafasi ya kuongea. Mm, George endelea. Alipewa rusa. Ah, naomba tumtumie Trisha katika ile. Isaac alishtuka na kumtazama machoni George kwa sera. Hapana, Trisha hatoingia katika ile tena. Fikiria hali yake George. Ah, lakini ni kwa ajili ya nchi Isaac. Na huyo mwanae ni kizazi cha kesho tu. Hii rasilimali haitakuepo tena mikononi mwetu. Yalitokea mabishano kati ya Isaac na George mpaka bosi wao alipoingilia kati. Na aliunga mkono wazo la George kishingo pande tu. Isaac alimfuata Trisha na kumkutanisha na timu yake. Mr. Zing aliongea na Trisha kwa ukarimu sana. Trisha, wewe ni kama binti yangu. Nisamee kama kuna maala huko nyuma nishawaikukosea kwa ajili ya Alex kumwaza tofauti. Pia nisamee sana leo nimekuita na hitaji msaada wako kwa ajili ya nchi yetu. Ipo vibaya sana. Alikaa kimya na kumwacha Trisha afikirie. Akaendelea baada ya kusoma macho ya Trisha yanaelewa anachozungumza. Trisha, uh, mpaka sasa hivi ninavyoongea na wewe mgodi wa mashariki ambao unategemewa sana ndio mgodi mama katika nchi yetu. Umeshabinafsishwa kwa mataifa mengine. Si hilo tu. Kuna lingine kubwa linakuja. Bandari zinaenda kupotea kwenye mikono ya Tanzania. Na hii sasa inafanywa na viongozi wanaotaka kujaza matumbo yao bila kujali maisha ya Tanzania. Wote tunategemea madini kama pato kubwa la taifa. Bandari pia. Hebu waza tunaenda wapi? Vipi kusu mtoto anayekuja na wenzake wataishi vipi? Eh? Sio tunarudi kwenye utuma huru tena? Eh? Tutumikishwe kwenye nchi yetu na mali zetu. Yaani ni kama umeajiri kijakazi ndani ya nyumba yako, alafu akutumikishe wewe na hela mshahara achukue kutoka mfukoni mwako. Huku akikuacha huna njia nyingine kupata pesa, utaishije? Eh? Alex sio mbaya ila kuna watu wabaya walimtumia Alex kufanya ubaya kwa faida zao. Alex alikuwa amepata ugonjwa na wewe ndio uliyemtibu. Ndio maana alipona na akaamua kuacha ubaya. Trisha kuna chochote Alex alishawahi kukwambia kuhusu mambo haya yanayoendelea kutokea hapa nchini. Alex alijua siri zao nyingi sana. Hebu naomba ukumbuke katika kipindi chote mlichokuwa naye. Mr. Zing aliweka kituo kikubwa na kumwacha Trisha apate muda wa kuweza kufikiria zaidi. Kila mtu ndani ofisi hiyo alibaki kimya sana akimtazama Trisha atoe maamzi yake. Trisha alimtazama Isaac, Isaac alimtikisia kichwa kwamba 
ni sehemu salama kabisa. Trisha alimeza mata kisha akamtazama Mr. Zing kwa muda kidogo kabla hajanyua mdomo kuruhusu maneno kutoka. Kuna kitu aliniambia siku ya mwisho kuonana pale nyumbani kwake Mwenge. Kwa kauli ya Trisha kila mtu alipata matumaini na kuamsha upya hisia za ushindi katika mioyo yao. Ehe, alisema nini? Walijikuta muulize wote kwa pamoja. Ah, katika chuo chake kuna ushahidi dhidi ya watu wale wote sasa sijui ni ushahidi gani wala watu gani. Oh, Trisha. Kwa nini ukisema tangu zamani? Viti muhimu kama hivi ti. Kwa nini vikalia kima mamangu? Isaac aliongea, ni wazi alionekana kuchanganyikiwa. Sio muda wa kulomu. Isaac, chukua sukari haraka. Muone mkakagua hiyo nyumba. Mr. Zing alitoa amri. Lakini nyumba ile tulipoenda mara mwisho tulikuta nyumba imeshasachiwa na mimi walishapata ndo maana sikusema. Trisha aliwakumbusha, "Twende tujue tu koko." Isaac na George wakiongozana na askari wengine wasiri pamoja na Trisha. Walienda mpaka Mwenge alipokuwa makazi ya Alex enzi za uhai wake. Jikaze mmango, tadhari sana tunaenda kumrudishia heshima yake Alex. Upasi kulia tena. Isaac alimsii Trisha baada ya kufika nyumbani kwa Alex. Waliingia na kuzama kwa gua nyumba nzima, chooni na kila sehemu lakini hakukuwa na kitu. Nyumba nzima hawakupata kitu chochote. Ah, labda alikishachukua walipata hapa kabla yetu. Ebu, naomba turudi tukagague chooni kwake. Hawezi kuacha shahidi sehemu ambayo itakuwa rahisi sana kupata na jambo kama hilo ni kubwa sana. Alex ni mtu ambaye alikuwa makini sana kwa mambo yake. Trisha alisema huku anenda chumbani alipokuwa anapatumia Alex ambapo kuna choo umo umo tu wengine pia ilibidi wamfuate ndani. Trisha alisema mlangoni pa kuingilia chooni na kuanza kutizama maeneo yote taratibu tu kama vile hana shida eneo hilo. Alitazama kwenye sinki la kukaa. Choo kilikuwa ni unajisaidia umekaa. Alipatazama sana zaidi dakika 15. Alikagua sehemu moja baada ya nyingine hakuona tofauti. Mambo akahamia kwenye tenki la kutunzia maji ya kufurahi. Hakupata kitu. Alisogea mpaka kilipo kioo hakuona chochote. Alihakikisha amekagua eneo lote kwa makini bila kuacha sehemu. Alishusha pumzi nzito ya kuashiria kushindwa. Trisha, imetosha kuna kitu hapo chondoke. Aiza kilimwambia huku akimvuta watoke nje. Sa wakati Trisha anatoka nje. Alikuwa ni mtu aliyechoka kabisa. Alex Nimeshindwa hata kulipa kisasi kwa ajili yako mume wangu. Una furaha huko ulipo kipenzi changu. Kama nimeshindwa kukulipia kisasi na kuahidi nitamtunza mwanao vyema na kumfanya vile ulitaka. Alex nombo ni subiri ulipo. Moyo wangu na kutafuta nimebaki mpweke. Nusu ya moyo wangu imetoweka. Wewe ndiye niliyekupenda. Umechukuliwa. Natamani uniimbie tena Alex wangu. Mwanao anataka umwimbie hata ndoto yako ya kujenga familia bora. Haijatimia upo mbali nasi Alex. Tafadhali jitunze huko ulipo mume wangu. Na kuja tufunge ndoa. Trisha moyo wake ulibeba mengi. Alishindwa kuongeza hatua nyingine. Mwili ulimuisha nguvu, akaanguka chini na kukaa huko machozi yanatoka kama chemchemi ndani ya kisima. Wakati alipokaa chini, mkono wake uligusa sakafu na hapo aligundua kitu. Isaac alinama kumwino. E, subiri Isaac kuna kitu hapa. Trisha haraka alipiga vidole vyake chini. Maeneo yale sauti ilisikika pale ilikuwa ni tofauti na upande mwingine wa sakafu hiyo. Watu wote haraka walisogea eneo hilo. Waligonga nao waliona tofauti katika eneo hilo. Mm. Hapa kuna kitu hapa inaonekana pako wazi kwa chini. Hebu leta nyundo haraka. George haraka alitoka mpaka kwenye gari na kurudi na nyundo. Walianza kupabomoa eneo hilo kwa kugonga gonga na nyundo. Kitu ambacho hawakuamini macho yao baada ya kufumua kipande kimoja cha tiles. Ilionekana kuna shimo kwa ndani. Walitoa vipande vitano vya tiles paka tengeneza shimo ambalo kwa ndani kulikuwa na box. Tena kulikuwa ni box cha chuma tu. Walitoa box lile haraka na kulifungua. Juu kabisa kulikuwa kuna karatasi yenye maandishi kwa herufi kubwa. Kipenzi Trisha kama ukipata boksi hili tambua mimi niko sehemu salama na ninakusubiri 
kumbuka ahadi yetu hata baada ya miaka elfu kupita mioyo yetu itaishi pamoja hata baada ya uhai kwenye kifo tutakuwa wote angalia hapa tulipo inatuonesha picha ya mbali tuendapo ili kufika lazima tupitie pagumu mpenzi wangu Nombo ni shiki ni kushike ili tuwe wote hata kwenye matatizo na hata matatizo yakitokea basi yawe baraka katika penzi letu lolote likitokea basi tuanguke tufe wote hata siku ikitokea umeona maiti yangu amini mimi sijafa kwenye moyo wako na usijio kanizika kwenye moyo wako mwanamke mmoja kwenye maisha yangu hata kwenye kifo changu ni wewe tio wangu naamini barua hii wewe pekee ndio unaweza kuipata kwa sababu nina agano na nafsi yako na kupenda na kupenda na kupenda sana na kwenye hii dunia nimempenda mmoja tu Trisha your beautiful and sweet my girlfriend Trisha alimaliza kusoma karatasi yote na ilikuwa imelewa machozi akaanza kulaumu kwa nini umsasa umeenda mbali Alex moyo wangu mdogo nayo umenipa kisogo Mungu awalani wote wale ukuondoa kwenye bustani yako. Moyo wangu haupo nami Alex. Mchezi ndio kimbili wa langu. Isaac alimkumbatia Trisha ili kumtuliza. Aliona tatizo la pressure kupanda kwa sasa linakuja na hali ya ujauzito alionayo. Isaac alichelewa mpaka anamweka Trisha kwenye kifua chake. Trisha alikuwa kimya kabisa, aligundua ameshapoteza fahamu. Sasa alimbeba haraka haraka Trisha mpaka kwenye gari na kumkimbiza hospitali. George alichukua boksi akalipeleka mpaka kwa mkuu wao Mr. Zing. Walikagua kimoja baada ya kingine. Walikuta kuna basha moja imejaa makaratasi na walipokagua Mr. Zing alishtuka sana. George akamuliza vipi mkuu? Ah hizi ni dokumenti za siri mno. Ni kuhusu manunuzi ya silaha na uzaji. Siji Alex alizitoa wapi ese? Kuna kontena zilipotea miaka miwili iliyopita na hazijulikani zilipo. Hata tume iliyoundwa kuchunguza hazikuleta majibu yaliyoleka. Alitoa ufafanuzi juu ya dokumenti hizo, walikuta nyaraka nyingi za siri zinazofanyika. Alex alizipataje? Hawakuwa na jibu kamili. Mwisho alikuta flash tatu. Wakati huo sasa na Isaac alikuwa amefika eneo hilo. Vipi ya Trisha? Wote walijikuta wameuliza swali moja. Ah, atakuwa sawa. Nimemwacha na dada yake, atakuwa sawa. Vipi kuna chochote mepata au ni boxi la mabasha tu au na mahababa tu Isaac alijibu na kuuliza akiweka na utani kusababisha wote wacheke mle ndani Ah sio kidogo tumepata vingi vya siri sana Kama Alex angekuwa hai sijui leo ningempa shukrani kiasi gani bila kujali makosa yake ya zamani Mr Zing alijibu akionyesha ameguswa sana na swala hilo Ah nitahakikisha namtunza Trisha na mtoto wake kama shukrani kwa alicho tukifanya kuikomboa taifa letu Mr Zing aliongea hivyo. Kuna hizi flash pia, ngoja tuzicheke. Walichomeka flash kwenye kompyuta iliyokuwa mezani na kutazama. Flash ya kwanza ilionyesha mazungumzo kati ya bwana Macregan na mheshimiwa waziri mkuu, kitu ambacho hakuna aliamini kabisa. Na video ile ilionyesha ilikuwa ikichukuliwa kimamluki tu. Haikuwa rasmi, nani ambaye rekodi hakuna alijua. Alex alizipataje pia hawakuwa na jibu. Mwongezi yao alikuwa ni juu ya kuuza kwa mgodi mkubwa na unaoleta pato kubwa la taifa na kuwalagai watu kuwa mgodi huo umebinafsishwa kwa muda maalum. Waziri mkuu akishirikiana kwa ukaribu zaidi na waziri wa nishati na madini Mheshimiwa Macregan. Asa video ya pili ilimuonyesha Macregan akiwa ndani ya chumba kimoja katika hoteli yake akiongea na Alex. Mundusha haraka yule kiongozi wa dini. Ana nguvu na anaaminiwa na watu wengi sana. Kama nilivyokuambia nimeshamilikisha hili lakini amelipinga vikali sana. Anaweza kutoa siri, pengine mnyamazishe kabla ya jua kuchomoza. Hiyo ni Amri aliopewa Alex miaka miwili na ndio wanakumbuka mauaji yaliyotokea kipindi hicho. Hata pikipiki ili naswa na hapo ndo kazi ilianza kutafuta miliki ya pikipiki ile bila mafanikio. Sasa flash ya pili ilikuwa na video iliyomuonyesha Macregan akimpa Amri Alex akamwe mwanasheria Fieso huku akitoa na sababu za kwa nini au wawe siku hiyo kama tunakumbuka Alex alikataa dili hilo na kujibizana na bosi wake huku hiyo siku pia Alex akiwa na rekodi video video nyingine ilikuwa ni Alex akiwa anaomba msamaha kwa Trisha 
na kukili alifanya akiwa hajui mwisho wake ni upi flash ya tatu ilibeba video nyingi sana zenye moments nzuri nzuri kati ya Trisha na Alex kila mahali walipokuwa wakitembelea Alex alikuwa kirekodi bila Trisha kujua Isaac aliona pia ile video siku Alex alipomvisha pete wakiwa bichi huko jinsi alivyo mwimbia Trisha kwa hisia flower aliyokuwa nayo na mapenzi yao ilivyokuwa yanang'aa sana ilifanya kila mtu atoe chozi mahali hapo hivi kuna kitu hapa nyie amjagundua mmoja aliwauliza huku akiwatizama kwa zamu na usu nini Mr Zinga aliuliza hebu play hiyo video ya McGregor umeona hapa eh ehe play na hii hapo eh hapo hapo umeona eh aliongea huku akionyesha na kidole maeneo fulani katika video hizo safi sana John nyumba hii kuna kamera Haya. Hili eneo hili. Hebu haraka turudi pale. Kuna vitu tunaweza tukapata. Waligundua nyumba Alex ina kamera maeneo ya sibling kwake. Haraka waliondoka kurudi eneo lile. Waliingia ndani na kutafuta maeneo yote. Mwisho walifanikiwa kuipata kamera ndogo kabisa. Walitoa memory card iliyokuwa mle ndani. Walianza kupitia matukio moja baada ya jingine. Sasa baada ya Alex kuta simu Trisha aliingia akiwa analia video ilionyesha yale mazungumzo ya Trisha na Alex yote mpaka Alex anamtoa Trisha nje kuchukua boda boda ila rudi nyumbani Alex akuondoka kama tulivyokuwa tunajua airudi ndani baada ya muda alisaa walikuja watu wawili wenye asili ya Kiarabu ilionyesha ni watu wa karibu na Alex kila mtu alituliza akili kusikia mazungumzo yao yakirekodiwa Alex alimuelezea kila kitu watu hawa ambao mmoja wao alimtaja kwa jina la Joseph. Nahitaji sana unisaidie nilimalize ile. Alex aliongea kama mtu aliyekata tamaa kabisa. Sasa Alex, hapo mimi nakusaidiaje? Hapa kinachotakiwa wewe kurudi Brazil. Wewe zingia nchi nyingine kwa sababu taarifa zako zipo kila mahali. Ila kwa Brazil mimi na njia zangu tu nyingi sana. Na utaingia tu na utaweza kuishi vizuri. Ah, nipo tayari hata sasa hivi. Nimchukue mke wangu tuondoke. Ah, kwa hilo aliwezekani Alex nafasi ya huyo mwanamke haipo hapa jiokoe we mwenyewe kwanza afu baadaye utamrudia Trisha tuondoka sasa hivi utakuja kuvamia muda si mrefu wahi wako sasa hivi upo mikononi mwa watu hawezi kuruhusu uchukuliwe kituo cha polisi wakati una siri zao lazima ukumalize kukunyamazisha ofa yangu ni hiyo kama upo tayari tuondoke Joseph ni kama anajua mipango ya McGregor haraka Alex aliingia ndani kukusanya vitu vyake muhimu ndipo alipoandika na barua Ebsbiri. Kabla hujatoka Alex alihisi kitu na kuwazuia wengine wasitoke. Haraka alibonyeza sehemu nyuma ya kochi moja ilipo sebleni hapo. Na hilo kochi hilo bwana ilikuwa ni moja ya kuta tu hivi. Ilifunguka kulikuwa na mlango wa siri. Alex aliwataka wote waingie humo. Waliingia na mlango ule ulifunga. Pakabaki kama ukuta tu. Uwezi jua wala kuhisi kwamba kuna mlango. Sabada sekunde kundi la watu wenye silaha waliingia hapo. Ni kama Alex alihisi hatari hiyo. Watu wao walipokuwa kila sehemu na kuvuruga nyumba kama kuna kitu walikuwa wakitafuta. Walibeba baadhi ya vitu walivyoona vinawafaa na hapo Moody alionekana ndio aliyekuwa pamoja na watu wale. Baada ya ile kundi kutoka, video iliendelea kuonyesha Hazikupita dakika tano waliingia askari. Mudi pia akiwa anaongoza askari na akajifanya na shangaa baada ya kukuta nyumba imevurugwa sana. Akiwa anajua kabisa kilichoendelea pale moyoni mwake. Mudi alitoa simu yake na kupiga sehemu. Ndio mko ameshatoroka. Nyumba ina kitu kabisa, hatujapata chochote. Sawa mko nimeelewa. Kisha akakata simu. Jova, ongea na idara ya usalama. Mipaka yote ya kutoka na kuingia nje na ndani ya mji ifungwe. Sambaza askari mji mzima, lazima patikane leo hii. Toa taarifa Brazil pia wafunge mipaka na ukaguzi kabisa. Huyu ni gaidi. Mudi alimpa taarifa mmoja askari. Yote hayo Alex na wenzake walipata kusikia kila kitu kilichoongelewa na Mudi. Baada ya askari kutoka, kina Alex walitoka pale kwenye chemba. Hebu ngoja kwanza. Hatuwezi kuchomoka bila kujua hali ya Brazil katika mipaka yake. Sio tukaingiaingia tu wote kwenye shida. Joseph aliwapa tadhali kwanza kisha akatoa simu yake na kupiga sehemu. 
Aliuliza na kuambiwa mipaka yote hakuna pa Alex kupita kwani anatafutwa na kuwindwa kwa sababu alishatoroka mara ya kwanza. Hivyo kila mtu anaogopa kufanya kosa tena. Sasa Alex inabidi ubaki tu mumu kwenye hili chemba. Nitakulinda maana hapa naona ni ni salama kuliko huko nje. Alex aliambiwa arudi nyuma ya ukuta tena. Hakikisha hata Trisha asijue hili. Umenielewa? Mimi nitamlinda alipo popote. Na ni yeye pekee ndio wa kuthibitisha watu wewe haupo maana atakuwa anafuatiliwa sana. Kulikuwa na mabishano sana kati ya Alex na watu wale wawili. Mwisho alikubali kukaa kwenye maficho bila Trisha kujua lolote. Oh my god. Mr. Allen alipiga ngumi juu ya meza akijiraumu sana kwa uzembe wao. Shit, yani tulienda mle ndani lakini hatukumpata. Kumbe hapa kuna chemba da. Isaac alizidi kujiona yeye si kitu kabisa kwa Alex. Kuna video moja hapo, ebu pray nayo. George aliwakumbusha ku pray video ambayo kila mtu alichanganyikiwa na kuiacha. Hapo ndo alishiwa na nguvu kabisa. Video inayofuata ilionyesha kwamba majadiliano kati ya Alex na watu wale. Alex kukaa humu ni kwa fedha yako. Sio sisi, Trisha yupo salama kabisa. Utacha kula mpaka lini? Eh? Kaa humu, ni salama kwako kuliko huko nje ambako mambo ya kitulia basi utatoka. Na utatoka kwenda Brazil na kwa idi nitakuletea Trisha wako. Alex alionekana ni dhofu. Tena mwili wake hauna nguvu kabisa. Joseph alikuwa akimpa chakula huku akimsi Ale. Bado Alex hakutaka kula. Siwezi kujificha zaidi ya hapa. Acha nitoke. Nitajisalimisha tu na nitaongea kila kitu. Bora niwe gerezani kuliko kuishi huko ndani. Alafu simuoni Trisha, ni sawa na kuzim tu. Alex aliongea kwa sauti ya chini sana. Sawa, shika simu, mpigie basi Trisha. Alipewa simu na kupiga ndo wakati ule tunakumbuka kumbe mambo ndivyo alivyokuwa mpaka akaongea na Isaac akutane Bagamoyo. Baada ya kumaliza kuongea, video inaendelea kuonesha matukio yaliyoendelea mle ndani. Kwa hiyo umeamua kujisalimisha kabisa? Joseph alimuuliza Alex. Alex, wewe ni jamaa wangu sana. Tangu tukiwa Brazil tumefanya mengi sana. Mimi siwezi kukuacha ufe jela kama hivi tu. Mimi sina uhakika sana na hao wanaokujia. Niruhusu nikulinde. Isia zangu tunaniambia hivyo. Carlos mwanzake na Joseph muda wote alikuwa mkimya sana. Aliongea ni haamini simu iliyopigwa. Acha tu Carlos njisalimishe. Ili hao kina Macrega na kundi lake wakamatwe. Pia kama nitaendelea kujificha, nchi hii ipo baya kwa sasa. Acha nifanye ili jema moja la mwisho tu. Alex aliongea japo ilikuwa ni sauti ya chini lakini macho yake yalidhihirisha kukata tamaa kabisa. Bas sawa, sitakulinda. Kuhakikisha kesho unafika ukiwa salama kabisa mpaka mikononi mwa askari. Carlos aliongea huku akimpigapiga begani Alex. Video zingine zilionyesha tukio la wao kwenda tena pale baada ya Alex kufia katika bahari kule. Oh my god. Isaac alipiga ukuta kwa hasira sana baada ya kugundua muda wote ameishi kama vipofu. Alex anaishi? George aliongea kama mtu mwenye uhakika. Wote waligeuka kumtazama. Why? Misala na aliuliza na wote walitulia kumsikiliza. Sura hizi niziona vizuri kabisa ile siku ya bichi. Ya ndio wenyewe hawa. Walikuwa na jimbo shambulizi. Hata hizi aki ulipokuwa unaenda kwa Trisha. Nilimwona mmoja wao akiwa kwenye boti. Anaenda uelekea huo huo ambao ulifuata we. Lakini nipotezo makini juu yake na hisi ndiye aliyemchukua Alex siku ile. Oh, ndio nakumbuka vizuri sana. George aliongea na Isaac aliunga mkono. Hapa kuna ulazima wa kutafuta alipo Alex. Tujue kama alikufa au vipi. Hawa tu lazima tuwatafute. Na siku waliongozana naye basi kuna uwezekano alimchukua. Ah, basi kwa hapo ushahidi wote tunao dhidi ya Macrega na wenzake kwa vile sa mpango wao wa mgodi tayari umekamilika. Mimi naona tuachie tu hii video ya Macrega na waziri mkuu dhidi ya mgodi. Wananchi ndio watamua wao wenyewe kisha tushuhulike kupeleka shauri makamani juu ya upotevu wa sera kwa sababu ushahidi tunao zote mm kweli kabisa nafikiri tufanye hivyo wazuri sana okay sasa andaa hii video iachiwe isijulikane imetoka wapi Isaac alimbeba haraka haraka Trisha mpaka kwenye gari na kumkimbiza hospitalini 
Joji alichukua boksi akalipeleka mpaka kwa mkuu wao Mr. Zing. Haraka haraka Mr. Alan aliweka mipango sawa na kuunda account fake zisizopungua kumi. Asubuhi taarifa hiyo itekisa inchi ilikuwa ni juu ya video zile. Wananchi waliandamana kila sehemu. Wengi walielekea mpaka ulipo mgodi kulikuwa na vurugu nyingi kuweza kuwafukuza Waarabu. Polisi waliwaweka chini ya ulinzi, makrega na waziri mkuu na moja kwa moja walifikishwa mpaka makamani. Ushahidi wote Mr. Alan alisimama katika kesi hiyo na kuhakikisha wote waliohusika wanatajana. Mudi alifikishwa mahakamani, video ilimuonyesha kwenda nyumbani kwa Alex ile siku akiwa na vijana wa McCregan na muda tena akirejea na askari polisi na kuonesha hafahamu kitu. Ilitosha kumbana katika usaliti na ufisadi na makosa mengi ya kuvojisha siri za polisi alihukumiwa miaka 30 jela na faini juu. Wakati McCregan ni kwa kosa la kudhuru mali ya taifa kwa faida zao wenyewe waliohukumiwa miaka 30 na kutaifishwa mali zao zote wanazomiliki. Wajitahidi kwa nguvu zao zote kujitoa kwenye kesio lakini Mr. Allen hakuwapa nafasi. Hapa tuemaliza. Hukumu imetoka leo. Kesho tupeleke shauri mahakamani kuhusu mauaji yote. Na wahusika wote hapa tunawaamsha tu na kesi zote mbili. Na hii ya miaka iliyopita pamoja na potevu asra. Mr. Allen alikuwa kijadili na vijana wake juu ya kuangamiza zaidi mawaziri wote wabaya. Mr. McCregan na kundi lake wairudisha tena mahakamani na walikutwa na makosa mengi sana pamoja na yale mauaji. Walihukumiwa kifungo cha maisha na kazi ngumu wakiwa gerezani. Hatimaye kila kitu kikawa kimeisha. Trisha alikuwa amekaa kitazama taarifa ya habari na habari kubwa zilizokuwa zikiongelewa ni juu ya McCregan na wenzake na hukumu zao alijionea mwenyewe tu akabaki kujiongelea kwamba kila kitu kimekwisha alitazama picha Alex iliyokuwa kwenye simu yake basi Isaac akamwambia Trisha kuhusu video wala kamera nyumbani kwa Alex siku zilipita maisha yaliendelea tumbo la Trisha likuwa kubwa Isaac wajitahidi kutafuta habari za Alex na kina Joseph hawakupata kitu chochote kilichowashilia Alex yupo hai waliacha lipita nalo wakaendelea na majukumu mengine ya kulinda nchi Leo tuende beach bus. Isaac alikuwa akimwambia Trisha, "Ah, nimechoka. Ah, bwana inuka. Acha bwana, mwenzu mimi naumia." Trisha ilalamika na Isaac alizidi kumtekenya. Trisha alikuwa sasa ni mtu mwenye furaha akiwa na Isaac. Hata mambo yalipoisha, aliamua kubaki wa Isaac. Walitoka na kwenda beach wakiwa beach bwana, Trisha alikuwa ni mtu mwenye furaha sana. Unaweza sema alishasahau kabisa habari za Alex na maisha yote ya nyuma. Isaac alifurahi kwa pamoja na Trisha na moyoni mwake alikuwa akimpenda sana. Wakiwa hapo Isaac alitoa pete na kupiga goti mbele ya Trisha. Trisha, naomba uniseme kama nitakuwa nimevuka mipaka. Lakini nakupenda. Kikweli nakupenda tangu mwanzo nilipokuona tu. Ulinivutia sana. Niruhusu niwe moyoni mwako. Hii hausiani na kila kilichotokea kwetu. Naomba uwe mke wangu Trisha. Nakupenda kweli. Isaac aliamua kutwala moyoni mwake. Alihisi muda umefika baada ya kulimeza kwa kipindi kirefu sana. Isaac alitoa ya moyoni kwa Trisha na kuomba uchumba. Trisha kuweza kuongea na eno lolote. Alibaki akimtazama Isaac ni kama haamini mtu huyu kutamka maneno hayo. Isaac alinyosha mkono wake kushika mkono wa Trisha. Alipomtazama Aliona machozi mengi sana katika uso wa Trisha. Trisha alikuwa akilia tu kwa uchungu sana. Isaac alisimama haraka na kumkumbatia. Trisha sorry. Isaac hata kama Alex amekufa. Hata kama alishakufa Alex wangu, siwezi kurudi kuwa mwanamke wa mwanaume yote tena. Siwezi siwezi kabisa. Na siwezi kuwa mwanamke wako Isaac. Isaac alisikia maneno hayo kama moto uliochoma ndani kabisa moyo wake. Kuona maanisha kivyo vyote bado Alex ana okay. Inatosha basi sitaji kusikia hivyo kabisa. Isaac aliongea na ukatisha maneno yake. Lakini mimi na wewe tumeshaishi muda mrefu Trisha. Umenizoea nimekuzoea. 
Bado huniamini tu. Nipe nafasi basi. Naweza kukutunza we na mtoto wako ti. Na kuomba. We ni mwanamke wangu. Trisha taratibu alijitoa kwenye mikono ya Isaac na kusimama akiwa anamtazama machoni. Tayari umeshajua Isaac huwezi kunishikilia kwa kitu kama hicho. Tafadhali usinisubiri mimi. Mtafute tu mtu na uishi naye kwa furaha. Hicho ndio kitu pekee ninachoweza kukupa kutoka ndani ya moyo wangu. Trisha aligeuka akiwa anaondoka. Isaac alulaka mkono wake huko akimweta. Trisha Aligeuka na kumtazama sana Isaac. Kila kitu naweza kukupatia lakini sio mimi. Mimi siwezi kuwa mkeo wa Isaac. Mimi bado ni mke wa Alex. Hata baada ya miaka elfu moja tutakutana tu namsubiri Alex. Yeye ndo mwanaume wangu. Tafadhali sana Isaac. Trisha alisukuma mkono wa Isaac na kutoka mbio eneo hilo. Isaac alibaki akimtazama Trisha na hakuweza hata kuinua mdomo. Achilia mbali hatua zake Isaac aliumia sana kama mtu kachukua pasi ya moto na kuipitisha katika moyo wake. Trisha sio kwamba alikuwa na shida ya kumuumiza Isaac hapana ila kwenye moyo wake Alex aliishi kipindi chote cha maisha yake. Uwezi amini Ray rafiki yake Trisha alikuwa ameniwa hayo na alifuatia maongezi yao mwanzo mpaka mwisho. Alimonia huruma sana Isaac pale alipobaki. Basi Trisha aliondoka mpaka kwa dada yake maeneo ya kawe alifika akiwa na Lia tu. Ti mdogo wangu shida nini? Dati alikuwa amepagawa baada ya kuona mdogo wake analia sana. Sasa huko kwa Isaac akiwa amesimama hajui aende mbele au akae chini. Ray alimsogelea pale alipo. Vipi? Unaendelea vizuri? Ray alimuuliza huko akimshika bega. Ah. Hicho ndo naweza kuniambia mimi. Isaac alimuuliza Ray. Ah, ahadi baina ya marafiki basi ni ahadi ambayo haivunjiki. Mpe nafasi na umsikilize, ti ni rafiki yako mkubwa sana. Kwa hiyo simpoteze tafadhali. Naweza vipi kuitunza ahadi hiyo na ikakamilika Ray? Nampenda sana ti. Muda mrefu yani sio jana au leo. Hivi unafikiri unaweza kumlazimisha bila idhini yake? kama anaelewa moyo wangu jinsi ulivyo kama najua kiasi gani naumia anakuja kwangu acha nisubiri tu Isaac aliondoka na kumwacha Ray hapo kasimama kitafakari maneno ya Isaac Trisha alikuwa kwao amekaa ana majonzi kweli kweli moja ikai wala mbili ikai Ni kweli umtai kabisa Ray aliingia na kumuliza swali Trisha bila hata salamu wala kukaa Asidhani kama itakuwa sawa mi kuanzisha mahusiano na Isaac wakati najua wazi. Huna hisia juu yake Ray. Alex ni mme wangu, ni baba wa mwanangu. Hata kama tutafunga ndoa lakini tayari ashantolea posa kwetu. Kwa siwezi msaliti. Ni muda wako kuwa karibu yake. Mimi sitarudi kule tena. Trisha alijibu huku akinuka na kuondoka. Ray alibaki amesimama tu kama anatafakari vitu. Isaac imetosha basi. Hebu nuka twende. Ah. George alikuwa akimuinua Isaac ambaye kalewa hovyo. Na bado alikuwa akiendelea kunywa pombe kali. George, nampenda sana Trisha, nampenda. Ah, najua huyu mpe tu muda. Alafu pombe sio mamzi mazuri. Ah. Ameondoka. Si mzangu wa pokee. Unafikiri atarudi kweli nyumbani? Ah, usijali, mimi nitakisha atarudi. Usijali. George alimchukua Isaac mpaka nyumbani kwake. Ah, shemu, upo hapa kumbe. Baada ya kufika nyumbani kwa Isaac nje, walimkuta Ray amesimama. Ya, kuna sehemu nimetoka, nikaona nipite hapa kumpa ya Isaac. Ray alidanganya hivyo. Baada ya kufikiria sana maneno aliyoambiwa na Trisha, Ray aliamua kujaribu bahati yake kwa kujiweka karibu na Isaac. Sawa, nisaliba siku mwingine ndani. Oh, kafanyaje tena? Hapo ah, mbizi mzidia. Ibrahi, nisaidie kumtekea huyu ili mimi niwae nyumbani. Sijua tena ndoa yangu bado changa. Eh? Joji aliongea na kuongeza utani. Usijali, mtajitahidi ji. Ray alijibu huku akimshika Isaac kumvuta ndani. Asubuhi Isaac alipoamka, alikuta supu juu ya meza. Akiwa anajiuliza labda Trisha alikuja nayo hapo. Haraka alienda jikoni huku anaita, "Trisha, ni Ray bwana." Ray alijibu huku akisogea alipo Isaac. "Oh, sorry." Hmm, 
kunya supo kwanza. Afu suona kunya pombe bwana. Leo nitajitahidi boss wangu. Isaac alikunya supu akatoka kwenda kazini. Ray alitoka na kwenda kwa Otresha. Alipofika alikuta nyumba ipo kimya sana. Eti hawa wameenda wapi? Aliuliza mtoto aliyekuwa nje anacheza. Walienda hospitali jana usiku Trisha na umwa. Ray haraka alichukua simu yake na kupiga kwa Dati. Sasa Ray alimpigia simu Dati alimweleza hospitali alipo. Haraka aliondoka kwenda pale. Vipi lakini anaendeleaje? Ah, amejifungua mtoto wa kiume. Ah, wow, thanks God. Ray luka luka na kumkumbatia Dati. Taarifa zile za Trisha kujifungua alizipata Isaac pia haraka alienda mpaka hospitali. Ongera te. Shukran sana Isaac. Vipi unajisikiaje? Ah, vizuri tu. Muda wote Trisha alikuwa akimwangalia mwanae. Sura yake ilifanana sana na Alex. Yaani kama ndio kamzaa. Alex, nimekuzaa tena Alex wangu. Alijisemea uni mwake huku akiishika sura ya mwanae mara kwa mara huku akitabasamu taratibu tu. Trisha airusiwa hospitali baada ya vipimo na kuona hali yake ipo sawa kabisa. Mtoto ataitwa nani? Ray aliuliza hivyo. Ah. Tusubiri mama yake atoe tamkutu. Bwana mimi nataka niende ukaa kwenye nyumba ya Mwenge na pia nianze kusimamia vitu alivyoacha Alex. Nafikiri muda tayari kwa sasa nilikuwa nasubiri tu mwanae awe mrithi wake. Trisha aliwaambia wote wakabaki kimya wakitafakari juu alichokisema. Unawakika utakuwa sawa huko Trisha? Isaac alimuuliza. "Ya, nipo sawa. Hata msijali, nitaanza kutafuta ajira pia." "Sawa, nakuombea uwe na afya Trisha wangu." Dati alimkumbatia Trisha. "A mwanangu ataitwa Ale Alex. Hilo ndio jina lake." "Wow. Hmm. Ale Alex, double A, au sio?" Ray aliongea huku akimuinua Ale mikononi mwa Dati. Mm, jamani, huyu mtoto hata mwezi bado lakini ni handsome boy hivi jamani. Akikuwa huyu, he, tujiandee kuamua ugomvi tu. Rea aliongea hivyo kwa utani, wakacheka tu. Mama Ale, Isaac aliita akimtazama Trisha. Ha, jamani mapema hivyo nayo Isaac du. Trisha alicheka, hakutegemea kuitwa hivyo. Alifurahi na machozi ya furaha yakimtoka. Trisha aliamia nyumbani kwa Alex na kuendeleza biashara alizoachiwa na Alex. Siku moja alipata message kutoka kwa namba ngeni. Pesa hiyo msomeshe Alley. Elimu yake yote tafadhali hakikisha Alley hajui kazi mbaya aliyokuwa anaifanya babake. Trisha alishtuka sana, aliangalia message nyingine ilionyesha akaunti yake imepokea kiasi kikubwa cha pesa. Haraka alichukua simu yake na kupiga. Isaac siku hiyo alikuwa ameenda nyumbani kwa kina Ray kumuona mama yake Ray. Ray na Isaac walikuwa karibu sana. Isaac alijikuta kamzoea sana Ray bila kujua Ray anahisia naye. Aliendelea kumsubiri Trisha. Siku akiwa tayari amvisha pete. Simu yako inaita hiyo. Ray alimwambia Isaac. Oh, hafu ni Trisha. Hello? Okay, sawa. Sawa, sasa hivi tu niko hapa mbezi kwa Ray. Basi pona kuja. Isaac alikata simu. Hakuna nini? Atuende akasema akapokea message kutoka kwa namba ngeni imemtisha. Ah, mama baadaye. Ray aliaga huko akitoka haraka walipanda pikipiki kwenda kwa Trisha. Walimkuta na Dati amefika tayari. Vipi jamani usalama upo? Ray aliuliza huko akimshika Ari kwa kumpakata. Trisha alitoa simu na kuonesha message ile. Sasa akili aiza kilifanya kazi haraka sana. Akakumbuka kuna watu wa Alex wanamwangalia kwa karibu sana Trisha. Waliwaona kwenye video zilizorekodiwa katika nyumba hiyo. Ina maana watu bado wapo karibu yetu sana. Aiza kimbona tukuelewe sasa? Ah, samani sana Trisha, Ray na Dati. Sikusema hili kwa sababu nilihofia kuwazidishia wasiwasi. Tuambie basi Aiza kijamani. Aiza aliwasimulia kila kitu kuhusu chemba asili iliyo katika Nyumba hiyo ya watu wale waliokuwa karibu na Alex hawakujua karibu wao ulianzaje au wanafahamiana vipi. Trisha alijikuta analia upya kabisa na kumkumbuka Alex wake. Sasa waligundua ile chemba na kuingia ndani walikuta picha nyingi sana za Trisha zikiwa zimebandikwa kuta zote na maeneo mengi. Hope siku moja utaingia huko ndani malikia wangu. Wewe ni dhahabu kwangu. Ni dunia yangu Trisha. 
mama wa mwanangu. Mandishi hayo aliyasoma Trisha kwa uchungu sana. Na hisi kama nishawahi kuoa na mke wangu amejifungua mtoto. Ah. <laughs> Umeanza mambo yako tena bwana. Umeoa lini bwana? Hebu kula njaa hiyo tu. Hapana Carlos. Na hisi kuna mtu analia na machozi yake yananiunguza moyoni. Ah, we bado na umwa bwana. Hebu ngoja ile kutaja kuangalia. Ha? Mtu aliye wapi machozi ya kuchome? Hebu acha tamthilia zako bwana. Doktor, mgonjwa kaamka ila hataki kula bwana. Anaongea vitu vya ajabu ajabu tu. Eti doktor, hivi mimi sijawahi kuoa. <laughs> Hapana Alex. Hujawahi kuoa ila nafikiri hilo jeraha kichwani ndio. Ndio inakusumbua kuingiza kumbukumbu ambazo sio zako. Ah, sawa nimeelewa doktor. Mbali kabisa na alipo Trisha nje kabisa nchi ya Tanzania ndipo anapoamkia Alex. Ni Alex si huyo huyo, Fryer Trisha. Hakuna kumbukumbu kabisa. Hakumbuki chochote kilichotokea kwenye maisha ya Tanzania baada ya kulala kwenye koma kwa zaidi ya miezi sita sasa. Aliamka akiwa akumbuki kitu chochote. Alex kuna baadhi ya njozi alikuwa akizipata na alipouliza walimwambia si kweli. Vipi daktar? Hainuonekana atawahi sana kumbuka kuliko kawaida. Kwa kawaida ingechukua hata miaka mitatu mpaka minne. Lakini ndani ya miezi hii tu miwili aliyoamka kumbukumbu zake zinarudi kwa haraka sana. Dokta afanya kitu basi please. Hataki kujua chochote. Haswa huyo mwanamke wake. Yaani hataki kukumbuka hata Tanzania. Acha waamini alishakufa. Ah, sawa nitajaribu usijali. Carlos alimvuta pembeni dokta ili kuongea naye kuhusu hali ya Alex. Baada ya kuongea na dokta alitoka akarudi kwa Alex. Vipi bado kichwa kinauma? Ah, hapana, afadhali sasa hivi. Oh, dokta amekwambiaje kuhusu kumbukumbu zako hizo? Ah, ameniambia tu nisitumie nguvu kumbuka. Naingiza kumbukumbu ambazo sio zangu. Ha, kwa hiyo maamini au bado kuhusu huyo mke? Ah, nitaacha Carlos. Nashukuru sana kwa kunisaidia ndugu yangu. Carlos alipomaliza kuongea na simu, alitoka nje na kuchukua simu yake akapiga sehemu. Eh, hey, Joseph bado Alex ana kumbukumbu kuhusu Trisha. Na doktor kasema anaweza kuwahi kumbuke zaidi. Basi haina noma. Alikata simu na kuondoka eneo lile kabisa. Ha, inabidi tuanze tena kuwatafuta hawa tu serious. Isaac aliwaambia kina Trisha juu ya watu wale wanaohisi wanajua Alex alipo au hata mwili wake ulipohifadhiwa. Trisha, alishatokea, acha kulia mdogo wangu kweli Trisha Alex alikuwa anakupenda hata umeona ameacha watu ambao wanaweka umakini sana kwako kwa hiyo anahitaji uwe na furaha sio uzuni kipenzi relax please dati alimtuliza Trisha sana basi wengineonesha hata kaburi lake basi jamani nitajitahidi na hakikisha na wapata wote na watoe maelekezo yao kwamba wao ni kina nani na walikutana vipi na Alex kwa usijali Isaac alichukua zile namba na kutoka. Ray alimshika mkono kabla hajafika nje. Naomba twende wote Isaac. Poa haina shida. Basi hatua ya kwanza Isaac alienda kufuatilia account iliyotuma pesa kwamba inamilikiwa na nani. Haikuwa kazi ngumu kwake. Alitumia nafasi aliyonayo na cheo chake kazini. Alipewa details zote za miliki wa account hiyo na anatokea visiwa vya Morocco. Kwa hiyo huyu anaitwa Joseph Zakaria. Ni raia wa Morocco ametokea Brazil ni tajiri mkubwa miliki wa makampuni ya mafuta na vituo vya afya nchini Brazil. Sasa yeye na Alex wana mahusiano gani? Na kwa nini amtumie Trisha kiasi kingi hivi cha pesa? Isaac alikuwa akitoa taarifa kwa Ray na George ndio watu walioamua kufuatilia habari hizo mpaka wampate huyo mtu. Huyo Josefo ndio huyo ambaye yupo kwenye hii video. Ya na hakika ni yeye. So what next? Hebu tuanze kufuatia mawasiliano yake. Sawa, wazo zuri. Baada ya hapo walianza kufuatilia namba za simu ambazo zilimtumia ujumbe Trisha, hazikuwa zinapatikana. Wairudi benki kufuatilia tena namba za simu na walipata zingine. Hayako alienda idara ya mawasiliano na kuomba kuitrack hiyo namba. Walifanikiwa na ilionesha mtu au namba hiyo location inasoma Mwenge. Mm 
huyu mtu kwa sasa yupo karibu sana na Trisha. Ray alishtuka na haraka alitoa simu yake kumpigia Trisha. Sasa Isaac aliwahi na kumnyang'anya simu. Unataka nini wewe? Utaki kumshtua huyo. Maana ataondoka. Unamjua Trisha vile ana react sana. Jamaa atashtukia huyo. Ah, basi twendeni tu. George aliongea huku anainuka kutoka nje. Msubiri. Ray aliwasimamisha huku anaangalia mahali inapoonesha location. Shit, mbona anaondoka kwa kasi sana? Isaac alingaka baada ya kuona ni kama Joseph anaondoka kwa kasi sana maeneo alipokuwa mwanzo. Mbona kama anaelekea airport huyo? Hebu tuendeni haraka, inuka haraka kabla hajaondoka. Walinuka na kutoka haraka, walichukua pikipiki. Sasa George aliendesha peke yake. Mama Are, sasa mtoto atanyonya nini? Hebu kula jamani basi. Wanafuatilia kila kitu na kila kitu kitakuwa saa mdogo wangu. Dada, Alex ni mzima eti. Tangu swala hilo lianze Trisha hakuweza hata kula. Muda wote alikuwa anamfikiria Alex wake tu. Haitamani awe hai. Alimuota hata alipokuwa macho. Aliyo ndani ya siku tatu Trisha alianza kunyongonyea kabisa. Na Aliyo kasababisha mpaka apoteze uzito. Trisha. Trisha. Ah, ibu mchume sindano doktor usingizi tena. Hapana, itamwaribu. Leo nimemchoma sindano sita. Na anaamka kabla ya muda wa dawa kuisha. Kwa usizi kuzidisha zaidi. Hase, emuja ni mcheki brother Joseph, nitarudi. Alex sasa alikuwa akiweseka na kuita jina la Trisha mdaote tu. Yani kama mtu alichanganyikiwa. Sasa Ali, Carlos na Joseph hawakuwa wanaitaka. Ndio maana walihitaji asikumbuke maisha yake yote. Wamtenge mbali na Trisha. Sasa Alex alikumbuka jina la Trisha kipenzi chake. Carlos alimpigia simu Joseph na kumpa taarifa. Taarifa hiyo ndio ilimfanya Joseph kuondoka haraka sana mitaa ya Mwenge kwa hiyo kuchukua ndege itakayomfikisha kisiwani haraka. Isaac Ray na Joji walikuwa njiani haraka kumwahi Joseph kabla hajatimka. Sasa Joseph alifika mpaka uwanja wa ndege. Nahitaji ndege ya kukodi, naondoka, nahitaji kufika kisiwani mda huo. Joseph aliongea huko anatoa pasipoti zake. Okay, ngoja nikuunganishe na mtu hapa. Yule dada wa mpokezi alinua simu yake ya mezani na kupiga sehemu. Sasa wakati anaongea, Isaac alifika pale pale na kutoa kitambulisho chake kumuonyesha yule dada. Joseph baada ya kumuona Isaac alishtuka. Hakutegemea kumuona hapo. Anamjua vizuri sana kwa sababu anamfuatilia sana Trisha. Na alimjua Isaac kwa kuwa alikuwa karibu sana na Trisha. Na hata ile siku pale beach alimuona vizuri sana Isaac. Joseph tafadhali. Tunaomba kuongozana na wewe. Sitenda sasa hivi. Wakati bado anafikiria la kufanya, George alimsogelea karibu na kumwambia kwa sauti ya chini. Joseph aileta ubisha kwa tayari kuashiria kukubali safari yao iwe pamoja. No, sio kwa sasa. Tafadhali sana. Ndio tafuteni wakati mwingine. Kuna jambo muhimu sana nyumbani. Hapana, tunakuhitaji sana. Na ukiendelea kuleta ubishi wako hapa, nitaita backup na utaenda ndani. Isaac aliongea kwa hasira sana. Joseph hakuwa mtu wa kubishana sana. Alikubali kuongozana nao. Na safari yao ilienda mpaka Mwenge. Kwani huko ndio kituoni? Joseph aligoma kushuka kwenye pikipiki baada ya kuona safari yao inampeleka kwa Trisha. Ah, tunahitaji kuongea. Ukitaji kwenda kituoni, unajua kesi hii ilivyo kubwa. A kesi? Kesi gani? Mimi sijui huku. Na n, unajua mimi msiwajui na hamnijui. Nimekubali kuongozana nyie kwa sababu tu niliona ni askari maalum. Lakini hapa sio kituoni hata hivyo. Joseph alitia ngumu na kujifanya sasa hawajui kina Isaac. Wakati anawajua, pengine hata zaidi hao. Isaac alimsogelea karibu, alikuwa na hasira sana. Alikunja na ngumi. Sasa George na Leo walimsogelea haraka kumzuia asije kumpiga. George alitoa simu yake na kuplay video ikionyesha akiwa na Alex. Joseph alishtuka. Hakutegemea kitu kama hicho kuwa kipo. Utaingia ndani au twende kituo cha polisi moja kwa moja. Joseph akam poli na kuingia ndani. Trisha baada ya kumuona tu mtu huyo alinuka haraka na kusogea alipo akiwa analia sana. Tafadhali niambie Alex ni mzima au la tafadhali nombo niambie na kuomba au nipeleke kwenye kaburi lake. Trisha alipiga magoti chini huku kashika miguu ya Joseph. Trisha, 
Nambu inuke bastongea yote haya, sawe? Ray alimunua Trisha pale chini. Mr. Joseph, kila mtu anakujua hapa vizuri sana. Hata ile siku ya Alex yeye ndio mlichukua mwili wake. Na pale kwenye maji sijui mlifanyeje? Kwa hiyo tunachotaka kujua hapa wewe na Alex mpo vipi? Na mwili wa Alex mliupeleka wapi? Unajua kabisa hii ni kesi ya taifa zima. Joseph alitulia akiwa na tafakari simu yake ilikuwa inaita mfuulizo sana. Ungepokea simu au kazima ili tuwe sawa. Joji alimwambia lakini Joseph aliangalia simu yake bila kuipokea. Hadi ikakata. Mpigaji alikuwa ni Carlos. Hakuwa na la kumwambia, alijua fika ni kuhusu hali ya Alex. Mi na Alex sio ndugu wala tukua marafiki. Nilimjua Alex miaka mingi sana akiwa kama raia na mkazi wa Brazil. Na mtu aliyepokea dili ya kutoa maisha yangu. Sasa siku yenyewe ilikuwa usiku tu nikiwa nyumbani kwangu. Nilijiamini sana nikiwa kwangu. Ulinzi ni mkubwa. Hivyo huwa sina mashaka iwapo niko nyumbani. Katika mazingira ya kushangaza sana ni muona mtu akiwa kavaa nguo nyeusi. Na uso wake ukiwa wazi, nilishangaa kapita vipi mpaka kufika ndani kwangu. Nyumba yangu ina geti sita. Sasa mpaka uvuke geti zote hizo ndio uje ufike nyumba ambayo nipo mimi. Ngome yangu ni kubwa sana. Na ina kila aina ya ulinzi. Yote hiyo nimeweka kwa sababu ya usalama wangu. Maana na maadui wengi sana katika biashara zangu. Wengi sana wanawinda uhai wangu. Nilimwona akiwa ameshika bastora ndogo kaninyoshea, niliogopa sana. Kwa kikwa ule ulikuwa ni mwisho wangu kabisa. Sikujua kavukaje mpaka kunifikia mimi. Nijaribu kumuomba sana niachie. Lakini hakuwa na dalili zozote za kunisamehe. Nimwambia nitampa kiasi kingi zaidi alichoidiwa na mtu alimtuma. Wala kuvutiwa na ofa yangu kabisa. Na kwa kipindi kile sifa za mauaji ya biashara wengi yalikuwa kitokea sana. Nilikuwa nimeshasamea na kukubali kufa katika hali ambayo sikutegemea kabisa. Alikuja binti yangu mdogo na mtoto mmoja ambaye mama yake alifariki muda sana. Na namlea mimi mwenyewe. Sababu binti yangu kutoka Alex aliificha sila yake na kuanza kucheka kama rafiki yangu. Hali hiyo kiukweli ilinifurahisha sana. Sio kwamba ameniacha hai hapana ni kwa sababu hakuruhusu binti yangu aone ukatili na waenda kufanya. Sasa wakati huo alisogea na kumuuliza binti yangu, "Naitwa nani?" Binti akamjibu Rania. Na akamwambia jina zuri sana. "Mama yuko wapi?" Baada ya kuuliza swali hilo, Rania alianza kulia sana. "Kwa nini unalia?" Mimi nimwambia Rania arudi ndani, lakini alikataa. Hapo nikamwambia Alex mama yake alishafariki dunia. Muda mrefu tu. Kwa hiyo mimi mwenyewe namlea. Akaniuliza hujaoa mwingine, nikamwambia asiwezi ruhusu binti yangu alilewe na mtu mwingine. Akikuwa nitakuwa huru kumwacha popote. Sikutegemea kumuona mtu ambaye ni muuaji anasifiwa kwa kazi yake. Alitoa chozi na akaniambia na kuacha uishi kwa ajili ya huyu mtoto. Ila hata kama mimi nitakuacha basi kuna watu watatumwa kukuua wewe. Kwa hiyo jitahidi sana kuondoka mbali na hapa. Mbali unavyoweza kwa ajili ya binti yako. Na umle vyema. Ulinzi wako wote nimeshaua. Kwa hiyo nitakulinda kuanzia hapa. Kwa hiyo mtoke salama, kitu ambacho sikupanga kuisikia kabisa. Nilikuwa pengine yani nilisi ni mtego wake tu. Lakini alinilinda nilitoka na Rania mpaka uwanjani usiku huo huo. Nilikodi ndege nikaenda mpaka visiwa vya Morocco na nikaweka makazi yangu hapo. Kwa hiyo tena kurudi Brazil. Na hapo niliapa kuwa karibu na Alex mpaka alipopata kesi na hukumu ya kunyongwa. Nilikuwa karibu zaidi kwa kisha na mtoa kule wakati nipo kwenye harakati hizo. Ndio nipata taarifa yupo tayari Tanzania na anatumiwa na waziri ambaye ni waziri wa nishati na madini. Kikweli nilimtafuta na nilimpata nikajitahidi kumtoa kwenye hiyo kazi hata niliahidi kumpa nusu za mali yangu ili tu aache hiyo kazi. Hakuwa tayari, alionekana anapenda sana kazi ya kuua kuliko tajiri. Joseph akiwa anatoa hiyo story kuhusu yeye kujuana na Alex, simu yake ilikuwa ikiita sana. Sasa mwisho uliingia ujumbe na alitoa simu, alishtuka na kuacha kuendelea kuongea. Hivyo ndo nilivyojuana mie na Alex mpaka aliponitafuta yeye ni msaidie kwa ajili ya huyu binti. Kwa hiyo siku sita kwa naomba ni tu niende. Joseph aliongea huku anainuka akiwa kama mtu mwenye haraka sana na jambo fulani. Aliza kaliwahi kuzuia. Ah tujamaliza. 
Wataka kuondoka Alex uko wapi? Ndarudi siku nyingine kuwapeleka nilipo hifadhi mwili wake. Trisha please naomba uniruhusu niende. Ni muhimu sana mimi kuwa pale. Joseph akumjibu Isaac badala yake alimfuata Trisha na kumwambia kwa karibu sana huku kama kazi ya macho. Sawa. Trisha alikubali na kumruhusu Joseph aende. Joseph alitoka haraka na kupiga simu. Unasema kapotea? Kuna tatizo lilitokea? Okay, nakuja. Songea vizuri. Jitahidi apatikane. Alikata simu haraka, aliana kuchukua usafiri kwa hii uwanja wa ndege. Ilikuwa je mpaka kapotea? Ah, kaamka anasema anamtaka Trisha. Amekumbuka kila kitu sasa ameondoka hapa. Shit. Ita wote haraka, atafutwe. Joseph baada ya kufika Morocco, taarifa alizopata Alex ametoroka na ajulikani alipo. Zoezi la kumtafuta Alex liendelea kila mahali lakini hawakufanikiwa kumpata Alex. Siku ya pili asubuhi Alex alirudi katika hospitali ile ile aliyotibiwa Joseph, alipigwa simu akaenda kumfata. Alex, mi nafikiri bora ungetulia kwanza kule. Bado kumbukumbu zako hazipo sawa. Naomba niende kumuona Trisha tafadhali. Alex aliomba sana Joseph alijadiliana na Carlos wakakubaliana wampeleke tu kwa Trisha. Hivi unajua yule demo anakupenda sana? <laughs> Umeanza joji. Yupi huyo? Kamera zako zimemwona? Yule Ray. Hivi yule unajua yule mtoto anakuzimia? He. Oh bwana. <laughs> joji bwana mbwa cha utoto. Yaani yule Ray anipenda mimi? Ah. Isaac na Joji walikuwa wanapiga story za hapa na pale. Isaac swala la kuambiwa Ray anampenda alianza kumwangalia kwa macho mengine tofauti kabisa. Ray, naomba uwe mke wangu please. Isaac siku moja alimwambia Ray. Ray hakuamini kabisa alisi Isaac anamwongopea. Isaac, yes. Unanitania? Hapana. Mimi niko serious kabisa. Ray hakujibu. Alimkumbatia Isaac na kumkiss. Isaac alimvisha pete. Sasa Ray alienda moja kwa moja kwa Trisha baada ya kutoka kwa Isaac alipovishwa pete. Ongea na shoga yangu. <laughs> Umeweza kushinda moyo wa Isaac. Ah, hujua atasiamini. Ah, ndio uamini sasa. Ah, usijali vipi Ali kalala? Ah, katoka na dati. Hapa muda si mrefu tu. Subiri kwanza. Nakuja, ngoja niende hapo dukani saa Ray. Trisha alitoka na kumwacha Ray ndani. Wewe nani? Baada ya kufungua geti alikuta mtu kasimama kamgeuzia mgongo. Taratibu alisogea na kusimama hatua tatu mbele ya mtu huyo. Nani? Aliuliza tena baada ya kuona hajibiwe. Mtu huyo aligeuka taratibu na kumtazama. Macho ya Trisha aliona sura ya Alex baada ya muda mrefu sana kupita. Alijikuta anangusha simu yake chini. Hakuwa na nguvu hata za kushika kitu. Ti unaendelea vizuri. Alex alimuuliza Trisha alihisi labda ni taswira ya Alex imejitokeza. Sura yako inaonekana vizuri. Bila shaka unaendelea vizuri. Kwa 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 kwa, 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 kwa ni wewe huendelee vizuri. Trisha aliuliza kwa sauti ya kubabaika. Hakuwa na uhakika ni ndoto au ni kweli. Ah, kweli mimi siendelee vizuri. Dunia yote ipo kimya sana ti. Yaani bila wewe sijisikii kabisa. Yaani Nimekumisi mama. Alex aliongea na kushika mikono ya Trisha. Alex ni wewe kweli? Please nombo siondoke hata kama ni ndoto Alex tafadhali mwanao natakiwa kukuona pia. Unamaanisha Trisha ni kweli ulikuwa mjamzito? Alex wewe ukufa. Tazama hata makovu ya risasi tafadhali ongozana mimi te. Ahadi yako utaikamilisha kweli Alex. Ulisema hata baada ya kifo bado utakuwa wote. Kweli umenijia? Najua kwamba nimechelewa sana kuja Trisha. Lakini nimekuja, twende tukafunge ndoa yetu mama. Ray alitoka nje na kukuta mazungumzo hayo hakuamini kama anemuona hapo ndio yeye. Ni wewe Alex? Ray hakushangaa sana. Na aliamini ndiye Alex kwa sababu Isaac alimwambia kuhusu Alex yupo bado hai. Unamuona wewe pia? Trisha ndio akili kakaa sawa kuwa ile sio ndoto. Haraka iruka na kumkumbatia Alex kwa nguvu. Kwa nini umechukua muda mrefu sana? Kwa nini Alex? Siku zote naongea sana ti. Hey, kwa hiyo unapenda? Ah, sijachukia hata hivyo. 
Waliingia ndani, Alex alimwezea Trisha kila kilichotokea ile siku na kusaidiwa na Joseph pamoja na Carlos na wao ndio waliomleta ila walibaki nyuma kabisa. Hakuna mtu aliyeamini ujio wa Alex na walipanga ibaki siri yao kati ya Isaac na Ray, Dati na Joji tu. Ila yasifike serikalini kuwa Alex yupo hai. Dunia itabaki kuamini Alex alishakufa zamani tu. Wakati Alex mpya anaishi na familia yake. Trisha na Alex, Isaac na Ray walifunga ndoa siku moja hivi ilikuwa ni ndoa takatifu na maisha yao yalikuwa mazuri zaidi na walisahau yote yaliyo tokea. Msikilizaji mpaka hapa mtunzi Malikia Osamu amefikia mwisho. Nikushukuru sana we ambaye ulikuwa pamoja nami mwanzo mpaka hivi sasa ndani ya simulizi mixi. Sina la ziada. Bye bye.